الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرآن عافل الدين والقرآن ما شاء الله كان بسم الله ما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الشراط المستقيم سرات الذين نعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين സമാദരണീയരായ സാധാത്തുക്കൾ ആദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാരും ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരന്മാർ സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അഭിവന്യരായ നേതാക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട എസ് എം ഐയുടെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി യാക്കൂബ് ഫൈസ് ഉസ്താദ് അസീസ് ഫൈസ് ഉസ്താദ് കീലത്ത് മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ സഹോദരന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ സഹോദരന്മാരെ സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്യാമ്പയിൻ തീവ്രവാദം സലഫിസം വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന ശീർഷകത്തിൽ കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സോൺ തലത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംഗമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഭൗതിക ലോകം മനുഷ്യവാസത്തിന് ഗുണകരമായ രീതിയിൽ സൃഷ്ടികളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് അള്ളാഹു താല രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല സംവിധാനിച്ച ഈ സൗകര്യങ്ങൾ പൗരാണിക തലമുറയുടെ വളരെ കൃത്യമായ സമാധാനപരമായ ജീവിതങ്ങളിലൂടെ അവർ നമുക്ക് കൈമാറി തരികയും വരും തലമുറയുടെ കൈകളിലേക്ക് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ അപകടങ്ങളില്ലാതെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യലാണ് അതിനുള്ള ജാഗ്രതയും അവബോധവുമാണ് വർത്തമാനകാല സമൂഹം കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഈ ലോകത്ത് അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഈ സൗകര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന് അനിവാര്യമാണ് കൃത്യമായ ജീവിത നിയമങ്ങളും ചിട്ടകളും എന്നതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല മനുഷ്യരിലേക്ക് നൽകിയ ജീവിത പദ്ധതിയാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാമിക സന്ദേശങ്ങൾ പാരത്രീക ലോകത്തെ പരമപ്രധാനമായ ജീവിത സൗഖ്യ സൗഖ്യങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു എന്നതോടൊപ്പം ഇഹത്തിലും മനുഷ്യന്റെ സൗകര്യമായ സന്തോഷകരമായ ജീവിതത്തെയാണ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ടു വെക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനാൽ മനുഷ്യരിലേക്ക് നൽകപ്പെട്ട നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ട് അബദ സഞ്ചാരിയായ മനുഷ്യന്റെ വൈകൃതങ്ങളാകുന്ന കൈത്തലങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ടാക്കുന്ന വിനാശങ്ങൾ കടലിലും കരയിലും വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഖുർആൻ നമ്മ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്ന അവസരം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് 
ആ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി നൽകപ്പെട്ട നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ വ്യതിചലിച്ചു പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ പതനമാണ് ആ പതനങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനാൽ മനുഷ്യരുടെ മുന്നിൽ വരച്ചു കാണിച്ച ജീവിത വഴികളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലനം സംഭവിച്ച ജനസമൂഹത്തെ അവർക്ക് നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്ത ശരീര മാർഗത്തിലേക്ക് അവരെ തിരിച്ചു വിളിക്കുക എന്നതാണ് ഇസ്ലാഹ് നവോത്ഥാനം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കപ്പെടുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഒരു നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധരായ നവോത്ഥാന നായകന്മാരാണ് അവർ പ്രബോധിത സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രബോധിത സമൂഹത്തിന്റെ പാരത്രികമായ നന്മകളെ മുന്നോട്ടു വെക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ സമകാലികമായി അനുഭവിക്കുന്ന സാമൂഹികമായ പ്രതിസന്ധികളോട് പുറന്തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാത്ത ഇഹത്തിലും അവർക്ക് സുരക്ഷിതത്വ ബോധം നൽകുന്ന സന്ദേശങ്ങളാണ് അമ്പിയാക്കൾ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനങ്ങളിലൂടെ പ്രസരണം ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ലാ ഇലാഹ ഇല്ല പറയുന്ന ഈജിപ്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ബനു ഇസ്രായേലരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നു സാമ്പത്തികമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായ ജനസമൂഹത്തെ അഭിസംബോധനം ചെയ്യാൻ വന്ന അമ്പിയാക്കൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വൈലുല്ലിൽ മുത്തഫിഫീൻ സാമ്പത്തികമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് വലിയ നാശമുണ്ടെന്ന് സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാനായ ലോകത്ത് വരുമ്പോ മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സകലമാന ശരികളിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചു പോയ ഒരു ജനതയെയാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അഭിസംബോധനം ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് വലിയ വിപത്തുകളിൽ വ്യാപൃതരായി വ്യാപൃതരായിരുന്ന ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജനങ്ങളെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ മഹത്തായ നവോദാന വൃത്താന്തങ്ങളിൽ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയും ആ വിശുദ്ധമായ നവോദാനത്തിന്റെ വെളിച്ചം ലോകത്തിന്റെ അഷ്ടദിക്കുകളിൽ വ്യാപനം ചെയ്യാൻ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു ജനസഞ്ചയമായി ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ആ ജനതയെ അള്ളാന്റെ അബീബ് പരിവർത്തിപ്പിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഹജത്തുൽ വതായിൽ ആയിരങ്ങളായി തടിച്ചുകൂടിയ അനുയായികളോട് അവിടെ നിന്ന് ആ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ മഹത്തായ നവോദാന ദൗത്യത്തെ ഏറ്റെടുത്ത് ലോകത്ത് നിങ്ങൾ വെളിച്ചം പകരണമെന്ന ആഹ്വാനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന വലിയ ഒരു വിഭാഗം അനുയായ വൃന്ദം കടലും കരയും മണലാരണ്യങ്ങളും മാമലകളും താണ്ടിക്കടന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ആ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്തിൽ കിറാമിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചം സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള കേരളം പോലെയുള്ള ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ ഇതര ജനങ്ങളോട് സ്നേഹമസൃണമായി ഇടപഴകി ജീവിച്ചുകൊണ്ടു തന്നെ ഒരു വിശ്വാസി ജനത എന്ന നിലക്ക് മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അസ്തിത്വവും വ്യക്തിത്വവും വിശ്വാസവും പരിരക്ഷിക്കുന്നതിൽ കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജാഗ്രത ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോലും മാതൃകായോഗ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമുണ്ടായത് ആ ഒരു ഔന്നിത്യവും ഇസ്ലാമികമായ ഔചിത്യബോധവും സാംസ്കാരിക ഔന്നിത്യവും നമ്മിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൗതികമായ സംവിധാനമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയമോ സാമ്പത്തികമോ ആയ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ ഈ ഉമ്മത്ത് കൂട്ടിക്കെട്ടപ്പെട്ടു എന്നതുകൊണ്ടല്ല കാരണം ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളുടെ നിർലോഭമായ സഹായങ്ങളോടു കൂടെയും അവരുടെ വളരെ കൃത്യമായ പ്രതിബന്ധങ്ങളോടുകൂടെയും ലോകത്ത് നിർവഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കർമ്മമാണ് നജാഷിയെ പോലെയുള്ള മുസ്ലിം രാജാക്കൾ ഇസ്ലാമിന് ധാരാളമായി സഹായിച്ചവരാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ശിവജിയും സാമൂതിരിയും പോലെയുള്ളവർ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അമുസ്ലിമീങ്ങളും മുസ്ലിമീങ്ങളുമായ ധാരാളം ആളുകൾ അതിനെ സഹായിച്ചതുപോലെ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകളും അതിനെ സഹായിക്കുകയും തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുസ്തഫ കമാൽ പാഷയും അതുപോലെ തന്നെ യസീദും അടക്കമുള്ള ധാരാളം നാമങ്ങൾ അതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഔന്നിത്യവും ഇസ്ലാമിന്റെ അസ്തിത്വബോധവും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൗതിക സംവിധാനം 
ഭാരത്തോട് ചേർന്ന് കടപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല എന്തുകൊണ്ട് കേരളീയം സിനിമകളുടെ ഈ ഔന്നിത്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോകത്തെവിടെയും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും പരിശുദ്ധമായ വഴികളിലൂടെ മഹാന്മാരായ മാലിക്കുദ്ദീൻ അറലി അള്ളാഹു അനുഭവം അനുചരന്മാരും കത്തിച്ചു വെച്ച നവോദാനത്തിന്റെ നാളങ്ങൾ അണഞ്ഞു പോകാതെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക താവഴികളിലൂടെ ഇടതടവില്ലാതെ ഈ രാജ്യത്ത് അത് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് മഹുദുവന്മാരുടെ വൈജ്ഞാനിക വഴികളിലൂടെ കോഴിക്കോട് കാളിമാരുടെ ആധ്യാത്മിക വഴികളിലൂടെ അലർമൗത്തിലെ സാധാത്തുക്കളുടെ ആത്മീയമായ പ്രചോദനങ്ങളിലൂടെ മാലിക്കുദ്ദീൻ അറലി അള്ളാഹു അനുഭവം അനുചരന്മാരും കത്തിച്ചു വെച്ച ഈ നവോദാനം നമുക്കിടയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നതാണ് ആ ആധ്യാത്മിക നവോദാനത്തിന്റെ വൃത്താന്തങ്ങളിൽ അച്ചടക്കം പരിശീലിച്ച ഒരു ജനതയായി ജീവിക്കാൻ കേരളീയർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് നമ്മുടെ മറ്റൊരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗ്യമായി നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ഈ ഒരു അത്യാത്മീക നവോദാന വൃത്താന്തങ്ങളിൽ നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും മതിൽ ചാടി പുറത്തു കടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആ വ്യക്തികളിലൂടെ ഈ ഉമ്മത്തിന് വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇരുപതുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള കേരളീയ കേരളത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം എങ്ങനെ നമ്മൾ മുങ്ങിത്തപ്പി പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലും സുഹൃത്തുക്കളെ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ മറ്റു സമൂഹങ്ങളിൽ എന്ന പോലെ തറവാടിത്തപരമായി കുടുംബപരമായി രാഷ്ട്രീയപരമായ ഭിന്നതകൾ മുസ്ലിമിങ്ങൾക്കിടയിലും ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ അത്തരം ഭിന്നതകളൊക്കെ കവലകളിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു തന്നെ ആ സമുദായത്തിന് ഐക്യപ്പെട്ട് അണിയൊപ്പിച്ചു നിർത്താനുള്ള ആചാരങ്ങളായിരുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ആചാരമുറകൾ അവരെ ഐക്യപ്പെടുത്തുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ആരാധന കേന്ദ്രങ്ങൾ വിശ്വാസപരമായി വൈരുദ്ധ്യാധിഷ്ഠിതമായ വിഭാഗീയമായ രീതിയിൽ കർമ്മരംഗത്ത് കലഹങ്ങളോ ശൈഥില്യങ്ങളോ ഇല്ലാതെ ഇരുപതുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നതിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഈ അത്യാത്മീക നവോദാന വഴികളിൽ ഈ സമുദായം അച്ചടക്കം ശീലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോന്നു എന്നത് എന്നാൽ ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ വിഭാഗീയതയുടെയും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെയും ശൈഥില്യങ്ങളുടെയും കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷം നമുക്കിടയിൽ ഒരു പുതിയ നവോദാനത്തിന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നവോദാനമായി ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖമായി ഒരു വേള നീണ്ട ഒരു കാലയളവ രാജ്യത്തെ ഭൗതിക ഭരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ കൂടി പിൻബലത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തെ നിരീക്ഷത നിർമ്മിതവാദികളുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിൽ ആ ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷം വന്ന ആശയത്തെ നമുക്കിടയിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നവോദാന മുഖമായി പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെടുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ നവോദാനത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ രൂക്ഷമായ ആശയ വൈകൃതങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ ഇരുപതുകളിൽ ആശയം ഇവിടെ കടന്നു വന്നത് മുതൽ കേരളത്തിലെ പാരമ്പര്യ പണ്ഡിത സമൂഹം സമൂഹത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ ചില വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ വസ്തുതാപരമായി വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷം ഇവിടെ വന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖമായിരുന്നില്ല രണ്ട് വ്യത്യസ്തവും വൈരുദ്ധ്യവുമായ ധ്രുവങ്ങളിൽ നിന്ന് കടം കൊണ്ട ഒരാശയമായിരുന്നു ഇരുപതുകളിൽ നവോദാനമായി നമുക്കിടയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഒന്നാമതായി അത് കൊണ്ടുവന്നത് ഈജിപ്തിൽ നിന്നാണ് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നവോദാനം തികഞ്ഞ മതയുക്തിവാദമാണ് ആ മതയുക്തിവാദമാണ് എന്നത് നമ്മൾ കേവലം ഒരു സംഘടനാ സങ്കുചിതത്വം കൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയുന്ന ആരോപണമല്ല ആ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആശയധാരയെ അപഗ്രഥിക്കുമ്പോ വിലയിരുത്തുമ്പോ ബോധ്യപ്പെടുന്ന വസ്തുതകളാണ് നാളിതുവരെയായി എഴുതപ്പെട്ട മുജായുധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും നാളിതുവരെയായി കേരളത്തിൽ നടന്നുപോയ മുജായുദ് മൗലവിമാരുടെ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തിയാൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പറയുന്നത് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന തസീറുൽമനാർ വായിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷം നവോദാനം കെട്ടിപ്പടുത്തത് എന്നതാണ് ഇ കെ അഹമ്മദ് കുട്ടി മൗലവി എഴുതിയ വക്കം മൗലവിയുടെ ചരിത്ര പുസ്തകത്തിന്റെ കോപ്പി സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയും ആ പുസ്തകത്തിൽ ഇ കെ അഹമ്മദ് കുട്ടി മൗലവി പറയുന്നത് കെ എം മൗലവിയുടെ ജീവചരിത്രമാണ് ആ ജീവചരിത്രം വക്കം മൗലവിയുടെ ജീവചരിത്രം
സഹോദരന്മാരെ ഇരുപതുകൾക്ക് മുമ്പ് കേരളീയ മുസ്ലിം ഇങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന അച്ചടക്കം ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷം നഷ്ടപ്പെടാനുണ്ടായ കാരണം പിന്നീട് നമുക്കിടയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെട്ട നവോത്ഥാനമാണ് ആ നവോത്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നത് അതിന്റെ ചരിത്രങ്ങളെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇ കെ അഹമ്മദ് കുട്ടി മൗലവി എഴുതിയ വക്കം മൗലവിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വക്കം മൗലവി ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് പാരമ്പര്യ പള്ളി ദർശുകളിൽ നിന്ന് പ്രാമാണിക പണ്ഡിതന്മാരുടെ പുറവാനിക വ്യാഖ്യാനങ്ങളും കർമ്മശാസ്ത്ര വിശകലനങ്ങളും പഠിച്ച് അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയ വക്കം മൗലവി ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു പുതിയ ഇസ്ലാമിക ധാരയെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതിനദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച ആദർശപരമായ വഴി ഇ കെ അഹമ്മദ് കുട്ടി മൗലവി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന തെഫ്സീർ ഉൽ മനാറാണ് ആ തെഫ്സീർ ാറ് വായിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷം ആ നവോദാനം ഈ രാജ്യത്ത് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനി ആ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മനാറിന്റെ പ്രസാധകരാരെന്നു കൂടി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് അബ്ദുവും ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയും റഷീദ് ഇരുളയും അടക്കമുള്ള ആളുകളാണ് മുസ്ലിം ലോകത്ത് മതയുക്തിവാദികളായി അറിയപ്പെട്ടവരാണ് ഇവരെന്നും അവരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് മനാറെന്നും അതിൽ നിന്നാണ് ഈ നവോദാനം രൂപപ്പെട്ടതെന്നുമുള്ള അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള പാരമ്പര്യ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പരാമർശങ്ങളെ ഇന്ന് മുജാഹിദുകളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ശരിവെക്കുകയാണ് ഫലുൽ ഹക്ക് ഉമരി എന്ന് പറയുന്ന മുജാഹിദ് വിഭാഗത്തിലെ സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ ജിന്ന മുജാഹിദ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്തിലെ മൗലവി ഖുർആാനുമായി ഹദീസുകൾ ഇസ്ലാമിൽ നിഷേധിക്കുന്ന പ്രവണത ആരംഭിച്ചത് എന്ന് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതിയ പുസ്തകം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിലെ ഒന്നാം പ്രമാണമാണ് ഖുർആാൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രമാണമാണ് ഹദീസ് ഹദീസുകൾ രണ്ടാം പ്രമാണമാണെങ്കിലും ഒന്നാം പ്രമാണമായ ഖുർആാനിന്റെ ആശയങ്ങൾ സംഗ്രഹിക്കുന്നിടത്ത് തിരിച്ചറിയുന്നിടത്ത് ചേർത്തി വായിക്കേണ്ട പ്രമാണമാണ് വിശുദ്ധ ഹദീസുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഹദീസുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആശയങ്ങളാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹദീസുകൾ നിഷേധിക്കുന്ന പ്രവണത മുസ്ലിം ലോകത്തുണ്ടായത് എന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് ഫതുൽ ഹക്ക് ഉമരി എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് കുരുശുപടയാളികൾ കാലങ്ങളോളം മുസ്ലിമീങ്ങളുമായി നടത്തിയ സായുധ പോരാട്ടം അവരുടെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ തകർക്കണമെങ്കിൽ ആത്മീയമായും സാംസ്കാരികമായും അവർ തകർക്കപ്പെടണമെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ വ്യാജ മതപാഠശാലകൾ ഉണ്ടാക്കി ആ മതപാഠശാലകളിൽ വിശുദ്ധ പ്രമാണങ്ങളെ യുക്തിപരമായി അവതരിപ്പിച്ച കരിക്കുലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ആ കലാലയങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമായ രീതി കണ്ടുകൊണ്ട് അത് ഇസ്ലാമിക സ്ഥാപനമാണെന്ന് കരുതി കുറെ മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങൾ അതിലേക്ക് മക്കളെ വിട്ടു ഇത് പറയുന്നത് ഒരു മുജാഹിദ് മൗലവിയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ കുരിശു കലാലയങ്ങൾ മുസ്ലിം ലോകത്തിന് നൽകിയ സംഭാവന എന്താണ് എന്നതിന് ഉത്തരം പറയുന്നത് മതയുക്തിവാദികളായ കുറെ ആളുകൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അവർ അവരുടെ യുക്തിവാദത്തിന് നിരക്കാത്ത ഹദീസുകളെ അവർ വളരെ നിർദ്ദാശിന്യം വലിച്ചെറിഞ്ഞു അങ്ങനെ കുരിശു പടയാളികൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സാംസ്കാരികമായും ആത്മീയമായും തകർക്കാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിം ലോകത്തേക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുവും ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയും എന്ന് ഫലുലഹക്കുമരി തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ ഒരു ധാരയാണ് ഇരുപത്തൊന്നിൽ നവോദാനമായി നമുക്കിടയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഒരു ആശയം നവോദാനമായി കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ തന്നെ അതിനോട് ഘടക വിരുദ്ധമായ ഒരു കേന്ദ്രം നെജുദിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാശയം നവോദാനമായി തൗഹീദായി നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ തൗഹീദിന് നജിദിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട ആ തൗഹീദിന് എന്നാണ് പണ്ഡിത ലോകം പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് രക്തച്ചൊരിച്ചിലിന്റെയും തീവ്രവാദത്തിന്റെയും ആശയമായിട്ടാണ് പണ്ഡിത ലോകം അതിനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെ ഈ രണ്ടാശയങ്ങളും പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളായ രണ്ടാശയങ്ങളും പത്തെഴുപത്തഞ്ചു കൊല്ലക്കാലം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരേ ചട്ടിയിൽ വറുത്തെടുത്തു എന്നതാണ് രസാവഹം എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട ആ ആശയത്തിന്റെ ഈ തഫ്സീർ ഉൽ മനാറിന്റെ ആശയങ്ങൾ നവോദാനമായി കേരളത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ വക്കം മൗലവി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ രാജ്യത്ത് അനുഭവിച്ച ഒരു പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് 
നാളിതുവരെ ആയി നിരാക്ഷേപം മുസ്ലിമീങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു പോരുന്ന കുറെ വിശ്വാസങ്ങളും അനുവർത്തിച്ചു പോരുന്ന കുറെ ആചാരങ്ങളും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്വഹിഹായ കുറെ ഹദീസുകളും തെഫ്സീറുൽ മനാറിലെ ഈ ആശയം നവോദാനമായി ഇസ്ലാമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഈ നവോദാനം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ മുജാഹിദ് മൂലവിമാരുണ്ടാക്കിയ ഒരു മാനദണ്ഡമുണ്ട് ഹദീസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നിടത്ത് മൗലവിമാർ സ്വീകരിച്ച ഒരു മാനദണ്ഡം ആ മാനദണ്ഡം എന്ത് എന്ന് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുജാഹിദ് മൗലവി വിശദീകരിക്കുകയാണ് ചില ഹദീസുകളെ മൗലവിമാർ നൂറ് ശതമാനവും സ്വീകരിച്ചു ചില ഹദീസുകളെ നൂറ് ശതമാനവും തള്ളിക്കളഞ്ഞു മൂന്നാമതായി അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാചകം ഗൗരവമാണ് ചില ഹദീസുകൾ തള്ളിക്കളയാൻ നിർവാഹമില്ല എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആ ഹദീസുകൾ എന്നാൽ ആ ഹദീസിലെ ആശയങ്ങളോ ഈ ഈജിപ്ത്യൻ ധാരയിലെ യുക്തിവാദങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരം ഹദീസുകൾ ജനങ്ങളോട് പറയാതെ മാറ്റിവെക്കണമെന്ന ആ മൗലവിമാരുടെ തീരുമാനം അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുജാഹിദ് മൗലവി വിശദീകരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്മാരായ മുൻകാല നേതാക്കന്മാർ എം സി സി അബ്ദുറഹ്മാൻ മൗലവി അതുപോലെ കെ എം മൗലവി പിന്നെ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് മൗലവി ജമാദീൻ മൗലവി അതുപോലെ തന്നെ പറപ്പൂർ അബ്ദുറഹ്മാൻ മൗലവി അലയു മൗലവി എൻ ബി അബ്ദുൽ സലാം മൗലവി കെ പി മുഹമ്മദ് മൗലവി എം ടി അബ്ദുറഹ്മാൻ മൗലവി എടപ്പാറ കുഞ്ചഹമ്മദ് മൗലവി മലപ്പുറം ഇസ്ഹാഖ് മൗലവി വെട്ടം അബ്ദുൽ ഹാജി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഹിജ്ര അഞ്ചു മുതൽ മഹദൂമാരിലൂടെ കോഴിക്കോട് കാളിമാരിലൂടെ അവർമൗത്തിലെ സാധാത്തുക്കളിലൂടെ പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആത്മീയ നവോദാന വൃത്താന്തത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്ര നേതാക്കളിലില്ല ആ പണ്ഡിതന്മാർ ഹദീസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർവികരായ പണ്ഡിതന്മാർ സ്വീകരിക്കാത്തതാണ് ചില ഹദീസുകളെ അവർ നൂറ് ശതമാനം സ്വീകരിച്ചു ആ ഹദീസുകൾ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത യുക്തിവാദത്തിനും അവരുടെ ഇച്ഛകൾക്കും പ്രത്യേക ആലോസരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കാത്തതുകൊണ്ട് അതവർ സ്വീകരിച്ചു ചില ഹദീസുകളെ നൂറ് ശതമാനം തള്ളിക്കളഞ്ഞു ലൈഫാണെന്ന് പറയാൻ വകുപ്പുള്ളതെല്ലാം അവർ നിഷേധിച്ചു ചില ഹദീസുകൾ കണ്ടപ്പോൾ തള്ളിക്കളയാൻ മനസ്സനുവദിക്കുന്നില്ല എന്താ കാരണം അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ റിപ്പോർട്ടർമാരോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ എന്താണ് ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കാൻ പണ്ഡിതന്മാര് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുകയാണ് പാഠശാല നടത്തുകയാണ് അവരുടെ ജീവിതം ത്യാഗപൂർണമായി അതിനു വേണ്ടി അവർ മാറ്റിവെക്കുകയാണ് മുജാഹിദുകൾക്കും സ്വീകാര്യരായ ഇമാമിയങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിന് ഹബീബ് തന്ന വിശദീകരണം എന്ന നിലക്ക് ഈ ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസുകൾ ആ ഹദീസുകൾ ഇനി മൗലവി പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ അന്ധവിശ്വാസത്തിന് അതേതിരാണ് ആരാണ് ഈ നമ്മൾ മുജാഹിദുകൾക്കും സ്വീകാര്യരായ ഇമാമിയങ്ങൾക്ക് ആ ഹദീസ് വിശ്വാസത്തിനെതിരാണ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല ആ ഹദീസിന്റെ ആശയങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസമാണെന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല ഖുർആാനിന്റെ വിശദീകരണമായിട്ടേ അവർ അതിനെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ ഇമാമിയങ്ങളെ മുജാഹിദുകൾക്കും സ്വീകാര്യരാണ് പക്ഷെ ആ ഹദീസ് മൗലവിമാർ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും മറച്ചു പിടിക്കാൻ തീരുമാനിക്കാണ് എന്നാൽ അതിനുള്ള വിഷയങ്ങളോ നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ തകർക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലേക്കും അനാചാരങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്നവയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ചില ഹദീസുകളെ അവർ മാറ്റിവെച്ചു തവക്കുഫ് ചെയ്യുക എന്നതിന് പറയാം ഓലൈൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും മുസ്ലിം ലോകം അതിനെ തോന്നിവാസം എന്നാ പറയാം സ്വഹീഹായ ഹദീസുകൾ തങ്ങളുടെ ഇച്ഛകൾക്കോ യുക്തികൾക്കോ നിരക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുമ്പോ മാറ്റിവെച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ കവലകളിൽ വറക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടായി സാധാരണ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കണ്ണേറ് തട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഇതായിരുന്നു ഇരുപത്തൊന്നിലെ നവോദാനം അതിന് ഘടക വിരുദ്ധമായിരുന്നു നെജുദിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് രണ്ടും പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ വൈരുദ്ധ്യ ആശയങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ എഴുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആപേക്ഷികമായി അതിന് അംഗബലം കുറവാണ് പിന്നീട് മലയാളികൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുമായി ണ്ടാക്കിയ വ്യാപക ബന്ധത്തിൽ കുറെ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടി
ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് എത്തി അങ്ങനെയാണ് ഷവർമയും റോസ്റ്റും കുഴിമന്തിയൊക്കെ സായാഹ്നങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളുമായി മാറിയത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ധാരാളം നജിദീയ നാശയങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടുകളിലെത്തി വഹാവി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഒരു ആശയം ബലാപരമായി മാറിയപ്പോഴാണ് പതിനാല് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നെടുക പിളർന്നത് ഇങ്ങനെ പിളർന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നീട് കേരളത്തിന്റെ കവലകളിൽ ഒരു വിഭാഗം മുജാഹിദുകൾ പ്രസംഗിച്ചു നടന്നത് എന്താണ് ഹദീസുകൾ പൂർത്തി വെക്കാൻ പാടില്ല അത് ജനങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കണം നേരത്തെയും ഇപ്പോഴും മുജാഹിദുകളിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ആയത്തുകൾ വരെ മറച്ചു വെക്കുകയും പൂർത്തി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന പരാമർശങ്ങളാണ് ഞാനൊരു അല്പ ഫാസ്റ്റ് കുറച്ചിട്ട് പറയാം ബാസ് കുറച്ചിട്ടും പറയാം കേട്ടോ അർത്ഥം കേട്ടോ നാം അവതരിപ്പിച്ച തെളിവുകളും മാർഗദർശനവും വേദഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് നാം വിശദമാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം മറച്ചു വെക്കുന്നവരാരോ അവരെ അള്ളാഹു ശമിക്കും ജിന്നിനെ പറ്റി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ചയിൽ ആ ആയത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുക ആ ആയത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുക പാതകമല്ലേ അപരാധമല്ലേ അപകടമല്ലേ ഹേയ് ഹേയ് വിശ്വാസി സമൂഹമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റി നമുക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ പൂർവീകരെല്ലാം ഇസ്ലാം എന്തായി വിശ്വസിച്ചു അത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ എഴുപത്തഞ്ചു കാലം കൊല്ലം പറഞ്ഞതല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം മതമായി വിശ്വാസമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കിതാബിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ച സ്വർഗം വരാന്ന് റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്താ പറഞ്ഞത് അല്ല അവതരിപ്പിച്ച തെളിവ് കണ്ണ് കണ്ടിട്ട് അത് ചില ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പറയാതെ മൂടി വെച്ചാൽ അല്ല ശബിക്കുന്ന് എല്ലാ മലക്കുകളും ഒന്നടക്കം ശബിക്കുന്നു സഹോദരിമാരെ പറ അല്ലാന്റെ ശാപകോപങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ആളാകണോ നമ്മള് പറയ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ ശാപകോപങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പാത്രി മുതലാകണോ എന്നിട്ട് അല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു തൊട്ടുതായ എന്നാ മൂടി വെച്ച കാര്യം ശരിക്കും ജീവിതത്തിൽ മൂടി വെച്ചു സുഹൃത്തുക്കളെ എന്താണ് ഈ മൂടി വെച്ചത് നിരാക്ഷേപം മുസ്ലിം ലോകം സ്വഹിയായ പ്രമാണമായി ഹദീസായി അംഗീകരിച്ചു പോരുന്ന വചനങ്ങളാണ് മൂടി വെച്ചത് പക്ഷെ പിന്നെ പശ്ചാത്തപിച്ചു പിന്നെയോ നിലപാട് നന്നാക്കി വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്താലോ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ കവലകളിൽ മറക്കത്തുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസുകൾ അതുപോലെ ജിന്നുണ്ട് ഷെയ്ത്താനുണ്ട് തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൗരാണിക മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ എന്തു പറഞ്ഞോ അപ്പറഞ്ഞത് അതേ അളവിൽ വിശ്വസിച്ചു പോന്നു അതിനെ യാഥാസ്ഥിത്വമായി വിവരമില്ലായ്മയായി ഈ രാജ്യത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അന്നും ഇന്നും മുജാഹിദുകൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ പൂർവീകരെ തള്ളിയും അവർ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തിന്റെ കൂടെ നിന്നതുകൊണ്ട് അവരെ അന്ധവിശ്വാസികളായും ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് ഇനി അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഹുത്തുബ ഓതുമ്പോൾ വരെ ജിന്നും ഷെയ്ത്താലും പറയുന്ന ആയത്തുകൾ ജനങ്ങളോട് പറയണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച കഥകൾ അവന്റെ സ്വീകരിക്കുന്നു കണ്ടോ ഉള്ളതുള്ളതുപോലെ എനിക്കറിയാം വളരെ പ്രഗൽഭനായ ഒരാൾ പറയാൻ ഞാൻ ഖുറാനിൽ ഷെയ്ത്താനെ കുറിച്ചും ജിന്നിനെ പറ്റി ആയത്ത് കണ്ടാൽ ഞാനത് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കും അതല്ലാത്ത ഞാൻ കുത്തുമ്പ പറയും ഇവനാരാ അവരാണ് ശരിയായ മുജാഹിദുകൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഒരു ആശയം ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല വിശ്വാസങ്ങളും നവോദാനത്തിന്റെ പേരിൽ മാറ്റിവെച്ച് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളെ അന്ധവിശ്വാസികളായി ചിത്രീകരിച്ചു അവർ പൂർവീകരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു പ്രമാണവും മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെച്ചില്ല ജിന്ന് എന്താണോ അത് ഉള്ളാർത്ഥത്തിൽ മാത്രം പറഞ്ഞു ഇവർ ഹദീസ് പുറത്തെടുത്ത് ജിന്ന് വിശദീകരിച്ചപ്പോ പിന്നെ തേങ്ങടാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വന്നു മേശ തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നു അതൊക്കെ വിവരമില്ല പ്രമാണം വ്യാഖ്യാനിച്ചതിന്റെ ഗതികേടാണ് എന്നാൽ മുസ്ലിം ലോകം ഉള്ളത് ഉള്ള അളവിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുകയും അവിടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിനെ അന്ധവിശ്വാസമായി ചിത്രീകരിച്ചു ഇന്നും മുജാഹിദുകൾ ഈ ആശയത്തെ നവോദാനമായി ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ പൂർവീകരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു മൗലവി പറയുന്നത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പരിസരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയ്ത്താങ്കൂക്കിന്റെ കാലമാണ് എന്തിനെയാണ് ഈ ഷെയ്ത്താങ്കൂക്കായി വിശദീകരിക്കുന്ന
ശൈത്താൻ എന്നത് എന്താണോ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം മുസ്ലിമീങ്ങൾ അന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടു അതിനെയാണ് ശൈത്താൻ കൂക്കും വിവരക്കേടും മാനസികവുമായി മൗലവി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മനുഷ്യന്മാര് കേരളത്തിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം വരുമ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥ ശൈത്താൻ കൂക്കലായിരുന്നു ഒരറ്റത്ത് കൂക്കിയാല് അടുത്തറ്റത്ത് അടങ്ങൂല ജിന്ന് ബാധയും ബോധം കടലും ഈ രൂപത്തിൽ ബോധക്കേട് സംഭവിച്ച് ചങ്ങലകൾ പൂട്ടിയിടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലെ മാനസിക രോഗം ബാധിച്ചും ജിന്ന് ബാധിച്ചും പ്രയാസപ്പെടുന്നവരായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തെയാണ് ഈ പറയുന്നത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് നികുതി നിഷേധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സമരം നടത്തി അവരെ റാവരപ്പിച്ച വെളിയം കൂടുമറക്കാൾ മലയാള ഭാഷക്ക് ഒരു ആശയ വ്യവഹാരത്തിനു പറ്റിയ രീതിയിൽ ഒരു അക്ഷര ഘടന വരാത്ത കാലത്ത് അറബി മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷാ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി അതിനക്ഷര ഘടനയുണ്ടാക്കി മലയാളികൾക്ക് മലയാള ഭാഷയിൽ സാഹിത്യങ്ങളും കഥകളും നോവലുകളും വിരചിതമാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അമൂല്യമായ പലതും ഈ രാജ്യത്തിനു സമ്മാനിച്ച ഒരു തലമുറയെ ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉള്ള അളവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും യുക്തിക്കു വേണ്ടി ഒന്നും മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്തില്ല എന്ന കാരണത്താൽ അവർ പരിഹസ പരിഹാസത്തിന് വിധേയമാക്കപ്പെടുകയാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് നവോദാനമായിരുന്നില്ല നവോദാനം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതിനുവേണ്ടി ലോകത്ത് അവിടത്തെ അനുയായികൾ നിയോഗിക്കുമ്പോ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നേരത്തെ തന്നെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് നടത്തിയ നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ നവോദാനങ്ങളുടെ വിളക്കുമാടങ്ങളായി നിങ്ങൾ അനുദാപനം ചെയ്യേണ്ടത് സ്വഹാപത്തിനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഇസ്ലാമിനെ ഒരു നവോദാന പ്രസ്ഥാനമായി പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഇസ്ലാം ഒരു നവോദാന പ്രസ്ഥാനമായി നിലനിൽക്കുമ്പോ തന്നെ ആ ഇസ്ലാമിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ കപട നവോദാനകാരികൾ വരുമെന്ന് നമ്മ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം ഒരു നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനമാണ് ആ നവോദാന പ്രസ്ഥാനത്തിന് സമാന്തരമായി മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ കപട നവോദാനം വരുമെന്ന് ഖുർആാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ആ ഒറിജിനൽ നവോത്ഥാനവും വ്യാജ നവോദാനവും തിരിച്ചറിയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന മാനദണ്ഡമുണ്ട് സ്വഹാഭിമാരെ അനുദാപനം ചെയ്യാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സാവാജ അത് സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാഹിന്റെ വാക്താക്കൾ അവരായിരുന്നു മഹ്ദൂമുമാർ അവരായിരുന്നു കോഴിക്കോട് കാളിമാർ അവരായിരുന്നു അലർമൗത്തിലെ സാദാത്തുക്കൾ അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ മുമ്പുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആ ആത്മീയ വൃത്താന്തത്തിൽ അച്ചടക്കത്തോടെ നിന്നു എങ്ങനെയാണോ സ്വഹാബത്തുണ്ടാക്കിയ പള്ളികളിൽ ഹുത്തുവ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടത് അവിടെ നിന്നു ആരായിരുന്നു ജുമാക്ക് വന്നത് അവിടെ നിന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ അവരെത്രയാ തെറാവീഹ് നിസ്കരിച്ചത് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അവരെങ്ങനെ ഹുത്തുപയോഗുമ്പോ കയ്യിൽ വടിപിടിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ അത് അനുവർത്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാം ആ ഭാഗത്ത് നിന്നപ്പോ ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ മുമ്പ് നമ്മുടെ കവലകളിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ കലഹമുണ്ടായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കലഹിക്കുന്ന കേരളീയ സമൂഹത്തോട് പരിഹാരത്തിന്റെ വഴി പറയാൻ കഴിയുന്ന സംവദിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറയാണ് കപട നവോദാനകാരികളോട് സ്വഹാബികളെ അനുദാപനം ചെയ്യാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്ന മറുപടി എന്താണ് വിഡ്ഡികളും പോയത്തക്കാരും സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിക്കാത്ത അറബികൾ എന്തൊക്കെയോ ചിലതൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് അങ്ങനെ പകർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷം വന്ന നവോദാന കാര്യങ്ങൾ പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എണ്ണുന്ന ഒന്നാണ് ഹുത്തുവ പരിഭാഷ സുഹൃത്തുക്കളെ അതിനുവേണ്ടി പുസ്തകം എഴുതി പ്രമാണങ്ങളെ വളച്ചൊടിച്ച് എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ വാഴക്കാട്ടുകാരൻ എം ടി അത്രേ മാമൂലവിയോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം സാധാരണ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് സ്വഹാബികൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തില്ല അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മറുപടി ഈ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ വിവരമില്ലാത്തവരും വിട്ടികളുമായതുപോലെ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തും അങ്ങനെയാണെന്നാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ നവോത്ഥാനത്തിന് സമാന്തരമായി കപട നവോദാനം വരികയും സ്വഹാബത്തിന്റെ നവോദാന വഴികളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ അവർ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മുസ്ലിം ലോകത്തോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു 
ഉണ്ട് ആ ദൗത്യമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ക്യാമ്പയിനുകളിൽ സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം നിർവഹിക്കുന്നത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ നമ്മളോട് പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ കപട നവോദാന കാര്യങ്ങൾ ഖുർആനിക ആയത്തിന്റെ ആ ഗാംഭീര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്രയും കാലം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളും സുന്നിയും മുജാഹിദും തമ്മിലുള്ള ഒരു തർക്കം അത് സ്ത്രീ ജുമ ജമാത്തിന്റെതാണ് അതൊരു സ്ത്രീ ഹുത്തുബ ഭാഷയുടേതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ആഭ്യന്തര പ്രശ്നമോ സംഘടനാ പ്രശ്നമോ ആയി മനസ്സിലാക്കിയവരായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിഷയം ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തൊന്നിൽ വന്ന നവോത്ഥാന ആശയങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഒരു വർഗീയ ധ്രുവിക ധ്രുവീകരണത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന തലത്തിലേക്ക് കേരളത്തിൽ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഖുർആൻ നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കപട നവോത്ഥാന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക മുസ്ലിം സമുദായം മാത്രമല്ല അത് ഈ സമൂഹത്തെ ഈ ഭൂമിയെ തന്നെയാണ് വിഴുങ്ങിക്കളയുക എന്ന് ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ രാജ്യം വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വതന്ത്രാനന്തര ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് നിരീശ്വരവാദിയായ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ഒരു രാജ്യം പകുത്തെടുക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ദാർശനികരായ നേതാക്കള് രാജ്യത്തിന്റെ ജനിതക വൈവിധ്യങ്ങളെ ബഹുസ്വരതയെ മതേതരത്വത്തെ പരിരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അസഹിഷ്ണുതയുള്ള അതിനോട് യോജിച്ചു പോകാൻ കഴിയാത്ത ഫാഷിസ്റ്റുകൾ ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷം സംഘടിതമായി രൂപപ്പെടുകയും ഈ രാജ്യം നൂറ് വർഷം തികയ്ക്ക് തികയ്ക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഈ രാജ്യത്തെ ഹിന്ദുത്വവൽക്കരിക്കാനുള്ള അജണ്ടകൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ അവർ ആഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാളും അവർ കണക്ക് കൂട്ടിയതിനേക്കാളും ലളിതമായും എളുപ്പത്തിലും നമ്മുടെ രാജ്യം ഫാഷിസത്തിന്റെ ദ്രംഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് നടന്നെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അടുത്തു നടന്ന ഗുജറാത്തിലെയും ഹിമാചലിലെയും ഇലക്ഷൻ അടക്കം മതേതര വിശ്വാസികളെ നിരാശപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മതേതരവാദികൾ തങ്ങളുടെ മുഖ്യ ശത്രുവാകുന്ന വിഭാഗത്തെ വളരെ ബോധപൂർവമായി രാജ്യത്തെ അനുയായികൾക്ക് ആക്രമിക്കാനുള്ള അവസരം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അതായിരുന്നു ഗോവധ നിരോധനം രാജ്യത്തെ തങ്ങളുടെ അനുയായികൾക്ക് തങ്ങൾ മുഖ്യ ശത്രുവായി കാണുന്ന മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ തെരുവിലിട്ട് വേട്ടയാടാൻ ആയുധം കൊടുക്കുകയായിരുന്നു എത്രയോ പൗരന്മാർ അതിന്റെ പേരിൽ രാജ്യത്ത് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു കെൽബുർഗിയും ദബോൽക്കറും ഗൗരി ലങ്കേഷും അടക്കമുള്ള മതേതര പക്ഷത്ത് പേനയുന്തിയ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ നെഞ്ചകങ്ങളിൽ എറിഞ്ഞുടച്ച വെടിയുണ്ടകളിലൂടെ എന്താണ് ഫാഷിസം മതേതരവാദികൾക്ക് നൽകിയ മെസ്സേജ് എന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു ടീച്ചർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വിഷയം മതേതരമാണെങ്കിൽ വെടിയുണ്ട വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് പരോക്ഷമായി ആ സ്ത്രീ പ്രസംഗിച്ചത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇങ്ങനെ ഫാഷിസം ഈ രാജ്യത്ത് തങ്ങളുടെ ദ്രംഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മതേതര വിശ്വാസികൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന മണ്ണാണ് കേരളം ആ കേരളത്തിന്റെ പ്രബുദ്ധതയെ ഭിന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് ഫാഷിസത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വഴി തേടാൻ ഈ രാജ്യം സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തെ പ്രത്യേകമായി ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫാഷിസം മുന്നോട്ട് വരികയാണ് ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഈ രാജ്യത്തെ സനാതന ധർമ്മങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളിൽ ഭീതി പടർത്താമെന്ന അജണ്ടകൾ അവർ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാസർകോട് ജില്ലയിലെ റിയാസ് മുസ്ലിയാരെ കഴുത്തെറുത്തു കൊന്ന ഫാസിസ്റ്റുകൾ അതുപോലെ മാപ്പിള മലബാറിന്റെ പോരാട്ട മണ്ണായ മമ്പുറത്ത് അറുകൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ഫൈസലിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിലൂടെ ഫാസിസ്റ്റുകൾ ആഗ്രഹിച്ചത് മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ച് തെരുവിലിറക്കുകയാണ് ആ പ്രകോപനങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതം അനുഭവിക്കുന്ന ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ ഭീതി പടർത്തി തങ്ങളുടെ അജണ്ട ആവിഷ്കരിക്കാം ആവിഷ്കരിച്ചെടുക്കാമെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയ ഫാസിസ്റ്റുകളെ നിരാശരാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സെക്കുലർ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പക്വതയുള്ള മത നേതൃത്വങ്ങളും മുന്നോട്ട് വരികയും നമ്മുടെ സമൂഹം സംയമനത്തിന്റെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും വഴി തേടുകയും ചെയ്ത് നിരാശരായി നിരായുധരായി നിന്ന ഈ രാജ്യത്തെ ഫാസിസ്റ്റുകൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ കവലകളിലേക്ക് പച്ച ജിഹാദിന്റെയും ചുവപ്പ് ഭീകരതയുടെയും കഥ പറയാൻ വന്നത് നമ്മൾ കൃത്യമായി ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് വരാൻ അവർക്ക് അവസരം കിട്ടിയത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഈ അടുത്ത
വലിയ ജനത ആശ്വസിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു തീവ്രവാദ ചലനം ഒരു ഭീകരവാദ ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യാപകമായ ഇടപാടുകൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല കാരണം കേരളത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അൻപത് ശതമാന ആളുകളും ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയോ മതസംഘടനകളുടെയോ ഭാഗമാണ് അവരെല്ലാം ബഹുസ്വരതയുടെ കൂടെയാണ് ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും നമ്മിലേക്ക് വാർത്തകൾ വരുന്നത് ആ പലായനം ചെയ്ത മുസ്ലിം യുവതികളും യുവാക്കളും ഈ രാജ്യത്ത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും മതസംഘടനകൾക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ പിടുത്തം കൊടുക്കാതെ ജീവിച്ച ഒറ്റപ്പെട്ട മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നില്ല പിന്നെയോ ഇരുപത്തൊന്നിൽ വന്ന വഹാബി നവോദാനത്തിന്റെ ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായ ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു എന്ന് വാർത്തകൾ വരികയാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു മഹല്ലത്തിലെ ഒരു മുസ്ലിം മഹല്ലത്തിലെ നാല് ചെറുപ്പക്കാർ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്താൽ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു മഹല്ലിന് അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്നത് മാന്യതയോ മര്യാദയോ അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതുപോലെ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതസംഘടന അതിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടന്നാൽ ആ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ കാടടക്കി വെടിവെക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഘടന സങ്കുചിതത്വ ബോധമൊന്നും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനില്ല മറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ പലായനങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചത് ഒരാൾ കൂട്ടത്തിന്റെ ഒറ്റപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യമല്ല ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒറ്റപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യമല്ല ആ പലായനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യാശാസ്ത്രപരമായ ഒരു പ്രചോദനം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ പ്രചോദനം ഈ രാജ്യത്ത് നിർവഹിച്ചത് മുജായുധ പ്രസ്ഥാനമാണെന്നതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ സലക്ഷ്യം നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഇതും നമ്മള് കെട്ട് കഥകളുടെ പേരിൽ പറയുന്നതല്ല വസ്തുതാപരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഈ പലായനം ചെയ്ത മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ മുഴുവനും സുഹൃത്തുക്കളെ മുജായുധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായവരാണെന്ന് ചാനൽ വാർത്ത വരികയാണ് കേവലം ഒരു ചാനൽ വാർത്തയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ അടുത്ത ദിവസം മുജാഹിദ് വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും സീനിയറായ മൗലവി ടി പി അതുല്ലോയ മദനി ഒരു ചാനലിന് നടത്തിയ അഭിമുഖം ആ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഐ എസ് ലേക്ക് പോകാതെ ഇവിടെ തന്നെ തീവ്രമായ നിലപാടുകൾ വെച്ചു പുലർത്തിയവരുണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗത്തെ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് സംഘടനാ വിരുദ്ധ കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ പല സംഘടനകളിൽ നിന്ന് പലരും പുറത്താക്കപ്പെടും പക്ഷേ അത് തീവ്ര തീവ്രമായ ആശയങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ സമ്മതിക്കുകയാണ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഈ കെ എൻ എമ്മിന്റെ യുവജന പ്രസ്ഥാനമായി ഐ എസ് എം അതിന്റെ ചില ആൾക്കാർ ഇത്തരം തീവ്രവാദ നിലപാടുകളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയുള്ള യുവാക്കളെ പലപ്പോഴായി സ്ക്രീനിങ് ഞങ്ങൾ അത് പിന്നെ സംഘടനാപരമായി നടത്താറുണ്ട് ഒരു തീവ്രതയും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കാരണം ഈ മത ആദർശങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ അതിൽ പിന്നെ ഇടപെടുമ്പോൾ അവർ ഒന്നുകിൽ ആത്മീയ തീവ്രവാദികളായി ഒക്കെ മാറാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പറ്റ മാറിയിട്ട് ഈ ഏകാന്തതയിലേക്ക് പോയി അവർക്കെന്റെ ഒരു ആത്മീയ ജന്തുക്കൾ മാത്രമായി മാറും ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ലാതാകാനുള്ള വളരെ സൂക്ഷ്മമായ സ്ക്രീനിങ് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളെ സംഘടന ചെയ്യുന്ന യുവാക്കളെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വിട്ടുപോയ യുവാക്കൾ കുറച്ച് ആളുകൾ കാണാം ഏതാനും ആളുകൾ കടുത്ത നിലപാടിന്റെ പേര് ഈ അടുത്ത് മുജാഹിദ്ന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ജിന്ന് വിഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ആ പറയുന്നത് അവരുടെ പുറത്താക്കാനുള്ള കാരണം തീവ്രമായ നിലപാടാണ് അത് ഞങ്ങൾ സംഘടനാപരമായി കുറെ സ്ക്രീനിങ് നടത്തിയിട്ട് തീവ്രത കണ്ടവരെ പുറത്താക്കി എന്നാ മൗലവി പറയുന്നത് ഇനി അതിലുള്ള തമാശ എന്താണ് ഇ പി അബ്ദുള്ളക്കോയ മദനി പരിശോധനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ് തീവ്രതയുടെ പേരിൽ പുറത്താക്കി ശുദ്ധി കലശം നടത്തിയ കെ എൻ എം ആ കെ എൻ എം എന്നാണ് ഈ പലായനം ചെയ്ത മുഴുവൻ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരും എന്നാണ് ചാനൽ വാർത്തകളിലുള്ളത് ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ ചാനലായ മീഡിയ വണ്ണ് തന്നെ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഐ എസ് എമ്മായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ പിടിയിലായവരിൽ ഒരാളൊഴികെയുള്ളവർ ടി പി അബ്ദുള്ള കോയ മദന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുജാഹിദ് ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ് ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം മുജാഹിദുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പീസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിനെതിരെ മതസ്പർദ്ധ വളർത്താൻ ശ്രമിച്ചതിന് പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു
ഈ പാലായനം ചെയ്തവർ മുഴുവനും വന്ന് വീണ്ടും ചാനൽ വാർത്തകൾ വരികയാണ് കാസർഗോഡ് നിന്ന് കാണാതായവരടക്കം നിരവധി പേരെ ഐ എസ് എല്ലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തെന്ന് സംശയിക്കുന്ന പ്രധാന കണ്ണിയെ കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് പോലീസ് പിടികൂടി വയനാട് കമ്പളക്കാട് സ്വദേശി ഹനീഫിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തലശ്ശേരി പെരിങ്ങത്തൂരിൽ വെച്ചാണ് പിടികൂടിയത് കാസർഗോഡ് നിന്നടക്കം നാടുവിട്ട പതിനൊന്ന് പേരും ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ബന്ധമുള്ള കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരും ഇയാളുടെ മതപഠന ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നതായാണ് പോലീസിന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം സുഹൃത്തുക്കളെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കേട്ടാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിച്ചാൽ ആ ഖുർആൻ പഠിച്ചവരെങ്ങനെയാണ് ഭീകരവാദികളാവുക അങ്ങ് അവരെങ്ങനെയാണ് ബഹുസ്വരതക്കെതിരെ നിൽക്കുക അവരെങ്ങനെയാണ് രാജ്യവിരുദ്ധരാവുക സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ അത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രമാണമാണ് പരമപ്രധാനമായ പ്രമാണമാണ് അലിഫിൽ ഹിദായത്തിന്റെ സമ്പൂർണതയെ അള്ളാഹു താല വിശദീകരിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമാണത് ഹിദായത്തോ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി തന്ന അനുഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ള പറയുന്നത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾ കൗതാര്യമായി തന്ന അതിപ്രധാനമായ ഹിദായത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ ജീവിക്കാനുള്ള ജാഗ്രത നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഖുർആൻ പറയുക മാത്രമല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു താല ഹിദായത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രാർത്ഥന നമ്മളെ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ഓരോ ദിവസവും ആവർത്തിച്ചു നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഹിദായത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ അത് നിലനിന്ന് കിട്ടാൻ ആ ഹിദായത്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ ഒരു പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ അതിൽ അള്ളഹാനോട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇഹുദിന സുറാത്തുൽ മുസ്തഖീം അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ ഹിദായത്ത് തരണം ഖുർആനിൽ വിശദീകരിച്ച ഹിദായത്ത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം അത് ഞങ്ങളിൽ നീ നിലനിർത്തി തരണം എവിടുന്നാണ് ആ ഹിദായത്ത് ലഭ്യമാകേണ്ടത് എന്നും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ തുടർന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് എവിടുന്നാണ് ആ ഹിദായത്ത് കിട്ടേണ്ടത് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടുന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഉള്ളത് ഖുർആാനിലാണ് അപ്പോൾ കിട്ടേണ്ടതും ഖുർആാനിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ തേടേണ്ടതും ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഹിദായത്ത് തരണേ എന്നാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫാത്തി ആസൂറത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഇഹുദിന സുറാത്തൽ മുസ്തഖീം സുറാത്തൽ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവെ അഖുർആാനിലെ ഹിദായത്ത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമെന്നാണ് ഖുർആാനിൽ നമ്മളോട് പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണമാകുന്ന ഖുർആൻ എന്ന ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായി ഹിദായത്ത് തേടാനും അന്വേഷിക്കുവാനും ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചില്ല അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹിദായത്ത് അന്വേഷിക്കാൻ അള്ളാഹു താല നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാമത്തേതും പരമപ്രധാനമായതുമായ പ്രമാണമാണ് ഖുർആൻ ആ ഖുർആാനിലെ ഹിദായത്ത് നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതും പിന്തുടരേണ്ടതും അള്ള അനുഗ്രഹിച്ച മഹാന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ ജീവിത പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വിശുദ്ധ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് ജീവിതം കൊണ്ട് ഈണം പകർന്നു പോയ പ്രാമാണികരിൽ നിന്നാണ് ഖുർആാനാണ് പ്രമാണം അത് വായിക്കേണ്ടത് പ്രാമാണികരിൽ നിന്നാണ് ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മമ്പുറന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ വായിച്ച ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ബഹുസരതയുടെ കൂടെ നിന്നവരാണ് അതുപോലെ ആ കുഞ്ഞായി മുസ്ലിംകാരുടെയും ടിപ്പു സുൽത്താന്റെയും കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ ഷഹീദിന്റെയും മഹ്ദൂമാരുടെയും അലറമൗത്തില സാധാത്തുക്കളുടെയും ജീവിത പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും പകർത്തുകയും ചെയ്ത മുസ്ലിംങ്ങളാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഇതര ജനങ്ങളോട് ഇടപകർ ഇടപഴകി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ അസ്തിത്വവും വ്യക്തിത്വവും സംരക്ഷിച്ച് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായ ഇടമാക്കി കേരളത്തെ മാറ്റിയത് എന്തുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ മമ്പുറന്തങ്ങളുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരനായി കൂടെ നിർത്തിയത് ആ പ്രദേശത്ത് ഹൈന്ദവ നാട്ടുകാരനവരായ കോന്തു നായരെയാണ് മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ നർമ്മവും മർമ്മവും വിതറി കടന്നുപോയ കുഞ്ഞായി മുസ്ലിയാരുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരൻ മങ്ങാട്ടച്ഛനാണ് ഈ ഒരു കാലം ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഈ ഒരു ബഹുസ്വരത സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ഇത്തരം ഒരു ഇത്തരം ഒരു ജീവിത പരിസരത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഖുർആൻ വായിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അതിനു പകരമായി മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പ്രമാണം ഖുർആാനാണ് ഇവിടെയുള്ള ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിമീങ്ങളും ഖുർആാനിനെ അല്ല ഏതൊക്കെയോ ഇമാമുമാരുടെ കെട്ടുകഥകളുടെ പിറകെയാണെന്ന് വരുത്തി തീർത്തുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ബുക്കുകളിലേക്ക് പദാനുപാത പരിഭാഷകളിലേക്ക് മുസ്ലിം ലോകത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് തടിയന്റെ വിട നസീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരനെ സ്ഫോടന കേസിൽ പിടികൂടി 
കോടതി മുറിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ജഡ്ജി ചോദിച്ചു മാത്രേ നിന്നെ ഇങ്ങനെയാക്കിയത് ആരാ നിന്നെ ഇങ്ങനെ തീവ്രവാദിയാക്കിയത് ആരാ തന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മലയാള കുറാം പരിഭാഷയുണ്ട് ആ പരിഭാഷയിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ രാഷ്ട്ര പ്രതിരോധത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അനിവാര്യമായ രംഗത്ത് പ്രതിരോധാർത്ഥം നിർവഹിച്ച യുദ്ധമുഖങ്ങളിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നയസമീപനങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്ന ആയത്തുകളെ അബക്കമായും മനവസരത്തിലും പദാനുപാത പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ഒരു മലയാള കുറാം പരിഭാഷ അദ്ദേഹം നസീറിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അത്തരം ആയത്തുകളുടെ പരിഭാഷകൾക്ക് ചുവന്ന മഷി കൊണ്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ച ഈ പരിഭാഷ ആരാണ് നിന്നെ ഇങ്ങനെയാക്കിയത് എന്ന ജഡ്ജിയുടെ ചോദ്യത്തിനു മുന്നിൽ ആ കുർആൻ പരിഭാഷ ഉയർത്തിക്കാണിച്ച് നസീർ പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെയാക്കിയത് എന്ന ജഡ്ജി പറഞ്ഞത് ജയിലിലേക്ക് അയച്ച നസീറിന് ജയിലിൽ കൊടുത്ത ജോലി നിന്നെ കുർആൻ ഒരു ഭീകരവാദിയാക്കിയെങ്കിൽ ഇന്ത്യനിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ചരിത്രം വായിച്ച് നീ ഒരു മനുഷ്യനാകാൻ നോക്ക് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിനോളം മാനുഷികതയെ ഉജ്ജ്വലമാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം വേറെ ഏതാ പക്ഷേ ആ ഖുർആൻ തെറ്റുദ്ധരിക്കപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ വായിച്ചതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ അടുത്താണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തടിയന്റെ വിടെ നസീറും ഇവിടെ ഖുർആൻ തന്നെ തെറ്റുദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ കാരണമാകാൻ ഖുർആൻ തീവ്രവാദത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മതമാണ് പ്രമാണമാണ് എന്ന ധാരണയിലേക്ക് ലോകത്തെ എത്തിക്കുകയാണ് ഈ അടുത്ത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ തടിന്റെ തടിയന്റെ വിടെ നസീറും അംസയും കൂട്ടരും ഇവരെ പോലീസ് വിചാരണ ചെയ്തപ്പോ പോലീസുകാർ പറഞ്ഞത് പോലീസുകാരോട് വില് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഈ നാലഞ്ച് ആൾക്കാരെ കേരളത്തിൽ ഒറിജിനൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുള്ളൂ എന്നാൽ ഇത് പുറത്തു വന്നപ്പോ മഞ്ചേരിയുള്ള യുക്തിവാദി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് ശരിയാണ് കേരളത്തിൽ ഒറിജിനൽ മുസ്ലിമീങ്ങള് ബിരിയാണി അംസയും നാലഞ്ച് ആളുകളുമാണ് എന്നാലേ ബിരിയാണി അംസയുടേതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് വന്നാലേ ഇസ്ലാം ഭീകരവാദമാണെന്ന് വരുള്ളൂ അങ്ങനെ വരാൻ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റുദ്ധരിക്കാൻ ഖുർആാനിനെ തെറ്റുദ്ധരിക്കാൻ ഇവിടെ അവസരം സൃഷ്ടിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നലകളിൽ കഴിഞ്ഞുപോയി ഈ ഉമ്മത്തിന് വെളിച്ചം പകർന്ന ഒരാത്മീയ നേതൃത്വമുണ്ട് ആ വഴികളിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം വായിക്കുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായി അവരെ എല്ലാം തള്ളിയിട്ട് നവോദാനത്തിന്റെ പേരിൽ അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളെ പൂജിക്കുന്ന അവസ്ഥാന്തരം വന്നതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മിൽ ഈ അപകടം സൃഷ്ടിച്ചത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ ഖുർആാനിനെ ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് വായിച്ച ആളുകൾ എന്താണ് ഈ രാജ്യത്ത് മതത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രസംഗിച്ചു നടന്നത് ഈ അടുത്താണ് നമ്മുടെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഒരു മുജാഹിദ് മൗലവിയെ ഷംസുദ്ദീൻ പാലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മുജാഹിദ് മൗലവിയെ മതവിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്തിനാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഹിന്ദുവിനോട് ചിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഹിന്ദുവിനോട് സ്നേഹമസൃണമായി ഇടപെടാൻ പാടില്ല എന്ന് ബഹുസ്വര രാജ്യത്ത് ഖുർആാനിന്റെ പേരിൽ ഈ മൗലവി പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അതിന്റെ പേരിൽ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് മുസ്ലിം അല്ലാത്തവരോട് ചിരിക്കുന്നത് പോലും ഹറാമാണെന്ന് പ്രസംഗിച്ച മുജാഹിദ് നേതാവിനെതിരെ പോലീസിൽ പരാതി മുജാഹിദ് നേതാവ് ഷംസുദ്ദീൻ പാലത്തിനെതിരെയാണ് കാസർഗോഡ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകിയത് ഇയാളുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ അന്ന് യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇത് പറയേണ്ടി വന്നത് കോന്തുനായരുടെ തോളത്ത് കൈവച്ച് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ആത്മീയ വെളിച്ചം പകർന്ന് കടന്നുപോയ മമ്പുറന്തങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി ഈ ഷംസുദ്ദീൻ പാലത്ത് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഒരു മുസ്ലിം തന്റെ വിശ്വസ്തനായ ജോലിക്കാരനായി ആരാണ് ഈ ഷംസുദ്ദീൻ പാല കേരളത്തിലെ നവോദാന പ്രസ്ഥാനം എന്ന മുജാഹിദ് സംഘടനയുടെ സ്റ്റേജുകളിൽ ഒരുപാട് കാലം പ്രസംഗിക്കുകയും പ്രബോധനം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്ത ആളാണ് അയാൾ പറയുന്നത് ഒരു അമുസ്ലിമിനോട് ആ അമുസ്ലിമിനെ നമ്മുടെ വിശ്വസ്തനായ ജോലിക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തോ ആക്കി നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ രഹസ്യക്കാരായി വളരെ ഏറ്റവും പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റുമാരായി ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകളായിട്ട് കാഫറുകളെ വെക്കുന്ന സ്വഭാവം നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും കാഫറുകളെ വെക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ തനിക്കൊരു വിശ്വസ്തനായ മന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് പൂർണ്ണയ്യ എന്ന് പറയുന്ന അംസ്ലിമിനെയാണ് അതുപോലെ സാമൂതിരി രാജാവിന്റെ രാഷ്ട്ര പ്രതിരോധം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഷഹീദിലാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണമായ ഖുർആൻ വായിക്കേണ്ടത് 
മഹാന്മാരിലൂടെയാണ് സ്വാഭിമാനം മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നവോത്ഥാനം നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ കാലത്തു തന്നെ ഈ ഒരു വഴിയിൽ നിന്ന് പുറം തിരിഞ്ഞു നിന്ന കക്ഷിത്വം മുസ്ലിം ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അനവധി സന്ദർഭങ്ങളിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ നടന്നുകൊണ്ടു തന്നെ സ്വഹാബത്തിന്റെ നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ സ്വരം സ്വഹാബികൾക്കിടയിൽ ഹബീബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശ്വാസത്തിൽ അടക്കം പ്രകടിപ്പിച്ച കക്ഷിത്വം കപടന്മാർ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ കാലത്തു തന്നെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പുനേൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വനീമത്ത് സ്വത്ത് ഓഹർ ചെയ്യുമ്പോ സുഹൃത്തുക്കളെ സാധാരണക്ക് വിപരീതമായി അന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചിലർക്ക് അധികം അല്പം കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തപ്പോ സ്വഹാബത്ത് മനസ്സാവാജ അത് സ്വീകരിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് പതിവിന് വിപരീതമായി അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ചിലർക്ക് അല്പം അധികം കൊടുത്തപ്പോ സ്വഹാബിമാർ അതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പ്രകടിപ്പിക്കാഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ യുദ്ധമുഖങ്ങളിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ച നയങ്ങളും നിലപാടുകളും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള വഹിയ പ്രകാരമാണ് സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇവിടെയും നിലപാടെടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വഹിയ പ്രകാരമല്ലാതെ ഒന്നും തന്നെ പറയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഒരു കാര്യം ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ ഒരു നയമോ നിലപാടോ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അബദ്ധം വരൂല എന്നാണ് സ്വഹാപത്ത് വിശ്വസിച്ചത് എന്നാൽ ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ തന്നെ സ്വഹാപത്തിന്റെ നിലപാടിന് ഭിന്നമായി ഒരു വിഭാഗം ഒരു മനുഷ്യൻ രംഗത്ത് വന്നിട്ട് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളോട് പറയണം പ്രവാചകരെ അന്ന് നീതി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉനേൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വനീമത്ത് സ്വത്ത് ഓഹർ ചെയ്തപ്പോ അന്ന് സ്വീകരിച്ച നിലപാടിൽ നയത്തിൽ അനീതി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ദുൽഹുവൈസിറ പറയുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ നീതി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് വേറെ ആരാ നീതി ചെയ്യുന്നത് ഊരിയെടുത്ത വാളുയർത്തിയിട്ട് ഉമർലി അള്ളാഹുന്ന് ചോദിക്കുന്നവന്റെ തല ഞാൻ വെട്ടട്ടെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അതിന് അനുമതി കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അവനെ കുറിച്ച് ഹബീബ് നടത്തിയ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് ഇവന്റെ നിലപാടുകാരായി ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ലോകത്ത് വരും ഇവന്റെ നിലപാടുകാരായി ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ലോകത്ത് വരും അവർ ഖുർആൻ ധാരാളമായി പാരായണം ചെയ്യും ആ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്ന വിശദീകരിക്കുന്ന ഖുർആാനിക ആശയങ്ങൾ അവരുടെ തൊണ്ടത്ത് തൊണ്ടക്ക് താഴെ ഇറങ്ങൂലാന്ന് മുഹമ്മദ് ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ആ ദുൽഹുബൈസ്രയുടെ പിന്തലമുറക്കാരാണ് മുസ്ലിം ലോകത്ത് ഏത് കാലത്തും അസ്വസ്ഥതകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്ക് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾക്ക് അള്ളാന്റെ ഹബീബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്തരം വിഷയങ്ങളിലെ നിലപാട് എന്താ പ്രാഥമിക മതപാട ശാല തൊട്ട് മുജാഹിദുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും കുറ്റം ചെയ്തവരാ അതിലുള്ള അബദ്ധം എത്രയാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ലോകത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായി ഒരു റോൾ മോഡലിനെ ലോകത്ത് പറഞ്ഞയക്ക അങ്ങനെ മാതൃകക്ക് വേണ്ടി അള്ളാന്റെ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞയച്ച പ്രവാചകനെ മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ മക്കത്ത മുഹമ്മദ് സല്ലാസ്ലങ്ങളും മുക്കത്ത മുഹമ്മദും ഒരുപോലെയാകുക മുക്കത്ത മുഹമ്മദ് ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ തന്നെ അതിൽ ചിലപ്പോ പോരായ്മ ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാസ്ലമയിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ള റോൾ മോഡലായി പറഞ്ഞയച്ച ഈ മനുഷ്യനെ അതിന് കൊള്ളൂല അള്ള പറഞ്ഞയച്ചു കൊടുത്ത് ചെറിയൊരു പിഴവ് പറ്റി എന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം അതൊന്നാമതായി അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ പരിഹസിക്കല രണ്ടാമതായി സുഹൃത്തുക്കളെ സ്വഹാബത്ത് ഹബീബിനെ കുറിച്ച് വെച്ച് പുലർത്തിയ നിലപാടിന് വിരുദ്ധമാണ് ഉദുൽഹുബൈസറയുടെ നിലപാടാണ് നോക്കൂ നിങ്ങള് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ അൽമനാറിന്റെ കോപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതിൽ മുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം തെറ്റ് ചെയ്യലും പഠിച്ചോനോട് ദ്വാരക്കുലന്യന് മൂസാ നബിന്റെ പണി എന്നുള്ളടുത്തോളാണ് അതിന്റെ താഴെ പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ ചില വീക്ഷണങ്ങളിലും നയങ്ങളിലും പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ നയങ്ങളിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ വീക്ഷണങ്ങളിൽ വീഴ്ച വന്നു 
ദുൽഖുബൈസർ പറഞ്ഞത് ഹുനൈൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ എടുത്ത നയത്തിൽ വീഴ്ച വന്നു എന്നാ മുജാഹിദുകൾക്ക് വേറെ ചില ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിലാകാം ഫലത്തിൽ ഹബീബ് ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ അത് വഹയ്യ പ്രകാരമല്ല ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില വീഴ്ചകളും പോരായ്മകളും ഉണ്ട് എന്ന ദുൽഖുബൈസറയുടെ നിലപാടിൽ മുജാഹിദുകൾ കക്ഷി ചേരുകയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് ആയത്തോരി പറയുന്ന നിലപാട് തൊണ്ടക്ക് താഴെയില്ല ഹൃദയത്തിലില്ല ജീവിതത്തിലില്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മുടെ ഈ കവലകളിലെ ഒരു മുജാഹിദ് മൂലവിയോട് മക്കാമിൽ പോകുന്ന മുസ്ലിം അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മോശൻ കാഫിറാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരു പത്തായത്ത് ചോദിച്ച പതിനായിരായത്തോ എന്തിനു മക്ബറയിൽ പോകുന്നവൻ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്താണ് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ അത് ബാപ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുന്യവിയായൊരു ലാഭം കിട്ടണ വിഷയമാവുമ്പോ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് കേരളത്തിൽ ഒരു മുജാഹിദ് മൗലവിയുണ്ട് വ്യക്തിപരമായ ഒരു കുറ്റ ഒരാക്ഷേപത്തിനല്ല ഇത് പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും അതുവഴി മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടവും മനസ്സിലാക്കാനാണ് എന്താണ് ഫൈസൽ മൗലവി എന്ന് പറയുന്ന മൗലവി അദ്ദേഹം ആദ്യം ഒരു സുന്നിക്കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണ് ആ സുന്നിക്കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് പിന്നെ മുജാഹിദായപ്പോ അയാൾക്ക് തോന്നി ബാപ്പ ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തുള്ള ബാപ്പയുമായി മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പതിനേഴ് കൊല്ലം ബാപ്പയുമായി അകന്നു നിന്ന കഥ പറയുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മൗലവിത്തിന് ചെറിയണം ഞങ്ങളൊക്കെ സുന്നിയായി ജനിച്ച് സുന്നിയായി വളർന്ന് സുന്നിയായ കുടുംബത്തിൽ വളർന്ന് പിന്നെ തൗഹീ സ്വീകരിച്ച് പോന്ന മനുഷ്യന്മാരാണല്ലോ പിന്നെ തോഹീദ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുന്നി ആയപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നത് കുഫറാണ് ഷിർഖാൻ ഷിർഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ അബൂജയിൽ ചെയ്തീനെ തോന്നിയാസ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം തോഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഉൾക്കൊണ്ട വിശ്വാസം എന്നാ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് രണ്ട് വിശ്വാസ രംഗത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കുള്ളൂ കുഫറും തോഹീദും അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ ചോറും കഞ്ഞി അല്ലാത്ത ചൊറിഞ്ഞി എന്നൊരു സാധനമല്ല രണ്ടായിരം മുതൽ പതിനേഴ് കൊല്ലമായി ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തപ്പോഴും എന്റെ ഉമ്മാനും വാപ്പാനും കൂടെ ഒരു രാത്രി ഞാൻ കിടന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനേഴ് കൊല്ലം പിന്നിട്ടു പതിനേഴ് കൊല്ലം എന്റെ മക്കൾക്ക് വല്യമാനും വല്യപ്പാനും സാന്നിധ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്റെ ഭാര്യക്ക് അമ്മായിമാന്റെ അമ്മോശന് സാന്നിധ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല പതിനേഴ് കൊല്ലമായി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തായി എന്തിനിങ്ങനെ ഒരു വേറിട്ട് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായി തോഹീദിന്റെ പേര് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബാപ്പ കാഫിറായി പോയത് കൊണ്ട് മുസിരിക്കായത് കൊണ്ട് ബാപ്പന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇനി മൗലവി പറയുന്നത് പോലെ ബാപ്പ ഒരു കാഫിറ തന്നെ സങ്കല്പിക്കുക എന്നാൽ എന്തായി കാഫിറായ ബാപ്പയുമായി പിതാവ് എന്ന നിലക്ക് ബഹുമാനം കൊടുത്തുകൂടെ ഇതൊരു വലിയ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ മതവിരുദ്ധമായ നിലപാടാണ് പൊന്നമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ കേരളത്തിൽ ആ അമ്മയുടെ നിമിഷ എന്ന് പറയുന്ന മകൾ സിറിയയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തതാണ് ഐ എസ് ലേക്ക് പലായനം ചെയ്ത യുവതി യുവാക്കളിൽ ചിലർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന ചെറുപ്പക്കാരാണ് ആ നിമിഷ എന്ന മകൾ തന്റെ അമ്മയെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞു തന്റെ നീ പർദ് ധരിക്കുന്നതും മുസ്ലിം ആകുന്നതും എന്റെ വിഷയമല്ല നീ എന്റെ മോളാണ് ലോകത്ത് നീ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടും എന്റെ കൂടെയുമായി നീ ജീവിക്കണം അങ്ങനെ ആ പൊന്നമ്മ ഈ രാജ്യത്ത് വിളിച്ചു പറയുന്ന മതേതരവാദി തന്റെ മകൾ മുസ്ലിമായപ്പോ പ്രയാസങ്ങളില്ലാതെ മകളുടെ വ്യക്തിത്വം ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറായ പൊന്നമ്മ ആ അമ്മ പറയുന്നത് അവസാനമായി എന്റെ മോളെ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ അവൾ ഗർഭിണിയാണ് ആ മോളുടെ ഗർഭം ഒന്ന് സുരക്ഷിതമായി എനിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എന്റെ മോൾ ഈ രാജ്യത്ത് എവിടെയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയണമെന്നാണ് അമ്മ നിലവിളിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഷാക്കിർ നായിക്കിന്റെ സീഡി കേട്ട് മുസ്ലിമായ ആ പെൺകുട്ടി തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി അമ്മയാകുന്ന അമുസ്ലിമാകുന്ന മാതാവിന്റെ കൂടെ അച്ഛന്റെ കൂടെ അയൽവാസികളാകുന്ന അമുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൂടെ അമുസ്ലിമീങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചാൽ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് തെറ്റുദ്ധരിച്ച ആ പെങ്ങൾ ഐ എസ് ലേക്ക് ചേക്കേറുകയാണ് അതിനു സമാനമായൊരു രീതി മൗലവി പറയുന്നത് പോലെ മമ്പറത്ത് പോയതുകൊണ്ട് ഇനി ബാപ്പ കാഫിറ തന്നെ വെക്കുക എന്നാലും ആ കാഫിറായ അച്ഛനെ അച്ഛനായി കാണുന്നതിന് ആ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് തന്റെ മകൾ തന്റെ മകൻ പോകുന്നതും സ്നേഹം പങ്കുവെക്കുന്നതും ഇസ്ലാം എവിടെയാണ് വിലക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം ചില ും അതിനനുസൃതമായ ചില പലായനങ്ങളുമാണോ ആദിയായിടെ കേസ് ഇത്ര രൂക്ഷമാക്കിയത് എന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി കവലകളിൽ മുഴുവനും ബാപ്പ കാഫിറായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് പതിനേഴ് കൊല്ലം ബാപ്പയുമായി തെറ്റി നിന്നെ മമ്പുറത്ത് കിടത്തി 
വലിയ വിഗ്രഹമാണ് അവിടെ സിയാറത്തിന് പോകൽ പൂജയും സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നവൻ പൂജാരിയുമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ബാപ്പക്കെതിരെ ആയത്തോതിയ മൗലവി സുഹൃത്തുക്കളെ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു പണ്ഡിതനാണ് മരിച്ചുപോയി അള്ളാഹു കബർ സന്തോഷമാക്കട്ടെ ആ മനുഷ്യനെതിരെ പതിനേഴ് കൊല്ലം ആയത്തോതി ശിർക്കാരോപിച്ച മൗലവി ബാപ്പ മരിക്കുമ്പോ മയ്യത്തും തലക്ക നേരത്തെ കാലത്തെ എത്താൻ എത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ആ വട്ടത്തിന്റെ ആരോമാർക്ക് ചെന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ മൗലവി സ്വന്തം ബാപ്പ എന്നെ അകലങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന സാധാരണ മുജാഹിദുകളോട് സ്നേഹത്തോടെ ചോദിക്കട്ടെ പണ്ടൊരിക്ക ബാപ്പ മരണപ്പെടുമ്പോ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് വന്ന് ഫാത്തിയ വിളിക്കുമ്പോ അയൽവാസികളും ബന്ധുക്കളും ബന്ധുകൊണ്ട് ആമീൻ പറയുമ്പോ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സാധാരണ മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകരെ നിങ്ങളോട് മൗലവിമാര് മാറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു സ്വന്തം മൗലവി ബാപ്പ മരിച്ചപ്പോ അവിടെ മരിച്ച ബാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരനാല് തൊള്ളിയിലെ കാറ്റേ പോകുള്ളൂ ബാപ്പ നിക്കരിച്ചിക്കണെങ്കിലേ സ്വർഗം കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് അവിടെ ഒറ്റക്ക് ദ്വാരനാ തന്നെ വിധാത്താൻ കൂട്ടമായി ദ്വാരക്കൻ കൂട്ടമായി ദ്വാരക്കുന്നിടത്ത് ദ്വാക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതോ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ചുരുക്കി വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന കേന്ദ്രമായി മുജാഹിദുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആദരണീയനായ ഹൈദർ അലി തങ്ങൾ പാപ്പ ഷിയാക്കളിൽ നിന്ന് കഥം കൊണ്ട ആശയമാണ് തങ്ങളിയത്ത് അഹലുബൈത്തിനെ ബഹുമാനിക്കൽ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ആളുകൾ സുഹൃത്തുക്കളെ അവിടെ ദ്വാരക്കാൻ ഇതേതോ അയലോക്കാരൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇട്ടപ്പോ മൗലവി അതിനൊരു വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തു ഞാൻ തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ ദ്വായി കൂടിയതല്ല എന്റെ ദ്വയിലേക്ക് തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ ദ്വ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് ആൾക്കാർ വിട്ടില്ല ദ്വ അങ്ങോട്ട് പോയാലും ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലും ദ്വാരുന്നത് മമ്പർത്ത പൂജാരിക്കല്ലേ എന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം പറയുന്നത് ആ ദുൽഹുബൈസറയുടെ പിൻഗാമികളാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ആദ്യമായി കടന്നു വന്ന ഹവാരിജുകൾ ആ ഹവാരിജുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടായ ഗവേഷണപരമായ ഒരു ഭിന്നതയെ മുനാഫിക്കങ്ങൾ രൂക്ഷമാക്കി ആ ഭിന്നതയിൽ നിന്ന് മുതലെടുപ്പ് നടത്തിയ കക്ഷിത്തമാണ് ഹവാരിജിയത്ത് മഹാവിയതങ്ങളും അലി റലി അള്ളാഹു തമ്മിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളെ രൂക്ഷമായപ്പോ ആ സ്വാഭികൾക്കിടയിലെ പ്രഗൽഭരായ രണ്ടു നേതാക്കൾ വന്ന് പഞ്ചായത്ത് പറഞ്ഞു മസ്ലഹത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സ്വാഭിമാരെ ഐക്യപ്പെടുത്തുകയാൽ രണ്ട് സ്വാഭി നേതാക്കളും ആ സ്വാഭി നേതൃത്വത്തിന്റെ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിക്കുകയാൽ ആ സമയത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഭിന്നിക്കണം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടെ ഹവാരിജുകൾ രംഗത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ആയത്തോതുകയാൽ എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഖുർആാനിലേക്ക് മടങ്ങണം സ്വാഭിമാരെടുത്ത നിലപാട് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പാടില്ല ഇനി ഹുക്കും ഇല്ലാനില്ല വിധി പറയേണ്ടത് സ്വഹാഭിമാരല്ല ഖുർആാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഖുർആാൻ എടുത്ത് ഗവേഷണം മുറുക്കി ഇനിയും തമ്മ് തല്ലണമെന്നായിരുന്നു ഹവാരിജികളുടെ നിലപാട് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഹൈറുൽ ഖുറൂനി ഖർണി സുമ്മല്ലൂനകും ഇജുന മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ റോൾ മോഡലാണ് എന്താണ് ആ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത ഹബീബോ സ്വഹാഭിമാരോ മധുഹബിന്റെ നാല് ഇമാമുമാരോ മതനേതൃത്വമായി സ്വീകരിച്ച ജനതയാണ് അവർ നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ശേഷം വന്ന മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളും ലോകത്തിനു തന്ന ഇമാം ബുഹാരി ഇമാം മുസ്ലിം അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരും ആ നാലിൽ ഒരു മധുഹബിന്റെ കൂടെ നിന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് മുജാഹിദുകൾ വന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു ഇനി ലോക്കുന്നു ഇല്ലാനില്ല ഖുർആൻ ഓതി നമ്മൾ ഗവേഷണം ചെയ്യണം അങ്ങനെ നാല് മധുഹബിടയിലെ വൈവിധ്യങ്ങളെ ഭിന്നതയായി ചിത്രീകരിച്ചു മദ്യം പറയാൻ ഖുർആൻ എടുത്ത മുജാഹിദുകൾ നാലായിരം ഗ്രൂപ്പായി ഭിന്നിച്ചു എന്നത് മറ്റൊരു തമാശ സുഹൃത്തുക്കളെ അന്ന് ഹവാരിജുകൾ രംഗത്ത് വന്നുകൊണ്ട് സ്വാഭികളുടെ ഐക്യത്തിനെതിരെ നിൽക്കുമ്പോ മഹാന്മാരായ സ്വാഭത്ത് അത് സ്വീകരിക്കാതെ ഐക്യത്തിന്റെ വഴി തേടുമ്പോ ആ ഹവാരിജുകൾ അലിറലി അള്ളാഹുനുവിനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ആ മസ്ലഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണമെന്നാണ് ഇബിന് അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹുനുവുമായി വാദപ്രതിവാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ച മുസ്ലിമീങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ദീനിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ബാക്കിയുള്ള ഈ ആശയക്കാരെ അമർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ആ ഹവാരിജുകൾ മുസ്ലിം ലോകത്തുണ്ടാക്കിയ പ്രതിസന്ധിയെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആയിരങ്ങളാകുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ അവർ കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊല്ലാൻ അവർ പറഞ്ഞ കാരണം അവരെല്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തു പോയി എന്ന് മുഖ്യധാര മുസ്ലിമീങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഹവാരിജുകളെ 
പ്രേരിപ്പിച്ച അതിനവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ആയത്തുകളോ ഇതിനോ മുറലി അള്ളാഹുന്നുമ പറയുകയാണ് അവിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസത്തെ വിശകലനം ചെയ്തിറക്കിയ ആയത്തുകളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മുസ്ലിം മുഖ്യധാരയുടെ ഒറിജിനൽ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ട് ഒറിജിനൽ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് കൽപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മുർത്തത്തുകൾ എന്ന നിലക്ക് അവരെ കൊന്നൊടുക്കുകയാണ് ആയിരങ്ങളാകുന്ന സ്വാഭിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ രക്തത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട് ഹവാരിജിയത്ത് ആ ഹവാരിജിയത്തിന് ഇസ്ലാമിക ലോകം അമർച്ച ചെയ്ത് നിഷ്ക്രിയമായി ശിഥിലമായി പോയ ഹവാരിജിയത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ പിന്നീട് ലോകത്തെങ്ങനെയാണ് ഉയർത്തെടു നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് ആ ആശയത്തെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ചരിത്രം പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് ആരാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് ഈ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബുമായി കേരളീയ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് നാളിതുവരെയായി കേരളത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട മുജായുദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിലെല്ലാം മുജായുദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യകാല നേതാക്കളായി അവർ പരിചയപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാന ചരിത്രത്തിന് രാമുഖം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ കുട്ടശ്ശേരി മൗലവി ആ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ അജണ്ടകളും നിലപാടുകളും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പതുകളിൽ ബസറ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ അഭിസംബോധനം ചെയ്യുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് പ്രചരിപ്പിച്ച ആശയം കുട്ടശ്ശേരി മൗലവി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഹവാരിജിയത്തിന്റെ നിലപാടുകൾക്ക് സമാനമാണ് എന്താണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം മുഖ്യധാര മുഴുവനും കാഫറുകളാണ് നിലവിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയവരാണ് നിലവിലുള്ള മുസ്ലിം മുഖ്യധാരയുടെ നിലപാടിനെ കുഫിരിയത്ത് ആരോപിച്ച് രംഗത്ത് വന്ന മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന് ബസറയിൽ ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നീട് തന്റെ ബാപ്പ കാലിയായ ഉറൈമിലയിലെത്തുകയും ബാപ്പന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ കുറച്ചു കാലം ഈ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും പിന്നീട് ബാപ്പയുടെ മരണശേഷം ഉയൈന എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തെത്തുകയാണ് ആ ഉയൈനയിൽ ഉസ്മാൻ ബിൻ മഹമ്മർ എന്ന് പറയുന്ന ഗവർണറെ രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് ആ മഹമ്മറിന്റെ ഭരണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു സേന രൂപീകരിക്കുകയാണ് ആരാണ് സേനയുണ്ടാക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു ഭരണകൂടമല്ല ഒരു സിവിലിയൻ സംഘം ഒരു ഗറില്ല പോരാളികളുടെ സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ച് തനിക്ക് കിട്ടിയ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് ഉയൈനയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വലിയ തലവേദന ഉണ്ടാക്കുകയാണ് സ്ത്രീകളിൽ വ്യഭിചാരാരോപണം ഉന്നയിച്ച് എറിഞ്ഞുകൊല്ലുകയാണ് ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ പള്ളിയിലെത്താത്തവരെ തെരുവിലിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ് ആരാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് സിവിലിയന്മാരാണ് ഒരു ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടമല്ല അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടം ചെയ്യേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് സക്കാത്ത് വിതരണം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യക്തി ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടം ഉള്ളോടത്ത് ഭരണകൂടം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുപോലെ ഇസ്ലാമിന്റെ കുറെ ക്രിമിനൽ വിഷയങ്ങളിലെ ശിക്ഷാമുറകളുണ്ട് ഇസ്ലാമിക ഗവൺമെന്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് സിവിലിയന്മാർ നിയമം കയ്യിലെടുക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക ലോകം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല മാത്രമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അത് ബുദ്ധിപരവുമല്ല പതിമൂന്ന് കൊല്ലം മക്കയിൽ ജീവിച്ച അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ആലുയാസറിന്റെ കുടുംബത്തെ തെരുവിലിട്ട് ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുമ്പോ പഴുപ്പിച്ച ചെമ്പുതറയിൽ ആ കുടുംബത്തെ വളരെയധികം പീഡിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആഹൃത്തിലെ സൗഖ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത കൊടുക്കാനല്ലാതെ നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സിവിലിയന്മാർക്ക് ആഹ്വാനം നൽകിയില്ല അത് ബുദ്ധിരാഹിത്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ലോകത്തൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എൽ ടി ടി ഭീകരവാദികൾ തമിഴ് വംശജർക്കൊന്നും നേടിക്കൊടുത്തിട്ടില്ല സിഖ് കലാപകാരികളും കാശ്മീർ തീവ്രവാദികളും സമാനങ്ങളായി സിവിലിയൻ സംഘങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനവും ലോകത്ത് സമൂഹത്തിനൊരു നന്മയും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇസ്ലാം അതിനെ കർക്കശമായി വലക്കുമെന്നിരിക്കെ ആ ഉയൈനയിൽ ഇത്തരം സേന രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായപ്പോ മുസ്മാൻ ബിനു മഹമ്മറിന് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന് അവിടൊന്നും പറഞ്ഞയക്കേണ്ടി വന്നു പിന്നീട് സുഹൃത്തുക്കളെ ദർഇയിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ ഈ സേന വളരെയധികം ശക്തമായ ക്രമണങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും നടത്തി പല രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ കയ്യിലാക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് ഐ എസ് തീവ്രവാദികളെ കൊണ്ട് പശ്ചിമേഷ്യൻ ലോകം പൊറുതി മുട്ടുന്നത് പോലെ അന്ന് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ ഈ സേനയെ കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥമാവുകയാണ് അവസാനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ ഉസ്മാനിയ ഖലീഫയായ ഉസ്മാനിയ ഖലീഫയായിരുന്ന സുൽത്താൻ മുഹമ്മദ് ഈജിപ്ത് ഗവർണറായ മുഹമ്മദ് അലി പാഷായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘത്തെ അയച്ച് വഹാബികളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് ആയിരത്തി 
ഒന്നിൽ മക്ക മദീന തിരിച്ചു പിടിച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ ദർഇയും കയ്യിലാക്കി വഹാബി ആശയത്ത് നിഷ്ക്രിയമാക്കുകയാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലം പിന്നീട് ദർഇയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ശിഥിലമായി കൊണ്ടിരുന്ന ഈ ആശയം മുസ്ലിം ലോകത്ത് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലം അപരിചിതമായിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ ഐ എസിന്റെ കെടുതികൾ പറയുമ്പോൾ ഐ എസിലേക്കുള്ള പലായനം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കേരളത്തിലെ ഇരുപത്തൊന്നിലെ നവോദാനം പ്രചോദനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുജാഹിദുകൾ പറയുന്ന ഒരു വാദമുണ്ട് ഐ എസിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അമേരിക്കയാണ് അമേരിക്കക്കും ഇസ്രായേലിനും ഐ എസ് തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ശരിയായിരിക്കാം ഐ എസിനെ ഇറാഖിന്റെ പശ്ചിമേഷ്യയുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിലക്കാത്ത തലവേദനക്കും അസ്ഥിരതക്കും വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചത് അമേരിക്കയാവാം ആ ഐ എസിന്റെ ആശയ കേന്ദ്രമായ വഹാബീസത്തെ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ നിഷ്ക്രിയത്വത്തിനു ശേഷം പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചത് അന്നത്തെ അമേരിക്കയുടെ സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന ബ്രിട്ടനാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് പതിനെട്ട് കാലങ്ങളിൽ നടന്ന ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് തുർക്കി എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനമായ ഖിലാഫത്ത് ബ്രിട്ടനെതിരെ കക്ഷി ചേരുമ്പോൾ ആ ബ്രിട്ടൻ തുർക്കിയെ തകർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനുവേണ്ടി ലോറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ അറബികൾക്കിടയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് തുർക്കി ഖിലാഫത്തിനെതിരെ അറേബ്യൻ ദേശീയത ഇളക്കിവിട്ട് ഒരു വിപ്ലവ സംഘത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് ആ സംഘത്തിന് മതപരമായൊരു പ്രത്യാശാസ്ത്ര പിൻബലം കിട്ടാൻ വഹാബീസത്തെ പരിപോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോറൻസ് അറബികൾക്കിടയിൽ പണിയെടുക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സുഹൃത്തുക്കളെ തന്റെ ലോക ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ അത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അറബികളെ അറബികളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തുർക്കി ഖിലാഫത്തിനെ ശിഥിലമാക്കാൻ അമേ ബ്രിട്ടൻ നിശ്ചയിച്ച ലോറൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ചാരനെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോ കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകളിൽ ലോറൻസിനെ അറബികളുടെ ഒരു വലിയ വിപ്ലവകാരിയായ ഒരു സഹായിയായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളെ അറേബ്യൻ ദേശീയതയുടെ പേരിൽ വഹാബീസം എന്ന് പറയുന്ന മതത്തിന്റെ പ്രത്യാശാത്ര പിൻബലത്ത് ചേർത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട വഹാബീസ് ആശയത്തിന്റെ പുനഃസംഘടന വിപ്ലവവുമായി മുന്നേറിയപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ പുറത്തു നിന്നുള്ള ബ്രിട്ടന്റെ ആക്രമണങ്ങളും അകത്തു നിന്നുള്ള ആഭ്യന്തര ശൈഥില്യവും കാരണം തുർക്കി തകരുകയാണ് ഇവിടെ സ്പെയിനിന്റെ തകർച്ചയെ കുറിച്ച് പലരും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാഭിമാനമായ തുർക്കി തകർന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് സമാനമായൊരു രീതി തന്നെയാണ് സ്പെയിനും തകരാനുണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇങ്ങനെ സ്പെയിൻ തുർക്കി തകരുമ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ മുസ്ലിം ലോകത്തെ കിരച്ചു കയറിയിട്ട് ഓരോ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുസ്ലിം ലോകത്തെ വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു നെജുദും ഹിജാദും ചേർത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ട് വഹാബികൾക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു രാജ്യം കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വഹാബീസം വീണ്ടും ഒരു രാഷ്ട്രീയ രൂപത്തിലേക്ക് ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തിലേക്ക് വന്നെങ്കിലും ആ ഭരണകൂടങ്ങൾ പിന്നീട് വഹാബീസത്തിന്റെ ആ രൂക്ഷമായ ആശയങ്ങൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അത്തരം രാജ്യങ്ങൾ പൂർണമായും വഹാബി ഭീകരവാദത്തെ കൈയൊഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് വഹാബി ആശയത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയും മുസ്ലിം ലോകത്ത് അസ്വസ്ഥതകൾ സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് അമേരിക്ക ചിന്തിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് സോവിയറ്റ് രക്ഷയുടെ തകർച്ചക്ക് ശേഷം എതിരാളികളിൽ നിന്ന് അഹങ്കരിച്ച അമേരിക്കയെ ആശങ്കപ്പെടുത്തിയത് തകർന്ന സോവിയറ്റ് രക്ഷയുടെ പ്രവിശ്യകളിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും കസാക്കിസ്ഥാനും അടക്കമുള്ള ആറോളം വരുന്ന പ്രവിശ്യകളിൽ ഇസ്ലാം ഒരു ശക്തിയായി വളരുകയാണ് ലോകത്തെ സംവൽഘടനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായ എണ്ണപ്പാടങ്ങൾ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് എന്നത് അമേരിക്കയെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഭൗതികതയുടെ ആസക്തികളിൽ ആടിത്തിമർത്ത അമേരിക്കൻ ജനത അടക്കം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തും ഇസ്ലാമിനെ ഭീതിപ്പെടുത്തുക എന്നതിന് അമേരിക്കക്ക് അജണ്ടകൾ ആവശ്യമാണ് അതിന് ബലിയാടുകൾ ആവശ്യമാണ് അതിനുവേണ്ടി സുഹൃത്തുക്കളെ വഹാബീസത്തിന്റെ ആശയധാരയെ വീണ്ടും രൂക്ഷമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ അബൂബക്രുൽ ബാഗ്ദാദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഐ എസ് ഐ എസ് രൂപപ്പെടുത്തപ്പെടുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് വഹാബീസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭീകരവാദ സ്വത്തമാണ് വഹാബീസം എന്ന് പറയുന്ന ധാരയെ മുസ്ലിം പണ്ഡിത ലോകം പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഭീകരവാദമായിക്കൊണ്ടു തന്നെയാണ് മുസ്ലിം ലോകം മാത്രമല്ല സുഹൃ
അങ്ങനെ മഹാബീസത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സി മാധവൻ എന്ന് പറയുന്ന അമുസ്ലിം ഭാഷാ പണ്ഡിതൻ എഴുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാള നികണ്ടുവിന്റെ കോപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് വഹാബീസം എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ നിർവചനം മുഹമ്മദിയർക്കിടയിൽ ഒരു തരം തീവ്രവാദികൾ എന്നാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ന്യൂഡൽഹിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ജൂറിമാരുടെ ഒരു സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ് ആഗോള ഇസ്ലാമിക് ടെററിസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നിയമജ്ഞനും ചരിത്ര പണ്ഡിതനുമായ രാംചരുമലാനി നടത്തിയ പ്രസ്താവന മാധ്യമം അടക്കമുള്ള പത്രങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിമീൻ നാമധാരികൾ ഭീകരവാദം നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇസ്ലാമോ മുസ്ലിമീങ്ങളോ ഭീകരവാദികളല്ല ഭീകരവാദികൾ വഹാബികളാണ് ആ ഭീകരവാദം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് വഹാബി സമാൻ വർത്തമാന കാലത്തും പൗരാണിക കാലത്തും കാലവും ചരിത്രവും വഹാബീസത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വഹാബീസത്തിന്റെ സിറിയൻ രൂപമാണ് ഐ എസ് ഐ എസ് അതിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രൂപങ്ങൾ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ അശ്വഭാവും അൽഖായിദയും ഒക്കെയായി പടർന്നു കിടക്കുകയാണ് ആരും ഞങ്ങളെ തെറ്റുദ്ധരിക്കരുത് കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഇരുപത്തൊന്നിലെ നവോദാനത്തിന്റെ ഒരാശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വഹാബീസത്തിന്റെ ധാര തന്നെയാണ് ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് ഐ എസിന്റെ ആശയങ്ങൾ മുജാഹിദുകളിലുണ്ട് അത് രണ്ടിന്റെയും കേന്ദ്രം വഹാബീസമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോ അതൊരു സംഘടന സങ്കുചിതത്വത്തിൽ നിന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തലായി കാണരുത് എന്താണ് ഐ എസ് ലോകത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണോ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് ലോകത്ത് ചെയ്തത് അത് തന്നെ എന്താണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് ചെയ്തത് ഹവാരിജുകൾ ചെയ്തതുപോലെ ഇന്ദലക്കൂലത്ത് അവിശ്വാസികൾക്കെതിരുള്ള ആയത്തുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ട് ആയിരങ്ങളായ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ചരിത്ര വസ്തുതകൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് വായിക്കാനും അന്വേഷിക്കാനും കഴിയുന്ന വസ്തുതകളാണ് നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു ചൂണ്ടുപലക എന്ന നിലക്ക് അകലെ നിന്ന് ഇത്തരം ആശയങ്ങളെ വീക്ഷിച്ച ഈ കവലയിലെ പൊതുപ്രവർത്തകരോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനം നടത്താൻ വിനയത്തോടെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആയിരക്കണക്കായ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പ്രാകൃതമായ രീതിയിൽ വഹാബിയൻ സൈന്യം സൗദിയയിൽ കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് തായിഫിൽ ഉമ്മമാരുടെ നെഞ്ചകങ്ങളിൽ ഞുങ്ങിളം കൈവച്ച് മുലപ്പാൽ നുകരുന്ന പിഞ്ചുമക്കളെ ഉമ്മമാരുടെ നെഞ്ചിൽ ഇട്ട് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കിരാതത്വം വഹാബി ചരിത്രത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾ ചെയ്യുന്ന പ്രാകൃതമായ കൊലപാതകങ്ങൾ വരിക്ക് നിർത്തി ആധുനിക ലോകത്ത് മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ ലളിതമായ മാർഗം എമ്പാടുമുണ്ടെന്നിരിക്കെ വളരെയധികം പ്രാകൃതമായ രീതിയിൽ മനുഷ്യരെ വരിക്ക് നിർത്തിയിട്ട് മൂർച്ചയില്ലാത്ത കത്തികൊണ്ട് കഴുത്തറുക്കുന്ന കാട്ടാളത്വം അത് കണ്ടു രസിക്കുന്ന വിരോധം വിരോധാവാസം ഇസ്ലാമികമല്ല നിങ്ങളൊരു കോഴിയെ അറുക്കുമ്പോൾ മൂർച്ചയുള്ള കത്തി കൊണ്ടറുത്ത് ആ കോഴിയുടെ ജീവനോട് കടപ്പാട് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് മതങ്ങളുടെ പ്രത്യാശാസ്ത്രമല്ല ഇത് ഇത് മുഹമ്മദ് ലുഹാബ് ചെയ്ത പ്രവർത്തികളുടെ ആ ആധുനിക രൂപമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ വഹാബിയൻ സൈന്യം തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഓർമ്മകളെ കൊന്നുകൊണ്ടാണ് സ്മരണകളെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാം ഓർമ്മകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് മാത്രമല്ല ഏതൊരു പ്രത്യാശാസ്ത്രത്തിനും പൗരാണികതയെ പൗരാണികരെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് വിഗ്രഹാരാധനയെ കർക്കശമായി വിലക്കിയ ഖുർആാൻ അതേ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ ലോകത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഒരു ചിഹ്നമുണ്ട് മക്കയിൽ രണ്ട് രണ്ട് കുന്നുകളുണ്ട് ആ കുന്നുകളെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ ഇന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു മക്കത്തെ ആ രണ്ട് കുന്നുകൾ തൗഹീദിന്റെ അടയാള എന്താണ് ആ കുന്നുകളുടെ പവർ എന്നറിയുമോ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞുമോൻ വെള്ളമില്ലാതെ കാലിട്ടെടുക്കുമ്പോ തൊണ്ട വരണ്ട മോന് വേണ്ടി ഹാജറാബീവി ഓടിയ ഓട്ടത്തിന്റെ ത്യാഗങ്ങളെയാണ് ആ രണ്ട് കുന്നുകൾ ലോകത്ത് ത്രസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഹാന്മാരുടെ ഓർമ്മകൾ തൗഹീദിനെതിരല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ കാഴ്പാലയം എന്ന് പറയുന്ന തൗഹീദിന്റെ വിളംബരം നടത്തുന്ന ഏകാഗ്രതയുടെ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ കാഴ്പയുടെ മുറ്റത്ത് അള്ള വെച്ച ഒരു കല്ലുണ്ട് കല്ലുകളുടെ മുമ്പിൽ തൗഹീദിന്റെ മർമ്മരം മുഴക്കി അജ്ജു ഉമ്രക്ക് കാഴ്പത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളോട് അള്ളാഹ് 
ഹസ്തവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ആ കല്ലിന്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ തലകുനിക്കണമെന്നാണ് എന്താ കല്ലിന്റെ പ്രത്യേകത ഖലീലുള്ളാഹിയുടെ കാൽപേ കാൽപാദങ്ങളുള്ള ആ കാൽപാദം പതിഞ്ഞ കല്ല് ആ കല്ല് ലോകത്തിന് അടയാളമാണ് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വഫാത്ത് ആകുമ്പോൾ അല്ലാഹുന്റെ ഹബീബിനെ പൊതുസ്മശാനത്തിൽ മറവ് ചെയ്യാതെ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വീട്ടിലെ ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ പ്രത്യേകമായി മറവ് ചെയ്യുകയാൻ അടയാളപ്പെടണം ഓർക്കപ്പെടണം അനുസ്മരിക്കപ്പെടണം അതുപോലെ ആദരിക്കപ്പെടണം അവിടെ വർക്കത്തുള്ള മണ്ണുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ മണ്ണ് കൊതിച്ചത് ശത്രുവിന്റെ വെട്ടേറ്റ് രക്തം വാർന്ന് മരണാസന്നനായി കിടക്കുമ്പോൾ മകനെ വിളി ചുമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹ നൽകിയ വസിയത്ത് ആറടി മണ്ണ് അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് ആയിഷ ഉമ്മർ റളിയക്ക് റളിയല്ലാഹുനക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചത മോംബോയ് എനിക്ക് അതൊന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങണമെന്നാൽ ആ ഹബീബിന്റെ ശരീരം അവിടത്തെ ഭൂമേനി യാത്രയാക്കിയ മണ്ണിന് പവർ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഉയൈനയിൽ നിന്ന് വഹാബികൾ തങ്ങളുടെ ഗറില്ല പോരാട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് ഓർമ്മകളെ തച്ചുടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചരിത്രങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സ്മരണകളെ കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടാണ് മഹാനായ സെയ്ദ് ബിൻ അൽഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സഹോദരനാണ് ഉയൈനയിലെ ആ സ്വഹാബിയുടെ മഖ്ബറ പൊളിച്ചുകൊണ്ടാണ് വഹാബികളുടെ പോരാട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് മക്ക മദീനയിൽ അടക്കം അവർ ജാറം പൊളിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും കവലകളിൽ വഹാബികൾ ചോദിക്കും മക്കത്തവിടെ ജാറം മക്കത്തെവിടെ ജാരം മുസ്ലിമീങ്ങളെ ആ ചോദ്യത്തിനൊരു മറുചോദ്യമല്ലേ വഹാബിയൻ സൈന്യത്തിന്റെ സ്വാധീനം സ്വാധീനമുള്ള സൗദി മാറ്റിവെച്ചാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പാരമ്പര്യ ചരിത്രമുള്ള മണ്ണെവിടെയുണ്ടോ അവിടെ മക്കാമുണ്ട് അവിടെ മക്കാമുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പാരമ്പര്യ ചരിത്രമുള്ള മണ്ണിൽ മക്കുപറകളുണ്ട് ജാറങ്ങളുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ എന്തേ മക്കത്തെയും മദീനത്തെയും ജാറങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തന്റെ ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് മക്ക മദീനയിലെ ജാറങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ സൈന്യം തകർത്തതാണ് കേരളത്തിൽ വഹാബി സഹയാത്രികനായ മൊയ്തു മൂലം എഴുതിയ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനവും എന്ന പുസ്തകം തൊട്ടടുത്തുള്ള പബ്ലിക് ലൈബ്രറികളിൽ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് അതിലും മൊയ്തു മൂലം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മക്ക മദീനയിലെ മക്കബറകൾക്ക് സംഭവിച്ചത് വഹാബികൾ കർസേവ നടത്തിയതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഐ എസ് സിറിയയിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഐ എസ് സിറിയ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് ചെയ്ത് കേരളത്തിൽ മുജാഹിദുകൾ പറയുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്താണ് അതേ ആശയങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് ഐ എസിന്റെ ആശയം കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾക്കുണ്ടോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഐ എസിന്റെ ആശയം എന്തെന്ന് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യണം ഒരു മുജാഹിദ് മൗലവി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഐ എസിന്റെ നിലപാട് ആ നിലപാട് മുജാഹിദ് മൗലവി വിശദീകരിച്ചിട്ട് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾക്ക് ആ നിലപാടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ ോടെതിരാൻ ഞങ്ങൾ തീവ്രവാദികളല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആശയമില്ല എന്ന് പറയുന്ന മുജാഹിദുകൾ ഞങ്ങൾ വിനയത്തോടെ ചോദിക്കുന്നു ഐ എസ് ലോകത്തുയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന നിലപാടുകളായി നയങ്ങളായി നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് വിശദീകരിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഏതിനോടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിയോജിപ്പുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തോട് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം മൗലവി പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഐ എസിന്റെ നിലപാടുകൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമുക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഭീകര പ്രസ്ഥാനം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇറാഖ് ആൻഡ് സിറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഭീകര പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഭീകരതയുടെ ആദർശം എന്ന് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അവരുടെ സ്വപ്നം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അവരുടെ ആദർശങ്ങളുടെ അടിത്തറ നോക്കണം എവിടെയാണ് ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾ ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിം രാജ്യമാകുന്ന പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യമനിൽ ഇറാഖിൽ സിറിയയിൽ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം അബൂബക്രുൽ ബാഗ്ദാദിക്കും ഐ എസിനും ഒരു നിലപാടുണ്ട് അതെന്താണ് താനും തന്റെ അനുയായികളും അല്ലാത്തവരൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്താണ് എന്ന ആശയം അവർ വിചാരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം ലോകത്ത് സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം ഇറാഖിൽ നിന്നും സിറിയയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് അതിർത്തികൾ പതുക്കെ പതുക്കെ വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു അഖില ലോക ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിശ്രമം അതിന് ലോകത്തെ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും സന്നദ്ധമാകണം ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല പാകിസ്ഥാനിൽ പറ്റുമോ പറ്റൂല സൗദി അറേബ്യയിൽ പറ്റുമോ പറ്റൂല കാരണം സൗദി അറേബ്യ പോലും ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമല്ല എന്നാണ് ഐ എസ് കാരുടെ ഫത്വ അതെ സൗദി അറേബ്യ പോലും ഇസ്ലാമിക രാജ്യമല്ല എന്തുകൊണ്ട
ഭാഷയിൽ കുഫിരിയത്താണ് അതെന്താ ഒന്നാമത്തെ ചിർക്ക് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മക്കുബറയാണ് ആ ഹബീബിന്റെ ജാരം സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഹബീബിന്റെ ജാരത്തിൽ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നവർ കൂടിയാണ് സൗദി ഭരണാധികാരികൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ അടുത്ത് മരിച്ചുപോയ അബ്ദുള്ള രാജ ആ രാജാവ് മദീന പള്ളിയിലെത്തുകയാ പരിശുദ്ധമായ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ച് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ജാരത്തിങ്കലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ മക്കാമുകളിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ജാറത്തിങ്കലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കൈയും പൊന്തിച്ച് ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ജാരത്തിന് അഭിമുഖമായി നിന്ന് കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന അബ്ദുള്ള രാജാവിന്റെ ചിത്രമാണ് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്റെ രണ്ട് കൈകളും ഉയർത്തി അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ റൗലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ആ ഹബീബിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുകയാ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് ഹബീബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ജാരത്തിന്റെ ചാരത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾക്ക് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നിലപാട് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾക്ക് എന്താ ഇതിനോടുള്ള നിലപാട് ഇത് ഷിർക്കാണോ അതോ ഇത് തൗഹീദാണോ ഇനി മാത്രമല്ല സൗദി ഗവൺമെന്റ് ആ മക്ബറ സംരക്ഷിക്കുകയാ അതുപോലെ അവിടെയുള്ള ഭരണാധികാരികൾ അവിടെ സിയാറത്തിന് വരുന്നവർക്ക് സൗകര്യം ചെയ്യുകയാൽ അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ഹബീബിന്റെ ചാരത്തു ചെന്ന് കൈ ഉയർത്തുകയാ എന്നാൽ കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകളുടെ നിലപാട് എന്താ അവർ സൗദി അറേബ്യയുടെ അധികാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വല്ലാന്റെ ഹബീബിന്റെ ആ പച്ചക്കുബ്ബയുള്ള ജാറം തകർക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഐ എസ് തീവ്രവാദികളുടെ അതേ നില സൗദി അറേബ്യയിൽ പൂർണ്ണമായി തൗഹീദില്ല എന്ന് പറയാൻ ഐ എസിന്റെ ഒരു കാരണം ഈ റൗലയാൻ അതിൽ വഹാബികൾക്കും യോജിപ്പാണ് സക്കരിയ സ്വലായി പറയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അവിടെ ഭരണല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവർക്കുണ്ടാകണമെന്നില്ല ഇവരെ പോലെ പൂർണ്ണ മുസ്ലിമികളെ കയ്യിലുണ്ടായാൽ തന്നെ ഇവരുടെ ഭാഷയിൽ ജാറം പൊളിക്കണം പൊളിച്ചില്ല മൗലവി പറയാണ് ഞമ്മക്ക് കിട്ടിയ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പൊളിക്കൂളി സൗദിയിലെ ഒരുപാട് ജാരങ്ങൾ തകർത്ത നിങ്ങൾ ആര് സൂത് പറഞ്ഞുകൂടും എന്താണ് ആ കുപ്പ തകർക്കാത്തത് കേടോ സൗദിയിലെ ഭരണം ഞങ്ങൾക്കൊന്നല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് താർക്കാ കേന്ദ്രമിന് ഭരണം കിട്ടിയാലല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് താർക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ കേന്ദ്രമിന് ഭരണം കിട്ടിയാൽ പിറ്റേന്ന് ഞങ്ങൾ ആ കുപ്പ തകർക്കും ഇവർ ആ റൗല തകർക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കാൻ ഐ എസ് തീവ്രവാദികളുടെ മിസൈലുകൾ പലപ്പോഴും മദീന ലക്ഷ്യമാക്കി വരുന്നത് എന്തിനാ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ വിശുദ്ധമായ റൗലയോടുള്ള വെറുപ്പാണ് അത് തൗഹീദിനെതിരാണ് എന്ന നിലപാടാണ് ഇനി മൗലവി തുടരുന്നുണ്ട് ഐ എസിന്റെ നിലപാട് അബൂബക്കുറിൽ ബാഗ്ദാദിയും അനുയായികളും അല്ലാത്ത മുഴുവൻ ആളുകളും അഥവാ മുഖ്യധാര മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാഫിറാക്കി എന്ന ഖവാരിജിയത്തിന്റെ നിലപാട് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ നിലപാട് അതേ നിലപാട് അതേ ആയത്തുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഐ എസ് മുസ്ലിം ലോകത്തിനെതിരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാ ലോകത്തെല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും സന്നദ്ധമാകണം ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല പാകിസ്ഥാനിൽ പറ്റുമോ പറ്റൂല സൗദി അറേബ്യയിൽ പറ്റുമോ പറ്റൂല കാരണം സൗദി അറേബ്യ പോലും ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമല്ല എന്നാണ് ഐ എസ് കാരുടെ ഫത്തുഭ സൗദി അറേബ്യ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സൗദി ഭരണാധികാരികൾ കാഫിറാണ് ഭരണാധികാരികൾ മാത്രമല്ല ഷെയ്ഖ് ബിൻ ബാസ് കാഫിറാണ് ഷെയ്ഖ് ബിൻ ഹുസൈമീൻ കാഫിറാണ് നാസിറുദ്ദീൻ അൽബാനി കാഫിറാണ് കാഫിർ അല്ലാത്തത് ഒരു അബൂബക്കർ ബഗ്ദാദിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പട്ടാള ക്യാമ്പിലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെ ഐ എസ് തീവ്രവാദികളുടെ രണ്ട് നിലപാട് മുജാഹിദ് മൗലവി ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു ഒന്ന് മുഖ്യധാര മുസ്ലിമീങ്ങൾ കാഫിറാൻ രണ്ടാമത്തേത് അവർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ഉണ്ടാക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് നിലപാട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ കൊണ്ടുവന്ന നവോദാനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വക്കം മൗലവി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള മുജാഹിദുകൾ കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാര മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ ആരോപിച്ച ആരോപണം ഇതല്ലേ ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ കാഫിറാണെന്നല്ലേ മുസ്ലിക്കാണെന്നല്ലേ കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാര മുസ്ലിമീങ്ങൾ കാഫിറാണെന്ന് പറയാൻ കേരളത്തിൽ പത്ത് തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലക്കാലം വാബികൾ ഉപയോഗിച്ച ആയത്തേതാണോ അതുപോലെ അതീസേതാണോ സമാനമായ ആയത്തുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതേ ആയത്തുകളോ ആണ് ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾ മുസ്ലിം മുഖ്യധാരക്കെതിരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അത് തന്നെയാ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് അത് തന്നെയാ ഹവാരിജുകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് എത്രയോ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ എത്രയോ പ്രസംഗങ്ങളിൽ മുഖ്യധാര മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഒറ്റയായും തെറ്റയായും ചെറുക്കാക്കുക എന്ന പ്രവണത അബൂബക്രുൽ ബാഗ്ദാദിക്ക് മുമ്പേ കേരളത്തിൽ തുടങ്ങി വെച്ച
ആന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെയും ഇ കെ ഉസ്താദിന്റെയും അതുപോലെ കെ വി കൂറ്റനാടിന്റെയും പേരുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ല ഹലാലാക്കിയതിനെ ഹറാമാക്കുന്നവരാണ് അവരെന്ന് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ മൗലവി ഒരു ആയത്തോതുകയാൽ ഈ ആയത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ആയത്താണ് ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാഫിറാക്കാനുള്ള തെളിവ് അതായിരുന്നു വഹാബികൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായിരുന്നു ഹവാരിജീയത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി കേരളത്തിൽ ഒരു മുജാഹിദ് മൗലവി പറയാണ് മുഷിരിക്കുകളായ സുന്നി സമൂഹത്തോടാണ് ഈ രാജ്യത്ത് മുജാഹിദുകൾക്ക് തോഹീദ് പറയാനുള്ളത് ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾക്ക് സിറിയയിലും ഇറാഖിലും ഒക്കെ തോഹീദ് പറയാനുള്ളതും ആരോടാണ് മുഷിരിക്കുകളായ സുന്നികളോടാണ് സമൂഹത്തിനിടയിലാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും തൗഹീദ് പറയാനുള്ളത് സുഹൃത്തുക്കളെ മുസ്ലിം മുഖ്യധാരയെ കാഫിറാക്കുന്ന പരിപാടി ആ പരിപാടിയാണ് ഐ എസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മുജാഹിദ് മൂലവി പറയുന്നു അതേ നിലപാട് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾ ആവർത്തിക്കുന്നു ഈ ഒരു പ്രത്യാശാസ്ത്ര ബന്ധമാണ് ഐ എസിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യാൻ ആ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് സുഹൃത്തുക്കളെ നവോദാനം സലഫിസം തീവ്രവാദം എന്ന പേരിൽ റീഡ് പ്രസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്വയം തരുവണയുടെ ബുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കും എല്ലാവരും ഓരോ കോപ്പി അൻപത് രൂപക്ക് വാങ്ങണമെന്ന് നേതാക്കൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സ്വതക്കുകളും സഹായങ്ങളൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാരണം മുസ്ലിം മുഖ്യധാരയെ മുഷിരിക്കാക്കലാണ് അത് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾ തുടക്കം മുതൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾ ഉയർത്തുന്ന ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രവാദം അത് നേരത്തെ ഉയർത്തിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പറഞ്ഞത് മോഡി മൻമോഹൻ സിംഗ് ഒന്നും ഭരിക്കു കൊടുത്ത അള്ളാഹ്ക്ക് അധികാരം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹ്ക്ക് അധികാരം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആര് ഭരിക്കണം ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്നു അമീർ അലിയോ ഭരിക്കണം എന്നായിരുന്നു ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ ഉണ്ടാകും സുഹൃത്തുക്കളെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പാസ്സായി ബുക്കുമായി വരുന്ന മക്കളെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാർട്ടൂൺ ഹൽക്ക മെമ്പറായ പിതാവ് എസ് എൽ സി ബുക്ക് വാങ്ങി അടുപ്പിലിട്ട് കത്തിച്ച കഥകൾ പറയാൻ കഴിയുന്ന എന്തുകൊണ്ട് മരിക്കൻ താൻ മരിച്ചാൽ ആ എസ് എസ് എൽ സി ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് മകനെങ്ങാനും ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തൂപ്പുകാരന്റെ ജോലി സ്വീകരിച്ചാൽ താകൂത്തി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമായി തോഹീദ് പൊളിയും എന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം നമ്മൾ ഓർത്തുള്ള ആ ഓർത്തുള്ള പോലും അത് പറയണുണ്ട് മൂപ്പര് പരീക്ഷ ചെയ്താൻ വേണ്ടി പലവട്ടം ഫീസ് അടച്ചുകാണ്ട് പോയതാ പക്ഷെ അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു അയാള് പരീക്ഷ എഴുതാതെ തിരിച്ചു പോന്നു എന്തുകൊണ്ട് തൗഹീദ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ അലട്ടി ഒരു സുന്നാമാക്കി കുടിച്ച അസ്വസ്ഥത എങ്ങനെയാണ് ഈ പരീക്ഷ എഴുതുക അത് തൗഹീദിനെതിരാവൂലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അസ്വസ്ഥനായി പരീക്ഷ ആളിൽ നിന്ന് പരീക്ഷ എഴുതാതെ തിരിച്ചു പോന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ മധ്യ വയസ്കന്മാരായ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തില് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ നാടുകളിലുണ്ട് പക്ഷെ അന്നും ജമാഅത്തിന്റെ ഈ തോഹീദ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ചില ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും ഓബ്ദുള്ള പറയുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് രണ്ടാൾ ശാന്തപുരത്ത് പഠിക്കുമ്പോ ഒരാൾ പരീക്ഷ ചെയ്താൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു തോഹീദ് എന്ന് പോകുമോ വിചാരിച്ച് പഠിച്ച് പരീക്ഷ ചെയ്താതെ തിരിച്ചു പോന്നു എന്നാൽ ആരിഫ് അലി എന്ത് ചെയ്തു ചുളിവ് കൂടെ മതിൽ ചാടിപ്പോയിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതി താവൂത്തി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമായി ഇങ്ങനെ ഷിർക്ക് പറയുന്ന ഷിർക്കാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമാകൽ അതുപോലെ താവൂത്തിന്റെ ഭാഗമാകൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാകലൊക്കെ ഷിർക്കാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ രാജ്യത്തൊരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം വരണം എന്നാലേ മുസ്ലിം ആവുകയുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിച്ച വഹാബീസത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ രൂപമാണ് മൗദൂദീസം എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം ആശയങ്ങൾ പരസ്യമായി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഒരു കാലത്ത് പറഞ്ഞില്ല എന്നത് ശരിയാണ് പിൽക്കാലത്ത് മുജാഹിദുകൾ സുഹൃത്തുക്കളെ അത് പല ആവർത്തി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്ക് കേരളത്തിൽ എന്താണ് മുജാഹിദുകളുടെ വാദം ആ വാദം ഒരു മൗലവി പറയാൻ എന്ത് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രവാദമാണ് ആ രാസ് ഐ എസ് ഭീകരവാദികൾ തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സിറിയയിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എതിരാളികളെ കൊല്ലുക എന്നിട്ട് തങ്ങളുടെ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു ദൗത്യം ആ ദൗത്യം എന്താണ് പിന്നീട് അയാൾ പറയും സിറിയയിൽ ഐ എസിനുള്ള അതേ ദൗത്യമാണ് 
ഇനി വരെ വെറുതെങ്ങൾ നിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കരുത് നമുക്ക് വലിയ ദൗത്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ദൗത്യം ഉണ്ട് അതെന്താണ് പിറകെ അയാൾ പറയും ഇനി അയാൾ പറയണ എന്താ ആ ദൗത്യത്തിന് എതിരെ നിൽക്കുന്ന ചിലരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നാണ് മൂപ്പര് പറയുന്നത് വലിയ ദൗത്യം ഉണ്ട് ഇവരെ തുടച്ചു നീക്കിയാൽ അള്ളാന്റെ ദീൻ കേരളത്തിൽ പതായി ആരെയാ തുടച്ചു നീക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ തുടച്ചു നീക്കുന്നത് അവരെ തന്നെ റമലാൻ ബൂത്തി എന്ന് പറയുന്ന ലോക പ്രശസ്തനായ പണ്ഡിതൻ കിട്ടുന്ന ഇസ്ലാമിക വേദികളിൽ മുഴുവനും ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അടുത്ത ഭാവിയിൽ ലോകത്തിന് അപകടം വഹാബി സമാണ് ആ റമലാൻ ബൂത്തിയോട് എന്താണ് ഇവർ ആശയപരമായി സംവദിക്കുന്നതിന് പകരം ചെയ്തത് ആ റമലാൻ ബൂത്തിയെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ അടുത്ത ദിവസം ാണ് ഈജിപ്തിലെ മുസ്ലിം പള്ളിയില് മുന്നൂറോളം വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ അറുവല ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഫോടനം നടന്നത് ആ സ്ഫോടനത്തിൽ പരിക്കുപറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഹദീബ് ചാനലുകളോട് പറഞ്ഞ വാർത്ത എന്താണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മധുഹുകൾ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ റബിയുല്ലവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്റെ ഹുത്തുബയിൽ ഞാൻ പാരായണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പാണ് ഈ അപകടം ഉണ്ടായത് എന്തായിരുന്നു തീവ്രവാദികൾ അതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് റബിയുല്ലവലിനോട് പ്രത്യേകമായി സ്നേഹം കാണിക്കൽ ആ റബീനെ ആദരിക്കൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ജന്മദിനത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മതുകു പറയുന്നതിലുള്ള അസഹിഷ്ണുതയാണ് അരാജകത്വമാണ് ആ അക്രമത്തിലേക്ക് തീവ്രവാദികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ആരെയാണ് ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നത് തൊണ്ണൂറ് പിന്നിട്ട സുലൈമാൻ എന്ന് പറയുന്ന വന്യവയോധികനായ മുസ്ലിം പണ്ഡിതനെ പിടികൂടിയിട്ട് വിചാരണ നടത്തി അയാൾ മുർത്തായി പോയിട്ടുണ്ട് കാഫിറായി പോയിട്ടുണ്ട് ണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിതച്ച ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾ അദ്ദേഹത്തെ കുമിഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് കഴുത്തിൽ കടാര വെച്ച് ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾ വായിച്ചു കളിപ്പിച്ച കുറ്റപത്രമുണ്ട് എന്തിനാണ് അയാളെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നതിന് ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾ വായിച്ചു കളിപ്പിച്ച കുറ്റപത്രമുണ്ട് എന്താണ് ആ കുറ്റപത്രത്തിലുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ കാഫിറാണെന്ന് പറയാൻ കേരളീയ മുജാഹിദുകൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് എന്തുണ്ടോ അത് മുഴുവനും ആ പണ്ഡിതൻ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തുപോയി എന്നതിന്റെ പേരിൽ കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള ന്യായങ്ങളായി ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ ആരെയാണ് തുടച്ചു നീക്കേണ്ടത് വ്യാഖ്യാനത്തിന് വകുപ്പില്ലാത്ത രീതിയിൽ പച്ച മലയാളത്തിൽ മുജാഹിദുകൾ എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഇന്നും മുജാഹിദുകളുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് അൽമനാർ ആ അൽമനാറിൽ മുജാഹിദുകൾ പറയുന്നു പഴയ അൽമനാറിന്റെ കോപ്പിയാണിത് അരീക്കൊട്ടുകാരനായ എൻ വി ഇബ്രാഹിം മാസ്റ്റർ എഴുതിയ ലേഖനം നേർച്ചകൾ എന്ന് പറയുന്ന വാചകത്തിൽ മൂപ്പരെഴുതുകയാണ് കബറുകൾക്ക് നേർച്ച നേരുന്നവർ നേർച്ച നടത്തുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ വഴിപാട് നടത്തുന്നവരും അമ്പിയാവുലിയാക്കളെ ആദരിക്കുന്നവരും സർവോപരി കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആത്മീയമായ ആചാരങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു അത് മുഴുവനും വഴിപിഴച്ചതാണ് മക്ബറി പോകൽ വഴിപിഴച്ചതാണ് അവർ അവിശ്വാസികളാണ് അവർ കാഫറുകളാണ് എന്ന് അൽമനാറിൽ അയാൾ എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഇത്ര വരെ എഴുതാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം മക്ബറി പോകുന്നവർ പഴച്ചവനാണ് അവൻ ഒറിജിനൽ വിശ്വാസിയല്ല എന്ന് പറയാൻ കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾക്ക് രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മൗലവിമാർ എഴുതി വെച്ചത് അവരെ കൊല്ലൽ നിർബന്ധമാണെന്നാൽ അവരെ കൊല്ലൽ നിർബന്ധമാണെന്നാൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഐ എസിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്ത മുഴുവൻ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരും മുജാഹിദുകളായത് യാദർശികമല്ല പ്രത്യാശാസ്ത്രപരമായ പൊരുത്തം അത് രണ്ടും തമ്മിലുണ്ട് എന്നാൽ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് മക്ബറയിൽ പോകുന്നവരെ കൊല്ലണമെന്ന് മാത്രമല്ല തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ കൊല്ലണമെന്ന് മുജാഹിദുകൾ പച്ചയായി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈയിലെ അൽമനാറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സുഹൃത്തുക്കളെ മുജാഹിദുകൾക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് അത് പണ്ടില്ലാത്ത വിശ്വാസമാണ് പണ്ട് മുജാഹിദുകൾ പറഞ്ഞത് അല്ല ആകാശത്താണ് തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ മുജാഹിദുകൾ അല്ല ആകാശത്താണ് പറയരുത് എന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തിന്റെ ശേഷം മുജാഹിദുകൾ പറഞ്ഞു അല്ല ആകാശത്താണ് എന്ന് പറയണം ഇത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജൂണിൽ ഇറങ്ങിയ അൽമനാറിൽ മുജാഹിദുകൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹു ആകാശത്താൻ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തന സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് വിദൂരത്താൻ അകന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹ്ക്ക്
പഞ്ചാര വിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പെരടിക്ക് വെട്ടണം പച്ച മലയാളത്തിൽ മൗലയുമാർ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് അവന്റെ പെരടിക്ക് വെട്ടണം എന്നിട്ട് കൊലപ്പെട്ട കൊല്ല ചെയ്യപ്പെട്ട മരണപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്തെന്ത് ചെയ്യണം പ്രാകൃതമായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ചരിത്രത്തിൽ കാണാം മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് തായിഫിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊന്നിട്ട് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ജനാസക്ക് മുകളിലൂടെ മൃഗങ്ങളെ പായിപ്പിച്ചു എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മൗലവി പറയാണ് അള്ളാക്ക് ഇടമുണ്ട് ഇരിപ്പിടമുണ്ട് അവയവങ്ങളുണ്ട് എന്ന തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വിശ്വസിക്കാത്തവരോട് തൗബ ചെയ്യാൻ പറയണം തൗബ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പെരടി വെട്ടണം എന്നിട്ട് അവന്റെ മയ്യത്ത് എന്തു ചെയ്യണം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ദുർഗന്ധം വരാതിരിക്കാൻ അവന്റെ മയ്യത്ത് അഴുക്കുചാലിലേക്ക് എറിയണം കുഴിച്ചിട്ടാ പോരെ അത് മര്യാദയാണ് അത് പറ്റൂല അഴുക്ക് ചാലിൽ എറിഞ്ഞിട്ട് പ്രാകൃതമായി തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതെല്ലാം വസ്തുതാപരമായ വിശകലനങ്ങളാണ് ഐ എസ് ലോകത്തുയർത്തി പിടിക്കുന്ന നയങ്ങൾ നിലപാടുകൾ ഒന്നുപോലും കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള പശ്ചിമേഷയുടെ തെരുവുകളിൽ പാരമ്പര്യമായി മുസ്ലിമീങ്ങൾ പരിരക്ഷിച്ചു പോരുന്ന പരിശുദ്ധമായ മക്കുപറകൾ തങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനം കിട്ടിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ഐ എസ് തീവ്രവാദികൾ പൊളിച്ചെറിയുകയാണ് മഹാന്മാരുടെ മക്കുപറകൾ പൊളിക്കുകയാണ് ഏതിലാ കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾക്ക് ഐ എസിന്റെ നിലപാടിനോട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഞങ്ങൾ ഐ എസ് അല്ല ഞങ്ങൾ തീവ്രവാദികൾ അല്ല ഐ എസ് മറ്റൊന്നാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഐ എസിന്റെ ഏത് നിലപാടാ നിങ്ങൾക്ക് വിയോജിപ്പുള്ളത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഐ എസ് മക്കുബറകൾ പൊളിക്കണം കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകളുടെ നിലപാടെന്താ കേരളത്തിലെ സകല മുജാഹിദ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും ഒരടാണ് എളിയം കോട്ടം മുറിമൂലവി ആ ഉമ്മറു മൗലവി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേരള നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം മക്കുബറകളാണ് അതുകൊണ്ട് ആ മക്കുബറകൾ പൊളിച്ചിട്ട് മക്കുബറിന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം പഠിച്ചവനെ തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ദ്വാരനാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ മൗലവി പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും വളരെ നേരത്തെ പറയുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഞാന് കൊറേ ആലോചിച്ചു അപ്പൊ അത് പറയാൻ വേണം അതിന് എനിക്ക് ബുദ്ധിപ്പെട്ടു കേട്ടോ എന്റെ അച്ഛനൊന്നും അദ്ദേഹം കിതാബ് ഒന്നും ഓതി പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് ശരിയാ ഇയാൾ അത്ര ഷാഫിമാമെ കിതാബ് ഓതി പഠിച്ചിട്ടില്ല വേറെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വാക്ക് വളരെ ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് ബുദ്ധിപ്പെട്ടു എന്താണെന്നറിയോ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പൊന്തി നിൽക്കുന്ന സർവജാരങ്ങളും ഇടിച്ച് നിരത്തിയിട്ട് പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോയതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരണേ എന്ന് മനസ്സെറിഞ്ഞ് ഖേദി ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥന അടുത്ത എന്നാൽ ഈ പാവപ്പെട്ട സമുദായത്തെ സഹായിക്കാൻ അള്ളാഹു മാലിക്കുകളെ അതെ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം കിട്ടണമെങ്കിൽ ജാറം പൊളിക്കണം ജാറം പൊളിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ പരാമർശിച്ചപ്പോ മൗലവിമാര് പറഞ്ഞ മറുപടി അത് ആരോട് പറഞ്ഞതാ ജാറം കെട്ടിയോലോട് തന്നെ പൊളിച്ചാൻ പറഞ്ഞതാണ് നാം മൗലവി പറഞ്ഞത് ജാറം കെട്ടിയോല് മൗലവിന്റെ വേലക്കാൻ പോകൂലല്ലോ മൗലവിന്റെ വേലക്കുന്ന പോലെ കെട്ടാത്തോല അവരോട് പൊളിക്കാൻ പറയണത് എന്തിനാ സുഹൃത്തുക്കളെ നിയമം കയ്യിലെടുക്കാനാണ് ഇനി നോക്ക് നിങ്ങള് മൗലവി സെൽസബീലിൽ എഴുതി വെക്കാൻ എന്താ എഴുതി വെക്കുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ചരിത്രത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കാണ് മൗലവി ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ ശരീരത്തല്ല നമ്മളെ ശരീരത്ത് അത് വേറെ കാര്യം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ചരിത്രത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മൗലവി പറയുന്നു ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേർച്ച വഴിപാടുകളും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ജാറം ഒരാൾ പൊളിച്ചു എന്നിട്ട് ആ ജാറത്തിലെ പൂജാരിയാണ് പൊളിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല എങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതല്ലേ ഒറിജിനൽ ക്രിമിനലിസം ഇതല്ലേ കുറ്റകൃത്യത്തിന് മതത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രേരണ കൊടുക്കൽ ഒരു മക്ബറ പോയി പൊളിക്കുക അതിൽ പ്രയോഗിച്ച പ്രയോഗം അതിനേക്കാൾ അപകടമാണ് പൂജാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ആയത് പറയുന്നത് അമ്പലത്തിലെ ആളുകൾക്കാണ് അമ്പലത്തിൽ ആരാധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർക്കാണ് അവരിൽ നിന്ന് ഇത് ഉദ്ധരിച്ച് മക്കാബിലുള്ള മോലിയാര പൂജാരിയാക്കിയാൽ ഇത് മജാസാണ് അക്കീക്കത്തിലെ പൂജാരി അപ്പുറത്താണ് ഈ പൂജാരിയുടെ പേരിൽ കളവ് പറഞ്ഞിട്ടെന്നെ മക്ബറ പൊളിക്കാമെങ്കില് നാളെ ബഹുസ്വര രാജ്യ തമ്പല മുറ്റങ്ങളിലും ഈ കോടാലി വീഴുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മൗലൈ 
പറയാണ് മക്ബറ രാത്രി പോയി പൊളിക്ക എന്നിട്ട് രാവിലെ പറയാ അത് പൊളിച്ചത് അവിടുത്തെ മോലിയാർ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ നോണ പറഞ്ഞാൽ പോലും പ്രശ്നമില്ല എന്ന് മുജാഹിദുകൾ എഴുതി വെക്കുകയാണ് എഴുതി വെച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനം കിട്ടിയ ഇടങ്ങളിൽ അവർ ഈ കൃത്യം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് മുജാഹിദ് വിത്തിടപ്പെട്ട കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ അവർ മക്ബറ പൊളിക്കുകയാണ് അതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കളെ വഹാബീസത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ രൂപമായ മൗദൂതികള് കുറ്റിയാടിയുടെ പരിസരങ്ങളിൽ പതിമൂന്നിലധികം ജാറം പൊളിക്കുകയാണ് നാല് നൂറ്റാണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ കഥ പറയുന്ന മണ്ണാണ് ഇടവന്നയിലെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് കാലം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മക്ബറയുണ്ട് ആ മക്ബറ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ആവികൾ പൊളിക്കുകയാണ് പൊളിച്ചു പൊളിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മക്ബറകൾ പൊളിക്കുമ്പോ ഒരു നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന സാമൂഹികമായ ചില മര്യാദകളുണ്ട് അതെന്താണ് ഒന്നിരിക്ക ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ജനറൽ ബോഡി വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഒരു മര്യാദയായിരുന്നു അത് മതമാണ് എന്ന് പറയണില്ലെങ്കിലും പോകട്ടെ ഈ രാജ്യത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമ പരിരക്ഷയുടെ പിൻബലത്തിലാണ് അത് പൊളിച്ചതെങ്കിൽ ഒരു നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം ചെയ്ത മര്യാദയായിരുന്നു അത് അതൊന്നും മുജാഹിദുകളും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും ചെയ്തില്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ മക്ബറകൾ മുഴുവനും പൊളിച്ചത് നാടുവാഴുത്തം നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്ത് ബൂർഷ സമൂഹത്തിൽ മുതലാളിത്തവും ജന്മിത്തവും നാടുവാഴുന്ന കാലത്ത് മുതലാളിത്തത്തിന്റെ കൂട്ടുകൊടുപ്പുകാരായി പ്രമാണങ്ങളെ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വരെ എഴുതിയിട്ട് വട്ടിപ്പലിശയെ ന്യായീകരിച്ച് മുതലാളിത്തത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് കൂടങ്ങുന്നതിന്റെ പ്രതിപകാരമായിട്ട് നാട്ടുജന്മിമാരുടെ നാട്ടുജന്മിമാരുടെ സഹായത്തിലാണ് ഇത്തരം ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഈ മക്ബറകൾ പൊളിച്ചത് സുഹൃത്തുക്കളെ മക്ബറ പൊളിച്ചു പക്ഷെ അന്ന് നാട്ടുജന്മിത്തവും മുതലാളിത്തവും നാടുവരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഭൗതിക രാഷ്ട്രീയ അടിമത്തത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഇസ്ലാമിക ദഴവ തടിയറവക്കപ്പെട്ട കാലത്ത് പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന് നേരെ കോടാലി വെക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് വഹാബികൾക്ക് അതിന് കഴിയില്ല കാരണം ഇന്ന് അഹുലുസുന്ന സാക്ഷീകരിക്കപ്പെട്ട കാലമാണ് സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലിനമയും സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘവും സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയും അടക്കമുള്ള പ്രാസ്ഥാനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് ആദർശവും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ബഹുസ്വരതയും പരിരക്ഷിക്കാൻ പര്യപ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ വഹാബികൾക്ക് അത് കഴിയുന്നില്ല കാലങ്ങളായി മക്ബറയിലേക്ക് പോകുന്നവനെ കൊല്ലണമെന്ന് അൽമനാറിൽ നിന്നും വഹാബികളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ നിന്നും വായിച്ച് ചോര ചൂട് പിടിച്ച മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അതിന് കഴിയുന്നില്ല ആ നിരാശയിൽ നിന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത്തരം പാലായനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലാതെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഐ എസ് സിറിയയിലേക്ക് പോയിട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാർ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനാ മാക്സിമോൽക്ക് ചെയ്യാനത് ജാറും പൊളിയാ അല്ലെങ്കിൽ ജാർക്ക് പോണോ അവന്റെ മുസ്ലിമിനെ കൊല്ലല അല്ലാതെ ഇസ്രായേലിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി അവിടെ അല്ല അമേരിക്കയോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി അവിടെ അല്ല അവിടേക്ക് വണ്ടിക്കൂലി ഉള്ളവരൊക്കെ പോയി വണ്ടിക്കൂലി ഇല്ലാത്ത ചിലരുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അവരെന്ത് ചെയ്തു നേരത്തെ പകല ചെയ്തത് ചെങ്കില് ഇപ്പൊ അന്തിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കി നോക്കി അങ്ങനെയാണ് പൗരാണിക കാലത്ത് നിബിഡ വനത്തിൽ ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും പൂർവീകരാൽ പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ട വഴിക്കടവ് നാടുകാണിയില ജാറം ആ ജാറം സുഹൃത്തുക്കളെ അഞ്ചാറ് വർഷം മുമ്പ് പാതിരക്ക് മുജാഹിദുട്ടികൾ പോയിട്ട് പൊളിക്കാണി ജാറം മർദ്ദരാത്രി പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തൊട്ടടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ് ഐക്ക് ഒരു ഉൾവിളി പതിവിന് വിപരീതമായി ചൊരത്തിലൊന്ന് കയറണം എന്നുള്ള തോന്നൽ മൂപ്പര് വണ്ടി എടുത്തുകാണ്ട് ചൊരത്ത് കയറി ലൈറ്റ് ഇട്ട് വരുന്ന പോലീസ് ജീപ്പിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടപ്പോ കൈക്കോട്ടും ബുക്കാസുകൊടുത്ത് കർസേവ നടത്തുന്ന മുജാഹിദുട്ടികള് കൈക്കോട്ടും ബുക്കാസൊക്കെ കാട്ടു കറിഞ്ഞുകാണ്ട് കർസേവ സിയാറത്താക്കി കൈയും പൊന്തിച്ചു ദ്വാരക്കാന്ന് പക്ഷെ ദ്വാരക്ക നിന്നപ്പോ ഒരു അബദ്ധം പറ്റും മുമ്പ് മുത്താലി നിങ്ങള് സുബൈ ജമാത്തിന് വെക്കിയപ്പോ ഒരു ഉസ്താദ് വടിയെടുത്ത് മോളിൽ കയറി അപ്പൊ അടിയിന്ന് കഴിച്ചിലാകാൻ വേണ്ടി ഒരു മുത്താലി മന്തി ചെയ്തു നേരെ ഓ നീച്ചുകാണ്ട് അത്തയാത്തു കുത്തിരുന്ന് വിരലാണ് ചൂണ്ടി സുന്നത്തുകാരത്തിൽ ആചാരിച്ചിട്ട് ഉസ്താദ് അടിക്കാതെ പോയി
പക്ഷെ കിടക്കപ്പായി എന്ന് പല്ലും കൂടി തേക്കാതെ അത്തയാത്തിലിരുന്നപ്പോ ഇരുന്നത് കേക്ക് തിരിഞ്ഞുകാണ്ടായി പോയി ഇതുപോലെ കൈ കക്കു കൈക്കോട്ടും വിക്കാസൊക്കെ കാട്ടുകറിഞ്ഞുകാണ്ട് മുജാഹിദ്ദീങ്ങൾ ദ്വാരക്ക നിന്നപ്പോ ജാറം പിന്നാൻ പുറത്തായി പോയി പോലീസ് പൊടിച്ചു കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വണ്ടൂരിലെ മുജാഹിദുകൾ ആ കേസിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് മഞ്ചേരിയിൽ വിചാരണ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അർദ്ധരാത്രി മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം തകർത്താൻ ഉമ്മർ മൗലവി ന്യായം പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കണ് പൊളിച്ചതാരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അവിടെ പള്ളിക്കത്തെ മൗലിയരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അരങ്ങി മക്ബറിയിലെ മൗലിയരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാ ഇസ്ലാമിൽ തെറ്റില്ല എന്നാ മൗലവി പറയുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ പാതിരക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം പൊളിച്ചാൽ തെറ്റുദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അന്നാട്ടിൽ അമുസ്ലിമീങ്ങളെ ഹിന്ദു മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന് എത്രയാണ് ഇത് അവസരം കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ആ മക്ബറ പൊളിച്ചു ആ മക്ബറ പൊളിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതികൾക്ക് വിചാരണ വേഗത്തിലാക്കി കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകാത്തത് കൊണ്ട് ഈ അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും ആ ജാറം പൊളിക്കുകയാണ് പൊളിച്ചു ആ പൊളിച്ച ജാരത്തിന്റെ മുകളിൽ വായ നട്ടു നിങ്ങൾ നോക്ക് ഐ എസ് ും മുജാഹിദും കേരളത്തിലും സിറിയയിലും ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രവർത്തനം മുകളിൽ കാണുന്നത് ഐ എസ് കർസേവയാണ് സിറിയയിലെ ഇറാഖിലെ താഴെ കാണുന്നത് മുജാഹിദ് കർസേവയാണ് കേരളത്തിലെ എന്താണ് കാരണം കെട്ടിപ്പൊന്തിച്ച ജാറങ്ങൾ ആ ജാറങ്ങൾ പൊളിച്ചാൽ അവിടെ വെച്ച് ദ്വാരനാൽ അള്ളാന്റെ സഹായം കിട്ടുമെന്ന പ്രാമാണിക പ്രചോദനം വ്യാജമാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഈ അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും ആ ജാറം പൊളിച്ചു നേരത്തെ മക്ബറ പൊളിച്ച പൗലിയപ്പാപ്പ ഉടനെ കറാമത്ത് കാട്ടി കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അന്തം വെക്കാൻ അതെന്നെ മതി പക്ഷേ തീരെ വോൾട്ടേജ് ഇല്ലാന്ന് കണ്ടപ്പോ ഇപ്പൊ ഒന്ന് കുറച്ച് തമാശയാക്കി അവരെപ്പാപ്പ നിങ്ങളെ ഭാഷക്ക് അനുസരിച്ച് പറയാം അങ്ങനെ ആക്കിയപ്പോ മുജാഹിദുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ അവിടെ നാട്ടിലെ ഹിന്ദു മുസ്ലിമും കോൺഗ്രസും മാർഗിസ്റ്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ പ്രതികളെ പിടിക്കാൻ കൂട്ടായ്മയോടെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അതിനു വേണ്ടി പ്രതിഷേധിക്കാൻ പോലീസും നിയമപാലകരും ആത്മാർത്ഥമായി ആ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ ആ പ്രതികളെ പിടിക്കണമെന്ന് യാതൊരു പ്രതിഷേധവും മുജാഹിദുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കയറിയിട്ട് മുജാഹിദീങ്ങൾക്കുണ്ട് ചില യുക്തിവാദങ്ങൾ ഔലിയാക്കളെ കറാമത്തും ഒഴിഞ്ഞൊക്കെ നിരാകരിക്കാൻ മുജാഹിദുകൾ സാധാരണക്കാരെ ഒസ്വാക്കാൻ സാക്കാൻ ചില യുക്തിവാദം ചോദിക്കും ഔലിയപ്പാപ്പാക്ക് കറാമത്തുണ്ടായിട്ട് എങ്ങനെയാ മക്കാമിലെ നേർച്ചപ്പെട്ടി കള്ളം കൊണ്ടായത് ഒരു യുക്തിവാദമാണ് അതിന് ബട്ടാമ്പേരിന് പോത്തുവിനോട് വേദോദിച്ച് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതിനായത്തോദിച്ച് കാര്യമില്ല പകരം യുക്തിയെ മരുന്നാകുള്ളൂ ഈ അടുത്താണ് പത്രത്തിൽ ഒരു വാർത്ത കണ്ടത് വഹാവ്യാള പള്ളിപ്പെട്ടിനെ കണ്ട കള്ളം കൊണ്ടായിക്കണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു വഹാവ്യാള പഠിച്ചോ ലീവിലോ അതോ റേഞ്ച് ഇല്ലാത്തോടത്തോ എന്താ അത് കൊണ്ടേതറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഔലിയപ്പാപ്പാക്ക് കറാമത്തുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രതികളെ ത്തത് എന്നും ചോദിച്ചു വലിയ ഒച്ച വെച്ചു കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പ്രതികളെ പിടിച്ചു പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഒന്നാന്തരം ഒരു മലയാളി ഐ എസ് ആണ് അത് ചാനൽ ഈ വാർത്ത വന്നു നിയമപാലകർ അത് സമൂഹത്തോട് വിളിച്ചു പറയാണ് നാടുകാണി ചുരം മഖാം തകർത്ത സംഭവത്തിലെ പ്രധാന പ്രതി അറസ്റ്റിൽ ചുരത്തിലെ പുരാതനമായ മുഹമ്മദ് സോലിഖ് മഖാം ഷരീഫ് തകർത്ത സംഭവത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിയും മുഖ്യ സൂത്രധാരനുമായ ആനമറയിലെ മുളങ്കായി അനീഷാണ് പോലീസിന്റെ പഴുതടച്ചുള്ളതും സമർത്ഥവുമായ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ പിടിയിലായത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാകൃതല്ല താടി മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വലിയ പുണ്യമുള്ള സംഗതിയാണ് പക്ഷെ അയ്മ ചീർപ്പ് തീരെ തൊടീച്ചാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും ഇസ്ലാമിലില്ല അതൊക്കെ സംസ്കാരവും സൗന്ദര്യവും കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പുരാതനമായ ചുരത്തിലെ മഖാം കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ ഏഴ് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊമ്പത് തീയതികൾ പ്രതികൾ തകർക്കുകയും അതിൽ ഇരുപത്തൊമ്പതിന് നടന്ന അക്രമത്തിൽ തെങ്ങ് വാഴ തൈകൾ നടുകയും മുളക് പൊടി വിതറുകയും ചെയ്തിരുന്നു തുടർച്ചയായി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആക്രമണം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ പ്രക്ഷോഭവും പ്രതിഷേധവും തുടങ്ങിയിരുന്നു വർഗീയ സംഘടനകളിലേക്കും ചേരിതിരിവിനും ഇടയാക്കുക വഴി വലിയ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കാമായിരുന്ന സംഭവം കാര്യമായ തെളിവുകളോ മൊബൈൽ സിഗ്നലോ ലഭ്യമല്ലാത്ത വനം പ്രദേശത്തായിരുന്നാൽ അന്വേഷണം ഏറെ ശ്രമകരമായിരുന്നു രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെയും വാഹനങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങളും മൊബൈൽ ഡാറ്റയും കൈയ്യെഴുത്തും സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ചലനങ്ങളും അതിസൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാണ് പോലീസ് ഈ കേസിന്
പ്രതികൾ മുജാഹിദ് വിഭാഗത്തിലെ വിസ്റ്റം ഗ്രൂപ്പുകാരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെങ്കിലും മൊരട് ഉമ്മർമൂലവിയാണ് നിങ്ങൾ മക്ബറ അപകടമായി കാണണം അത് പൊളിക്കണം പൊളിച്ചിട്ടത് അവിടുത്തെ മോലിയാരെ അല്ലെങ്കിൽ പൂജാരിയുടെ പെരടിയിൽ കെട്ടിവെച്ച് കളവ് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല അള്ളാന്റെ സഹായം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് വിവരമില്ലാത്ത ഈ സമുദായത്തിലെ സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങൾ മതത്തിന്റെ പേരിൽ പറഞ്ഞു പ്രചോദിപ്പിച്ചതാണ് ഐ എസിന്റെ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ രാജ്യത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അത് പ്രയോഗവൽക്കരിക്കാൻ കഴിയാതെ നിരാശപ്പെടുകയും ചെയ്ത മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നാണ് ഐ എസിലേക്കുള്ള പലായനങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അവരിൽ നിന്നാണ് പാതിരാവുകളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാ നോക്കുങ്ങള് പ്രതികളെ പിടിക്കുന്നത് വരെ മിണ്ടാതിരുന്ന മുജാഹിദീങ്ങൾ പിടിച്ച പ്രതികൾ മുജാഹിദുകളാണ് എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ മൗലവിമാർ പ്രസ്താവന ഏറ്റുവന്നു എന്താണ് പ്രസ്താവന മക്കാം പൊളിച്ച മക്കാം ആക്രമണം കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ നോക്ക് മക്കാം നേരത്തെ എടവണ്ണയിൽ മുജാഹിദുകൾ ജാറം പൊളിച്ചു ആ ജാറം പൊളിച്ചതിനെ പറ്റി എടവണ്ണയിൽ ഐ എസ് എം കാർ എഴുതിയ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് ആ ബുക്കിലെ ഐ എസ് എം കാർ മക്ബറ പൊളിച്ചതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയ പതിന് കൊടുത്ത ഹെഡിങ് എന്താണ് വിഗ്രഹ ധ്വംസനം അഥവാ ജാറം പൊളി എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഗ്രഹാരാധനയോടുള്ള വിരോധത്തിന്റെ പേരിലാണ് മുജാഹിദുകൾ മക്ബറയിൽ കോടാലി വെക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിരോധം ഇന്ന് മക്ബറയോടാണെങ്കിൽ അക്കോടാലികൾ ഈ രാജ്യത്തമ്പല ുറ്റങ്ങളിലും ക്രൈസ്തവരുടെ കുരിശുകളിലും തറക്കാതെ പോയത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോ മുഖ്യധാര മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പ്രതിരോധം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അതേ പ്രതിരോധമാണ് ഇത്തരം ക്യാമ്പയിനുകളിലൂടെ ഐ എസ് വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സുന്നി യുവജന സംഘം പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ എടവണ്ണയിൽ പണ്ട് ജാറം പൊളിച്ചതിനെ വിഗ്രഹ ധ്വംസനമായി ചിത്രീകരിച്ച മുജാഹിദുകൾക്ക് ഇപ്പൊ എത്രയാ അച്ചടക്കം വന്നത് അതാണ് സംഘടനാപരമായി നമ്മൾ സാക്ഷീകരിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ സൽഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് മുജാഹിദുകൾ പറയുന്ന മക്കാം പൊളിച്ച പ്രതികളെ പിടികൂടി കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കണം അള്ളാന്റെ സഹായം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിന് വണ്ടി കയറ്റി ചൊരം കയറി വിട്ടിട്ട് പോലീസ് പിടിച്ച് നാല് മുട്ടു കൊടുത്തുകാണ്ട് ഇടങ്ങാറായി നിൽക്കുമ്പോ മൗലവിമാരുടെ വക പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ വക രണ്ടെണ്ണം ഏറെ കൊടുത്തോളി ഇതാണോ അള്ളാന്റെ കിട്ടുന്ന സഹായം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്ക് എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ആ പ്രതികൾക്ക് നല്ല ശിക്ഷ കൊടുക്കണമെന്നാണ് എന്നാൽ പറയട്ടെ ഈ മഹബറ പൊളിച്ചത് കുറ്റകൃത്യമാണെന്നും കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നും ഇന്ന് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾ ഒന്നടങ്കം ഒച്ചവെക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കാളികളായവർ മാത്രമല്ല കുറ്റവാളികൾ കൊട്ടേഷൻ നടത്തിയവനും കുറ്റവാളിയാണ് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തവനും കുറ്റവാളികളാണ് ആരാണ് ബഹുസ്വര രാജ്യത്ത് പാരമ്പര്യമായി കടന്നു വന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വാസനകളും മതമായി വിശ്വാസമായി പരിചയപ്പെടുത്തിയത് മഹബറ പൊളിച്ച അനീഷ് മാത്രമാണോ ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദി അത് പൊളിച്ചാൽ അതിന്റെ അതിന് പൊളിച്ചാൽ പടച്ചവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സഹായം കിട്ടുമെന്നും അതിന് കളവ് പറഞ്ഞാൽ പോലും പ്രശ്നമില്ലെന്നും എഴുതി വെച്ച ആളുകൾ ഇതിൽ കുറ്റവാളികളല്ലേ കുറ്റം ചെയ്തവരും അതിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചവരും ഇതിൽ പ്രതികളല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് ഐ എസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അടക്കം ഇത്തരം ജാറം പൊളികൾ അടക്കമുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണങ്ങൾ പ്രതികളിൽ മാത്രം അവസാനിക്കാതെ അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്നലകളിൽ ഇല്ലാത്ത ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ രൂപപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ അതുപോലെ പ്രത്യാശാസ്ത്രപരമായ പിൻബലങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് വസ്തുതാപരമായി നടക്കേണ്ടതുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് ആരാണ് ഇതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഒരു മുജാഹിദ് മൂലവി പറയാണ് എന്താണ് അയാൾ പറയുന്നത് മക്ബറയിലേക്ക് പോകുന്നവരെ തടഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് വിശ്വാസികളായി മരിക്കാമെന്നാണ് മൗലവി പറയുന്നത് മക്ബറയിലേക്ക് പോകുന്നത് കൈകൊണ്ട് തടഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുസ്ലിമായിട്ട് ആക്യുവത്ത് നന്നായി മരിക്കാനായി പറയണേ ഇനി അയാൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു മക്ബറയിലേക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് പറയാണ് ആ മക്ബറയിലെ ആദ്യത്തെ കല്ല് ഞാൻ പൊളിച്ചേരാ ബാക്കി നിങ്ങൾ പൊളിച്ചാ മതി 
ഞാനൊരുക്കിയത് ഈ ചേക്കിന്റെ പള്ളിയിൽ അവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിലെത്തി വിട്ട് രാജാർത്തിന്റെ മോളിൽ ആദ്യത്തെ പിക്കാസ് ആദ്യത്തെ കല്ലിടുമ്പോ കൂട്ടത്തല്ലുണ്ടാവൂല പിന്നെ കല്ല് പൊളിക്കുമ്പോ തന്നെ തല്ല് തുടങ്ങുക നിങ്ങൾ നോക്കൂ പുല്ലൂക്കര പള്ളിയിൽ കുറാൻ വെച്ച് കാണും നിങ്ങൾ സിറിയയിൽ പോയിക്കോളി ഇന്ന സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്ത മൗലവി ആ മൗലവിക്ക് ഈ സ്വർഗം ആവശ്യമല്ല മൂപ്പര് ഇവിടെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ മക്കബർ പൊളിച്ച കൂലി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ മുജാഹിദുകൾ ഇന്ന പണിക്കില്ല എന്ന് മാത്രല്ല ഇവരുടെ എഴുത്തും പ്രസംഗം കെട്ടി ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത ചെറുപ്പക്കാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ ഇവർ കൈയൊഴിയുകയാണ് അത് ദുന്യാവെന്ന് മാത്രല്ല ആഹർത്തുന്നു അത് തന്നെയാണ് ബാക്കി പിന്നാലെ കേട്ടാൽ മതി പൊളിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ അതെ സിറിയയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയാൽ മതി ഞാൻ പടക്കാ അതുപോലെ മഖബർ അങ്ങൾ പൊളിച്ചാൽ മതി സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതൊരു വലിയ ആശയമാണ് ഇത് നവോത്ഥാനമായിരുന്നില്ല നജുദിയന്റെ വരവ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ വ്യാപകമാകുമ്പോ ആഗോള തലത്തിൽ അതിൽ ഇന്റർനെറ്റുകളിലൂടെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ സുഹൃത്തുക്കളെ കേരളത്തിന്റെ സാമുദായിക പരിസരത്ത് വെച്ച് അത് കേട്ടും ചെയ്തും പരിശീലിച്ചു പോന്ന ആശയക്കാർ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുക ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇപ്പോ ഇപ്പം മുജാഹിദുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇരുപത്തൊന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഈ നവോദാനത്തിന്റെ ഉടമുണ്ട് പൊതുജനത്തിൽ അഴിഞ്ഞു വീണപ്പോ രക്ഷപ്പെടാൻ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പകാണ് ഇപ്പൊ അടുത്തിറങ്ങിയ വിചിന്തനത്തിൽ മുജാഹിദുകൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് മുജാഹിദുകൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഈ ഐ എസ് എക്ക് പോയ ചെറുപ്പക്കാർ ചിലരൊക്കെ ഞങ്ങളെ പള്ളിക്കൊക്കെ നിക്കരിച്ചാൻ വന്നിനി ഐ എസ് ലേക്ക് പോയ ചിലരൊക്കെ ഞങ്ങളെ വയല കേൾക്കാൻ വന്നിനി അത് അത് എന്തുകൊണ്ടാ ഐ ഐ എസ് എക്ക് പോയ ചെറുപ്പക്കാരെ ഊരം വന്ന് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഈ ലേഖനം പക്ഷെ എഴുതി വരുമ്പോ പിന്നെയും പല ഊരമ്മക്ക് വരാണ് എങ്ങനെയാണ് മുജാഹിദുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവരായി എന്ന് പറഞ്ഞത് അവർ പറയുന്നു ഞങ്ങളെ പള്ളികളിലേക്ക് അവർ നിസ്കരിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് മൗലവിമാർ എഴുതുകയാണ് വിധത്തുകളില്ലാത്ത പള്ളികൾ എന്ന നിലയിൽ മുജാഹിദ് പള്ളികളിൽ നമസ്കരിക്കാൻ വരികയോ സലഫി പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിധത്തില്ലാത്ത പള്ളി തെരഞ്ഞ് ഈ ഐ എസ് എക്ക് പോയ കുട്ടികൾ മുജാഹിദ് പള്ളിക്കലായി എത്തിയത് ഇസ്ലാമിക പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ മുജാഹിദുകളുടെ സദസ്സിലാ വന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഐ എസ് ലേക്ക് പോയ കുട്ടികൾ വിധത്തായി കാണുന്നത് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾക്ക് വിധത്താണ് അതുപോലെ അവർക്ക് ഇസ്ലാമായി കാണുന്നതും അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളതുമാണ് ഈ മൗലവിമാർ ഇസ്ലാമായി നാളിതുവരെ പറഞ്ഞതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇപ്പം മുജാഹിദുകൾ പറയണ എന്താ ഈ അടുത്തിറങ്ങിയ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലൊക്കെ ഉള്ളത് മക്ബറ പൊളിക്കാൻ പാടില്ല ഇതര വിശ്വാസികളുടെ ആരാധന കേന്ദ്രം എന്ന നിലക്ക് അത് ബഹുമാനിക്കണം ഇനി മുജാഹിദ് മൗലവി പറയുന്ന എന്താ ഈ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ തീവ്രവാദം കൂടിയിട്ടുണ്ട് മത തീവ്രവാദം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മത തീവ്രവാദം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ശക്തിപ്പെടുന്നു എന്നതിന് മൗലവിന്റെ തെളിവ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെ വഴിക്കടവില ജാറം പൊളി ആ വഴിക്കടവില ജാറം പൊളി മത തീവ്രവാദത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് മൗലവി തുറന്നു പറയും നിങ്ങൾ നോക്കൂ മത തീവ്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മത തീവ്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അയാൾ പറയുന്ന കാര്യം വഴിക്കടവില ജാറം പൊളിയാണ് നമ്മുടെ ജില്ലക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു മഖുബറ തകർക്കുകയുണ്ടായി കേരളത്തിലെ ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ ആരംഭകാലം തൊട്ട് ബോധവൽക്കരണത്തിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഖബർ ആരാധനയും ഖബർ പൂജയും അത് നടത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ ആശയം ആളുകൾക്ക് ബോധ്യമാവുകയും ഖബറുകളും മക്ബറുകളും പലയിടത്തും അനാഥകളാവുകയും അശ്രദ്ധമായി മാറുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തിടത്ത് തന്നെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മക്ബറകൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോയി അതാണ് ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിജയം കേരളത്തിൽ എവിടെയും മുജാഹിദുകൾ പ്രബോധനം നടത്തിയിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളും മക്ബറ കൈയൊഴിച്ചിട്ടില്ല ഇത്തരം വളഞ്ഞ വഴികളിലൂടെ നിങ്ങൾ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അത് പിടിച്ചെടുത്തതുണ്ട് പൊളിച്ചതുണ്ട് കേസ് നടക്കണുണ്ട് അവിടെ അത് സിയാറത്ത് മുടങ്ങി കിടക്കണുണ്ട് എന്നതല്ലാതെ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് അരക്കാല് മുക്കാല് മുസ്ലിമീങ്ങളും ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഔലിയാക്കളെ ആദരിക്കുകയും മക്ബറകളെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മത തീവ്രവാദത്തിന്റെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയ വികലമായ ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശത്ത് ഒരു മക്ബറ തകർക്കുകയുണ്ടായി എങ്ങനെ മത തീവ്രവാദികൾ മനസ്സിലാക്കിയ വികലമായ ആശയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പോൽ
ഏറ്റവും സഹിഷ്ണുതാപരമായ ഒരു നിലപാടിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വക്താക്കൾക്ക് നേരെ അവർ ഖബർ തകർക്കുന്നവരാണ് എന്ന സൂചന വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാലം മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതെ വിഷയം അതാണ് കാലം മാറിപ്പോയി പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ പണ്ടത് നടത്തി പിന്നീട് പാതിരക്കാക്കി ഇപ്പൊ പാതിരക്കും കളിച്ചു പിടിക്കണില്ല അതാണ് പ്രശ്നം സുഹൃത്തുക്കളെ വഴിക്കടവിൽ ഇപ്പം മഹബറ പൊളിച്ചത് മതതീവ്രവാദമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മൗലവിമാരോട് വിനയത്തോടെ ചോദിക്കട്ടെ പണ്ട് ഇടവണ്ണയിൽ നിങ്ങൾ മഹബറ പൊളിച്ചു പൊളിച്ചതാരാ വഴിക്കടവില അനീശനെ പോലെയുള്ള ഒരു ചില്ലറക്കാരനല്ല നിങ്ങൾ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ അതുണ്ട് പരിരക്ഷയുടെയോ ബഹുജനങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായമോ മതപിൻബലമോ ഇല്ലാതെ വഴിക്കടവിൽ മഖബറ പൊളിച്ചതിന് സമാനമായി പണ്ട് നിങ്ങൾ മഖബറ പൊളിച്ചത് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചു ആ മഖബറ പൊളിയ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ശേഷം ധീര മുജാഹിദുകൾ മക്കബറ പൊളിച്ചു എന്നാണ് ഈ വരികളാണ് ഇത്തരം ധീരത കാട്ടാൻ വഴിക്കടവിലെ മുജാഹിദ് കുട്ടിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അത്തരം ധീരത നടപ്പിലാക്കാനാണ് ഐ എസ് ലേക്ക് മുജാഹിദ് കുട്ടികൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വഴിക്കടവിൽ ഇന്ന് മക്കബറ പൊളിച്ചത് തീവ്രവാദവും എടവണ്ണയിൽ അന്ന് നിങ്ങൾ ജാറം പൊളിച്ചത് കുറ്റ്യാടിയിൽ ജമായത്ത് ഇസ്ലാമി പൊളിച്ചത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ മുജാഹിദുകൾ പൊളിച്ചത് മത തീവ്രവാദമല്ലാതെ ധീരതയുമാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ഈ സമൂഹത്തോട് വിശദീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ ഇനി മറ്റൊരു മൗലവി പറയേണ്ടത് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ സമകാലികമായ സന്ദർഭത്തിൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ പഠനമുള്ള പുസ്തകമാണ് നമ്മുടെ സദസ്സിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും അതൊന്ന് വായിക്കണം വാങ്ങണമെന്ന് വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു മൗലവിയും പറയുന്ന എന്തരങ്ങൾ ഇന്നിപ്പം മത തീവ്രവാദം വളർന്നിട്ടുണ്ട് തെളിവന്ത വഴിക്കടവില ജാറം പൊളിയാണ് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ മുതൽ അലി പത്തനാ വരും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കണ്ടായി നമ്മുടെ ഐ എസ് എമ്മിന്റെ അജണ്ടയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പുതുതായി വരേണ്ട നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതും കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുമായ ഒരു കാര്യം മത തീവ്രവാദത്തിനെതിരെയുള്ള ആ സമരം ആ പോരാട്ടമാണ് അത് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കേണ്ട ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഈ മത തീവ്രവാദം ഒരു വലിയൊരു ശാപമായി മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ വലിയൊരു ശാപമായി മാറിയിരിക്കാം ഓൾ മുസ്ലിംസ് ആർ നോട്ട് അറിസ്റ്റ് ബട്ട് ഓൾ ടെറിസ്റ്റ് ആർ മുസ്ലിംസ് എന്നുള്ളൊരു ഡിസീസ് ഒരു പ്രമേയം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു വചന തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശത്രുക്കൾക്ക് അവസരം നൽകിയിരിക്കാം മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം തീവ്രവാദികളല്ല പക്ഷെ തീവ്രവാദികളെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഒരു പ്രമേയം ഒരു ഡിസീസ് അപ്പം ഇത് അത് അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ കൂടുതൽ ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അത്തരം വിധ്വംസക പ്രവർത്തനം നടത്തിയ നസീറും ബിരിയാണി അംശയും അതുപോലെയുള്ള മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകരൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെ ഈ രാജ്യത്തും ലോകത്തെന്ന പോലെ ഇസ്ലാമോഫോബിയ സൃഷ്ടിച്ച് ഫാസിസ്റ്റുകൾക്ക് അവസരം കൊടുത്തു ഇവിടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഇവിടെ അടുത്ത് നിലമ്പൂരിനപ്പുറം വഴിക്കടുവനപ്പുറം ആ ചുരത്തിൽ നടന്ന സംഭവം നമുക്കറിയാം അതെ അത് മാത്രം അറിഞ്ഞാ പോരാ നിലമ്പൂരിന്റെ അപ്പുറം വഴിക്കടവിന്റെ അപ്പുറം നാടുകാണി ചുരത്തിൽ നടന്ന സംഭവം മത തീവ്രവാദമാണെങ്കിൽ വഴിക്കടവിന്റെ ഇപ്പുറം നിലമ്പൂരിന്റെ ഉപ്പുറം ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ കാലങ്ങൾക്കപ്പുറം നിങ്ങളുടെ അലവി മൗലവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ജാറം പൊളിയുണ്ട് അത് തീവ്രവാദത്തിൽ പെടുമോ അത് ധീരതയായി നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചു ആ വരികൾ വഴിക്കടവിലെ മത തീവ്രവാദത്തിന് പ്രചോദനം നൽകി ആ വരികൾ അത്തരം വാമൊഴികളും സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ രാജ്യത്തെ വിവരമില്ലാത്ത മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പ്രചോദനം നൽകി ഇവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിൽ നിന്നാണ് ആ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അള്ളാഹനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുജാഹിദുകൾ പറയും സാധാരണക്കാർ പറയും ഇവിടെ എല്ലാവരും സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന് ഇസ്ലാമിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരല്ലേ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പുത്തൻവാദികളാകുക എന്നാണ് ഒരു മുജാഹിദ് മൗലവി ചോദിക്കാണ് എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പുത്തൻവാദം ചെയ്തത് ഒരു മൗലവി ചോദിക്കാണ് ഞങ്ങൾ എന്താ പുതിയ വാദം നടത്തിയത് എന്താണ് ഞങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള പുത്തൻവാദം എന്നാണ് മൗലവി ചോദിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കണം തമ്മിൽ എന്നിട്ട് ഇവരാണ് പറയുന്നത് മുജാഹിദുകൾ പിഴച്ചു പോയി മുജാഹിദുകൾ പിഴച്ചു പോയി അതെ ഇത് പിഴച്ച വിശ്വാസമാണ് മുസ്ലിം ഇങ്ങളെ 
ആരാണ് ശരിയായ മാർഗത്തിലുള്ളത് ആരാണ് പുതിയത് ഇവിടെ പറയുന്നത് മുജാഹിദുകൾ ഇവിടെ പുതിയതാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് മുജാഹിദുകൾ എന്താണ് ഇവിടെ പുതിയത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ പുതിയതാണ് എന്തൊരു വാദമാണ് ഇവിടെ സലഫികൾ പുതിയത് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തൊക്കെ വാദങ്ങളാണോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മതമായി അവതരിപ്പിച്ചത് മുതൽ മുഴുവനും നിങ്ങൾ ഇവിടെ പുതിയതാണ് പറഞ്ഞത് സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം പോലും ഇവർ അങ്ങനെയല്ലേ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ മുജാഹിദുകളുടെ പഴയകാല പ്രസിദ്ധീകരണമായ ഫത്താവൽ മനാറിൽ മുജാഹിദ് മൗലവിയായ കെ എം മൗലവി പഠിപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട് അത് അപകടമില്ലാത്ത വിശ്വാസമാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് കൈയും കാലും ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അള്ളാഹ് ഈ അറസ്റ്റിലിരിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഇതാണ് അൻപതിൽ മുജാഹിദുകൾ പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസം എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തിൽ പുളിക്കലിലും മദീനത്തിലും അറബി കോളേജിൽ മുജാഹിദുകൾ യോഗം കൂടിയിട്ട് ഒരു പുതിയ അള്ളാഹുവിനെ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മുജാഹിദുകൾ പ്രസ്താവന ഇറക്കാൻ നാളിതുവരെയായി കേരളത്തിൽ ജീവിച്ച മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹനെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ തെങ്ങിന് തലല്ലാനായി പറയണേ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആർക്ക് കെ എം മൗലവിക്കും വക്കം മൗലവിക്കും ഒന്നും അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അള്ളാഹു ആകാശത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ മുജാഹിദുകൾ അതിന് പറഞ്ഞ തെളിവെന്താ അള്ളാഹ് ആകാശത്താൻ തള്ളിയിൽ ഒരു മുജാഹിദ് മൂലവി പറയുന്ന തെളിവ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ദ്വാരക്കുമ്പോഴൊക്കെ കൈ മുകളിലേക്ക് പൊന്തിക്കണത് എന്നാ അല്ല എല്ലായിടത്തും ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബട്ടം കറങ്ങി ദ്വാരക്കണ്ടേ എന്നാ മൂപ്പര് ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ആകാശത്തിലായതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അല്ലെ പിന്നെ എല്ലായിടത്തിലും അന്ന് ഇങ്ങനല്ലേ ഇങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ള ആകാശത്തല്ല അള്ളാഹുവിന് ഇടങ്ങളില്ല സ്ഥലങ്ങളില്ല ഇതാണ് മുമ്പ് മുജാഹിദ് വിശ്വസിച്ച വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം ഇപ്പം മുജാഹിദുകൾക്കിടയിലില്ല പതിനഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് മുജാഹിദ് മൂലം ഒരു പുസ്തകം എഴുതി ആ പുസ്തകത്തിന്റെ കോപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് അതിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് മൗലവി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിന് രണ്ട് കൈയുണ്ട് ഒന്ന് ഇടത്താണ് ഒന്ന് വലത്താണ് ഒരു കയ്യിൽ ഭൂമി ഉണ്ട് മറ്റേ കയ്യിൽ ആകാശണ്ട് ഈ ലേഖനം എഴുതിയ മൗലവി പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ പ്രസംഗിക്കാണ് അള്ളാഹ് കൈ രണ്ടെണ്ണുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പക്ഷെ രണ്ട് കൈയും പാടെ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇടത്തെ കൈയില്ല പതിനഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പുണ്ടായി ഇടത്തെ കൈയ് ഇപ്പം വഹാബികളുടെ പടച്ചവനില്ല അവൻ രണ്ട് കൈകളും വലതാണ് ലാ ഷിമാല ഫീഹിമ ആ രണ്ട് കൈകളിലും ഷിമാലില്ല ഇടതില്ല പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇം മൗലവി എഴുതിയ ബുക്ക് തന്നെ അള്ളാഹ് ഇടത്തും വലത്തും കൈയുണ്ട് ഇപ്പൊ അതേ മൗലവിക്ക് തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിന് ഒരു ഭാഗത്തെ കൈയുള്ളൂ ഇതൊക്കെ പാടങ്ങനെ കൊയമാന്തരായ മദ്യം പറയാൻ പോന്ന ഒരു മുജാഹിദ് മൗലവി മൂപ്പര് പറഞ്ഞു ശരി തന്നെയാണ് അള്ളാഹ് അങ്ങനെ ഭാഗമുണ്ട് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞൂടാ പക്ഷെ കൈ വലത്തുണ്ട് അവൻ രണ്ട് കൈകളും വലതാണ് പാകെന്ന് പറയാനോ അള്ളാഹ് രൂപം പറയാനോ ഒന്നും നമ്മളില്ല പറയാൻ പറ്റൂല പിന്നെ രണ്ടും വലതാണ് അതാണ് സഹോദര ഈ ഭാഗെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭാഗെന്ന് പറഞ്ഞ വലത് ഇടത് മോളെ താഴെ പിന്നെ മുന്നേ ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിന് ഇല്ല എന്നാണ് മുമ്പ് നിങ്ങളെ വിശ്വാസം പിന്നീട് നിങ്ങളെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എങ്ങനെ ഒരു ഇസ്ലാമിക ദൈവത്ത് സാധ്യമാകും എം എം അക്ബർ ഈ രാജ്യത്ത് വലിയ പ്രബോധനം നടത്തി എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ആദർശമില്ലെങ്കിൽ പ്രബോധനം സാധ്യമല്ല എം എം അക്ബർ ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതന്മാരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറമുള്ള ദൈവ സങ്കല്പം ഇപ്പമില്ല ഇപ്പമുള്ളത് അന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിലെ ബൈബിൾ എന്ന വേദഗ്രന്ഥത്തിലെ വൈരുദ്ധ്യം വെച്ച് മുജാഹിദ് മൗലവി ക്രൈസ്തവരോട് സംവാദം നടത്തിയപ്പോ ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതൻ എം എം അക്ബർ മൗലവിയോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് മൂപ്പര ഇതുവരെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല മൂക്കിപ്പെട്ടായ ഒരാൾക്കും മറുപടി പറയാൻ കഴിയില്ല എന്താ മൂപ്പര് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ഖുർആാനിലും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പത്തൊല്ലം മുമ്പ് നിങ്ങളെ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹ് കയ്യും കാലും ഇല്ല എന്നാങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കയ്യും കാലും ഉണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതിനെക്കാളും മെച്ചം ബൈബിൾ ആണ് നാം മൂപ്പര് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഖുർആാന്റെ ഉപദേശം എന്താണ് ഖുർആാന്റെ ഉപദേശത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ആകെ ഒരു സംശയമാണ് ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഖുർആാനിൽ ഒരു സംശയമല്ല ഖുർആാന്റെ പേരിൽ പലരും പല സ്ഥലത്തും പല നാട്ടിലും പല കാലത്തും എഴുതിയ പല പരിഭാഷ ഉണ്ട്
അതെ ജനാബ് അക്ബർ മൗലവി തന്നെ ഇന്ന് പറയുന്നത് അല്ലയ്ക്ക് കൈയുണ്ട് കാലുണ്ട് ശരീരമുണ്ട് സിരസുണ്ട് സിംഹാസനമുണ്ട് എന്താണ് കാരണം അന്ന് ജനാബ് അക്ബർ മൗലവി പറഞ്ഞത് ഖുറാന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ല ഖുറാൻ പരിഭാഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് ജനാബ് അക്ബർ മൗലവി പറയുന്നതും ഖുറാന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് അതും പരിഭാഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ ഡിക്ഷണറി മാറുമ്പോഴും എഴുതിയോല് മാറുമ്പോഴും കോലം മാറുകയാണ് സുരാലികൾ ആറിന്റെ നൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ നൂറ്റി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും സുര കൂടിയാലോചന നാൽപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ അമ്പത്തൊന്നാം വാക്യത്തിലും അള്ളാഹു അദൃശ്യനാണ് എന്നുള്ളൊരു ധ്വനി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജനാബ് അക്ബർ മൗലബി പണ്ടരിക്കൽ പറഞ്ഞത് അള്ളയ്ക്ക് ദൃശ്യമായ ഒരു രൂപമില്ല എന്നാൽ സുര പത്തിന്റെ മൂന്നിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ അള്ളാഹു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു സുര അമ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിനൊരു മുഖമുണ്ട് സുര നാൽപ്പത്തിയെട്ടിന്റെ പത്തിൽ അള്ളയ്ക്ക് കൈയുണ്ട് സുര ഇരുപതിന്റെ മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന് കണ്ണുകളുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ജനാബ് അക്ബർ മൗലവി ഇതൊക്കെ ആലങ്കാരികമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് അതേ ജനാബ് അക്ബർ മൗലവി പറയുന്നത് ആലങ്കാരികമായി നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ കഴിയില്ല ഇത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ വിശ്വസിക്കണമെന്നാണ് ജനാബ് അക്ബർ മൗലയ്ക്ക് ദൃശ്യ അല്ലെ ഹള്ളാഹുവിന് ദൃശ്യമായ ഒരു രൂപമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടുത്തരമാണ് ബൈബിളിന് ഒരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിനും ഒരു ഉത്തരമുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന് സാമ്യമായി ഒരു ശക്തിയോ വ്യക്തിയോ ലോകത്തില്ല മനുഷ്യന്റെ ഭൗതിക പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പാകപ്പെടുന്നതും രൂപപ്പെടുന്നതുമല്ല പൂർവീകരിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് അഞ്ചില് ഇസ്ലാം എത്തിയ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ നമ്മുടെ അമ്മ ഒന്നാണ് കേരളത്തിൽ നാല് സുന്നി സംഘടനകൾ ഉണ്ട് ചിലപ്പോ ചിലരൊക്കെ പള്ളർച്ച അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ലലും പറയലും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പടച്ചോൻ ഒന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നെ പിന്നുള്ളത് കൊടിയും ബോർഡും ആധാരമാണ് അല്ലാത്ത ഒരു ആശയപരമായ പ്രശ്നമില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്ക് പതിനഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് മുജാഹിദ് രണ്ടാകുമ്പോ മുജാഹിദുകൾക്കിടയിലുള്ള തർക്കം അള്ളാഹുവിന് ഊരണ്ടോ ഇല്ല എന്നതാണ് മടവൂര് മുജാഹിദ് ഊരണ്ട് എന്ന് പറ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ചങ്ങനംകുളം മുജാഹിദ് പറഞ്ഞു ഊരണ്ട് അപ്പോഴാണ് അൽമനാറിൽ ലേഖനം വന്നത് അള്ളാഹ് കൂരണ്ട് എന്നും അറസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല നിങ്ങൾ ഈ അങ്ങാടിയില് മടപൂര് മുജാഹിദ് മൗലവി ഗ്രൂപ്പ് പൊരുവല്ലം മുമ്പ് യോജിച്ചു ആ യോജിച്ച മുജാഹിദിന്റെ കൂട്ടത്തില് രണ്ടാളെ വിളിച്ചു ഒരു മേമോട്ടിനെയും അയമോട്ടിനെയും വിളിച്ചിട്ട് മുതലില്ലാത്ത ചായ കൊടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചു നോക്കി അല്ല അയമോട്ടിയെ അല്ലപ്പോ ഊരുള്ള കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാത്ത കൂട്ടത്തിലാ അല്ല അയമോട്ടിയെ അള്ളാക്കിപ്പോ കൈയുണ്ടോ ഇല്ലേ പരമ ദരിദ്രനായ ഈ പച്ച സാധു പറയും അത് മൗലവിമാര് മുണ്ടണ്ടാന്നാ പറഞ്ഞത് അത് മൗലവിമാര് മുണ്ടണ്ടാന്നാ പറഞ്ഞത് ഏതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ മുണ്ടണ്ടാന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസാണ് വിശ്വാസാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇനിയോ മൗലവിമാര് ആ വിഷയം മാത്രല്ല ഒരു സുന്നിയും മുജാഹിദും മൗലവിമാരുടെ ഭാഷയിലുള്ള വ്യത്യാസം തൗഹീദും ഷിർക്കുമാണ് ഇതേ വ്യത്യാസം മുജാഹിദുകളിൽ പിളർന്ന സകല മുജാഹിദുകൾക്കിടയിലുണ്ട് സിഹർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മടവു മൗലവി ഗ്രൂപ്പ് കാഫിറാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോഴും മടവൂര് ഗ്രൂപ്പ് പറയുന്നത് മടവൂര് ഗ്രൂപ്പ് കാഫിറാണ് സിഹറിന് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസ് നിഷേധിച്ചവരാണ് മൗലവി ഗ്രൂപ്പ് മടവൂര് ഗ്രൂപ്പ് അതുകൊണ്ട് അവർ കാഫിറാണെന്നാണ് മറു ഗ്രൂപ്പ് പറയുന്നത് കണ്ണേർ ഇങ്ങനെയാണ് ബർക്കത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ മുജാഹിദുകൾക്കിടയിലുണ്ട് നിരന്തരമായി മുജാഹിദുകളിൽ ലയിക്കുന്ന പത്രസമ്മേളനം ഓരോല്ലം മുമ്പ് ടി പി അബ്ദുൽ അക്വായ മദനിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉമർ സുല്ലമി ഒക്കെ പത്രക്കാരെ കണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോ പത്രക്കാരെ ചോദിച്ചു ലയനത്തിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ് 
ടി പി പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യമല്ല പത്രക്കാര് തിരിച്ചടിച്ചു മൗലവി പതിനാല് കൊല്ലത്തങ്ങളെ വിഴുപ്പനക്കല് നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ലയിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഫോറുമുല ഞങ്ങളാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് മുജാഹിദുകള് അപ്പ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ലയന സമ്മേളനത്തിൽ കടപ്പുറത്ത് വെച്ചു പറയും എല്ലാരും കടപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി അന്നപ്പോ ഊരുള്ള കൂട്ടത്തിലാ ഇല്ലാത്ത കൂട്ടത്തിലാ ഇസ്ലാമിലെ തോഹീദ് ഇസ്ലാമിലെ തോഹീദിൽ കണ്ണേർ ഔത്തോ പുറത്തോ ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ മുജാഹിദുകൾ അതിനെ കുറിച്ച് മിണ്ടിയില്ല ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ആ കൊല്ലത്തിനിടക്ക് ചിലർ ഒരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു ഉണ്ട് ചിലർ ഇല്ല ചിലർക്ക് ഷോക്കോസ് നോട്ടീസ് ചിലർക്ക് ബഹിഷ്കരണം മട ഇപ്പം നടന്ന കൂരിയാട്ട സമ്മേളനത്തില് ഉസൈം മടവൂരിന് വേണ്ടി ആത്മഹത്യ നെയ്ത് സംഘടനയിൽ നിന്ന് മാറി ഉസൈം മടവൂരിന് വേണ്ടി പതിനാല് കൊല്ലം കവലകളിൽ ഒച്ച വെച്ച് കാളപൂട്ടിയ ലത്തീഫ് കരിമ്പിലാക്കലും അബ്ദുൽ സലാം സ്വലമി അടക്കം പത്തിലധികം വരുന്ന ആളുകൾ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഷിർക്കിന്റെ ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ ആളുകള് ിൽ പെട്ടോലാണ് തങ്ങന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ ആളുകളെ മുവഹീദുകളാകുന്ന ആളുകളുടെ സമ്മേളന സ്റ്റേജിൽ കുറെ മുവഹീദുകൾ പുറത്ത് മുഷിരിക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നു ആ സമ്മേളനത്തിലെങ്കിലും ശിർക്കും തോഹീദും മുജാഹിദുകളൊന്നും തീരുമാനാക്കി തരുന്ന കേരളീയ സമൂഹം പ്രതീക്ഷിച്ചു അള്ളഹാനെ പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസം ഒന്ന് നിർണയിച്ചു തരുമെന്ന് സാധാരണ മുജാഹിദുകളെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചു സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് പരലോകത്തെ കാര്യമാണ് ഇത് ആഹ്രത്തിലെ കാര്യമാണ് എന്നാൽ മുജാഹിദുകൾ ഈ വിഷയം തൊട്ടില്ല ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് മിണ്ടിയില്ല എന്നിട്ട് ഉസൈം മടവൂർ ഇന്നലെ കൂരിയാട്ടെന്ന് പറയാണ് നമ്മളെ സമ്മേളനം കണ്ടില്ല നമ്മുടെ സമ്മേളനം പറയാത്തി മുണ്ടാത്തി ഏത് വിഷയണ്ടായത് എല്ലാം പറഞ്ഞു കുഞ്ഞാടുകളെ ഈ സമുദായത്തിലെ വിവരമില്ലാതെ നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച സാധാരണ മുസ്ലിമീങ്ങളെ എത്രയാണ് നിങ്ങൾ കരങ്ങ് കളിപ്പിക്കുന്നത് ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഈ സാധാരണ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയ മുജാഹിദുകളെ അല്ല ഞങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ പാരമ്പര്യമായി പരിശീലിച്ച ആശയമതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കാം കാലങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ കുത്തിവച്ച പണ്ഡിത വിരോധം ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾക്കു നേരെ മുഖം തിരിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കാം സമകാലിക വിഷയങ്ങളെങ്കിലും പഠിക്കാനും പുനരാലോചന നടത്താനും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരമായിട്ട് ആകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ ആശയപരമായ മതപരമായ വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ കാമാന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്താ കാരണം എന്താ നിങ്ങള് സമ്മേളനത്തിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ മുജാഹിദ് ഗ്രൂപ്പുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സിഹർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനീഫ മൗലവിങ്ങാൻ ഞങ്ങളെല്ലാം <laughs> വൃക്ഷമായി ഈ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അത് തണൽ നൽകും ആശ്വാസം നൽകും ആളുകൾക്ക് അത് കുളിർമ നൽകും അതെ വടവൃക്ഷം തണുപ്പ് നൽകണമെങ്കിൽ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുറക്കണം വേറൊറക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറച്ച വേര് പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളകിയാടൂല അൻപത്തി മൂന്നിൽ നിങ്ങളെ വേരുറച്ചതാണെങ്കിൽ അപ്പടച്ചോൻ ഇപ്പൊ എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പതിനാല് കൊല്ലമുണ്ടായിരുന്ന സിഹർ ഇപ്പൊ എവിടെ അത് തോഹിതോ ശിർക്കോ ഇത് ഉറച്ച മരമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിന് തണൽ നൽകാനും കഴിയില്ല നമ്മുടെ സമ്മേളനം നോക്കൂ മനുഷ്യൻ ആവശ്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ചർച്ചകൾ നടന്നു അതെ അങ്ങനെ കുറെ സംഗതി ചർച്ച ചെയ്തു സാഹിത്യത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ചർച്ചകൾ നടന്നു മീഡിയയെ കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടന്നു പരിസ്ഥിതിയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നു അതിനൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി അടിസ്ഥാന പ്രമാണമായ ഖുർവാനിനെയും സുന്നത്തിനെയും കുറിച്ച് ചർച്ച നടന്നു അതെ ഖുർവാനും സുന്നത്തും കൂടി ചർച്ച ചെയ്തപ്പോ സിഹർ ഫലിക്കുമെന്ന അതീസ് സുന്നത്ത് പെട്ടോ പെട്ടിലെ എന്തങ്ങൾ അനുയായികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് 
പതിനാല് കൊല്ലങ്ങൾ തമ്മുത്തച്ച തോഹിതും ശിർക്കതെ കണ്ണേറും വറക്കത്തും അടക്കമുള്ള വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ഇരിപ്പിടമുണ്ടോ എന്ന വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഖുർആൻ അതിന്റെ സുന്നത്ത് തോഹീദിന്റെ പുറത്തോ അവത്തോ എവിടെയാണ് അങ്ങൾ വെച്ചത് സമ്മേളന സീഡി മുഴുവൻ കേട്ടോളി മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകരെ ഈ വിഷയം മാത്രയിൽ ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ തൗഹീദിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നടന്നു നിങ്ങൾ തൗഹീദിനെ കുറിച്ച് ചെയ്ത ചർച്ചയിൽ അള്ളാഹ് അർഷമരാണോ അതോ പുറത്താണോ അള്ളാഹ് അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ഇത് നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് പതിനാല് കൊല്ലം കേരളത്തിന്റെ കവലകളിൽ ഈ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പോകുന്ന ഞങ്ങൾ അയൽവാസികൾ നാട്ടുകാർ സുഹൃത്തുക്കൾ ബന്ധുക്കൾ ഈ ഉമ്മത്തിലെ സാധാ പൗരന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കവലകളിൽ കലഹം കൂട്ടിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഏതാ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളത് വിശ്വാസം തോഹിതൊക്കെ പുറത്ത് അതിനെ പറ്റി മുണ്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പതിനാല് കൊല്ലം പറഞ്ഞ തോഹീദിൽ ഏതാണ് ഇപ്പൊ തോഹീദ് അള്ളാക്ക് കയ്യും കാലും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതോ സിഗർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതോ ഇത് ചോദിക്കുമ്പോ മൗലവി പറയണ ഒറ്റ ബഡി എന്താണറിയോ മൂപ്പര് പറയാണ് പതിനാല് കൊല്ലം നമ്മൾ ഭിന്നിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വലിയൊരു കാലാണ് ആ കാലത്ത് നമ്മൾ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ മുന്നിക്ക് ചിലരിങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ പണ്ട് പറഞ്ഞ ക്ലിപ്പ് പണ്ട് പറഞ്ഞ വോയിസ് ഇതൊന്ന് കേട്ടോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞുകാണ്ട് നമ്മളെ മുന്നിക്ക് പലരും വരുന്നുണ്ട് ഓലോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള മറുപടി കേൾക്കാൻ മനസ്സില്ല എന്നാണ് ഒരു കാര്യവും കൂടി സൂചിപ്പിക്കാനുണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലം ഒരു വലിയ കാലമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാലം അത്രയും കാലമാണ് രണ്ട് സംഘടനയായി നാം പ്രവർത്തിച്ചത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ ആ സംഭവിച്ചതും പറഞ്ഞതും സംഘടനാപരമോ നയപരമോ അല്ല ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ അത് പൊറുക്കേണ്ടതാണ് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ പൊറത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഉമ്മത്ത് നിങ്ങൾ അതിന്റെ പേരിൽ അഭിനന്ദിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ എന്താ നിങ്ങൾ ലയിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഘടന രണ്ടു രണ്ടായിട്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട് മർക്കസുദ്ദേവ മറ്റോല ആധാരത്തിലും മുജായി സെന്റർ ഇവരാധാരത്തിലും ഉണ്ട് സംഘടനാപരം നയപരം എന്ന ഒരു മുറുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടില്ല തൗഹീദും ചെറുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചക്കിൻ ചാറും വെച്ച മാതിരി വയപ്പനാക്കി വിട്ടുക്കാണ് പലതും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് പലതും ഇപ്പോൾ ചിലർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നുണ്ട് ഇത് കേട്ടോ ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് ഇത് കേട്ടോ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പാണ് അത് കേൾക്കാൻ മനസ്സില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ മുജായിദ് പ്രവർത്തകരെ ഇത് ചെറിയ കാര്യമല്ല എത്ര ധിക്കാരത്തോടുകൂടെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ തോഴിയതിനു മുന്നിൽ മൂപ്പര് പ്രതികരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ഭയമുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങള് ആഹ്റത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങള് അവരിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങള് ഞങ്ങളെ തോഴിയതും ശുർക്കും നിർവചിച്ച് നിർണയിച്ചു തന്ന് ഞങ്ങളെ പരലോകം രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലെങ്കില് നിങ്ങളെ മതമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ലെന്ന് പറയാ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമുള്ള മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന് വിനയത്തോടെ റബ്ബിന് വേണ്ടി നിങ്ങളോടുള്ള ഗുണകാംക്ഷയുടെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇനി മുമ്പ് എന്താ പറയുന്നത് ഈ ക്ലിപ്പൊന്നും കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ അതിന് മുമ്പ് പറയണ പ്രവർത്തകരോട് അല്ല പ്രവർത്തകരെ ഈ ക്ലിപ്പൊക്കെ പാടെ പറഞ്ഞ് ഈ സ്റ്റേജിലിരിക്കണ നേതാക്കളെ ഇനി നമ്മൾ വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് എന്താ ലാഭം നാം ഉപരി ചോദിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചിന്തയില്ല അതെ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു സംഘടനാപരമായിരുന്നെങ്കിൽ തോഹീദ് എന്നാലും വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വിശ്വസിക്കണ്ടേ ലാഹിലാഹില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ല ഏതാ സിഗറിലുള്ള വിശ്വാസം ഹദീസ് പുറത്ത ലൈഫ സ്വയ വിശ്വാസം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വേണ്ടേ കാരണം അത് വീണ്ടും കൽപ്പിച്ചിട്ടും വീണ്ടും വായിപ്പിച്ചിട്ടും ഈരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായി നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിന് കെ എൻ എമ്മിന്റെയും ഐ എസ് എമ്മിന്റെയും എം എസ് എമ്മിന്റെയും എം ജി എമ്മിന്റെയും നേതൃത്വത്തിന് വീണ്ടും മാനസികമായി സംഘർഷവും കണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഈ നേതൃത്വത്തിന്റെ മാനസിക സംഘർഷമല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഞാനും നിങ്ങളും ആഹ്റത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലേണ്ടവരാ കബറിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലേണ്ടവരാ ആ കബറിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊള്ളൂ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടൊരു മുസ്ലിമിന്റെ മനോഗതം പടച്ചോനെ ഞാൻ
പിന്നെ പരലോകത്ത് ചെന്നിട്ട് എന്തിനെ പറ്റി അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞോളി മൗലൈമാർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞോളി ബാക്കി ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തോളായെന്ന് ഷാഫിമാമ് പഠിപ്പിക്കാത്ത ഖുറാഫാത്തിന്റെ തെക്കിലീത് നേരത്തെ മുജാഹിദുകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉറക്കം വരുമോ ഇത്തരം മതം കേട്ടാൽ ഈ കാര്യം നാം പ്രത്യേകമായി ഓർക്കണം നാം ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ നാം തയ്യാറാവുക ആ നേതൃത്വം എടുത്ത തീരുമാനം അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് അവര് ചുമത്താൻ നാം തയ്യാറാവുക പരലോകത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ റബ്ബെ ഇവർ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ പിന്തുടർന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയൂടായിരുന്നു ഈ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ വഴിവേപ്പിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ കേരള ജമീനത്തിലൊരു മാ തയ്യാറാണ് എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ والله والله لا تزر وازرة وزر أخرى ورال نمودا كارين لأجد كغي لا آخرة لربي نعاني دون مريو لا نبرن كي غلغان مساديا ملا الله من الساتيا كي ننغل دنغل بودي قدت غيا ألم ترى كيف لرب الله الله تعالى نمكوبا مبرن يدر غيا مثلا كلمة دعيبا شريا يا بشواسة الله برن يدر نودا غرنا من ൊരു നല്ല വൃക്ഷത്തെ പോലെയാണ് ആ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലിക്കുന്ന കായ്കനികൾ പറവകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണ് ഇഴജന്തുകൾക്ക് ഗുണ ഗുണപ്രദമാണ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാണ് ആ കലിമത്ത് തൊയ്യിബ അതുപോലെയാണ് ഒരു നല്ല വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള നന്മകൾ ലോകം ആസ്വദിക്കുന്നത് പോലെ കലിമത്ത് തൊയ്യിബയുടെ വാർത്താക്കൾ നല്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ വാഹകർ അവരിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിന് ആർദ്രതയാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ സ്നേഹമാണ് ലഭിക്കുന്നത് സൗഹൃദമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ആ കലിമത്തുയ്യുടെ നന്മയാണ് മമ്പുറന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് കോന്തുനായർ ആസ്വദിച്ചത് ആ കലിമത്തുയ്യുടെ നന്മയാണ് കുഞ്ഞായി മുസ്ലിയാരിൽ നിന്ന് മങ്ങാട്ടച്ഛൻ ആസ്വദിച്ചത് ആ കലിമത്തുയ്യുടെ നന്മയാണ് ടിപ്പു സുൽത്താനിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണയ്ക്ക് ബോധ്യമായത് ആ കലിമത്തുയ്യുടെ നന്മയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ട അമാനത്താണ് തന്റെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രതിരോധം കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഷഹീദിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ആ കരിമത്തുയുടെ നന്മയാണ് കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക ബഹുസരതയെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് ആ കരിമത്തുയുടെ നന്മയാണ് നമ്മുടെ ഊഷ്മളമായ ബന്ധം ഉജ്ജ്വലമാക്കിയത് ആ കരിമത്തുയുടെ നന്മയാണ് നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലെ വയൽ വരമ്പുകളിലൂടെ കൈക്കോട്ടുമെടുത്ത് ഇടമുറിയാത്ത പങ്കാളികളായി കടന്നു പോകുന്ന ഗോപാലനെയും മബൂബക്കറിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ആ കരിമത്തു യുടെ നന്മയാണ് നമ്മുടെ കവലകളിലെ ചായമക്കാനകളിൽ ഗാന്തുരത്വം പങ്കുവെക്കുന്ന നാട്ടിലെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹവും സൗഹൃദവും രൂപപ്പെടുത്തിയത് സുഹൃത്തുക്കളെ ശരിയായ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിവേർ ഉറച്ചു പോയതാണ് കാലങ്ങൾക്ക് ദേശങ്ങൾക്ക് ആളുകൾക്ക് കോലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വിശ്വാസം മാറുന്നതല്ല അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം എന്താണോ അതന്നും ഇന്നും എന്നും ഒരുപോലെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെയാ ആദംനബി മുതൽ അള്ളാന്റെ അബീബ് വരെ വ്യത്യാസമില്ലാത്തത് അവർക്കിടയിൽ കർമ്മങ്ങളിൽ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ വിശ്വാസങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തതകളില്ലാത്തിന് കലഹം വെക്കുന്ന കാലമാണ് വഹാബി ആശയത്തിന്റെ ഭീകര ദർശനങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് ചർച്ചക്ക് വരുമ്പോ ഇരുപത്തൊന്നില നവോദാനം പൊതുജനങ്ങൾ പൊളിച്ചെഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വഹാബി ഭീകരതയെ വെളിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാമുദായിക ഐക്യത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നവരുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ആദ്യം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഐക്യപ്പെടണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും മുസ്ലിമീങ്ങളായി ഒന്നിക്കണ്ട് ഒരു വട്ടമേശക്ക് ചുറ്റും ഇരുന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളാണെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളണ്ട് അതിന് ഈ ശിർക്കൻ ആരോപണങ്ങൾ കുഫ്രാരോപണങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരുക്ക പറയണ്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശിർക്കൊന്ന നമ്മുടെ അള്ളയൊന്ന നമ്മുടെ വിശ്വാസമൊന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ ശിഖിരങ്ങൾ വാനലോകത്ത് പടർന്നു കിടക്കുന്നത് പോലെ ആ കലിമത്തുയുടെ വാഹകരാണ് മുഖ്യധാര മുസ്ലിമീങ്ങള് അവരാണ് ഭൂരിപക്ഷ വിശ്വാസികള് മുഖ്യധാര മുസ്ലിമീങ്ങളോട് കലാം കൂട്ടലല്ല കലിമത്തുയുടെ 
നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യധാര മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൂടെ ചേർന്നു നിൽക്കല അവരുടെ പക്ഷത്തു നിൽക്കല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ നമുക്ക് ഉപമ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ചീത്തയായ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉദാഹരണം കശജരത്തിൻ ഹബീസ അത് ചീത്തയായ വൃക്ഷത്തെ പോലെയാ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ നന്മകൾ ആർക്കും തന്നെ ഗുണപ്രദമല്ല എന്ന പോലെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത്തരം നിർമ്മിത ആശയങ്ങൾ രാജ്യത്തിനൊരിക്കലും തന്നെ നന്മയില്ല ചിലപ്പോൾ താൽക്കാലികമായ ചില പ്രതിഭാസങ്ങളോ നന്മകളോ കണ്ടേക്കാം അത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പതലങ്ങളിൽ പടർന്നു കിടക്കുന്നത് വേരറിച്ചു പോയിട്ടില്ല ഇന്നലെ കണ്ട രൂപത്തിൽ ആ ചെടി ഇന്നുണ്ടാകണമെന്നില്ല ഇന്നുള്ളതുപോലെ നാളെ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അത് സ്ഥിരതയില്ലാത്ത വിശ്വാസമാ സ്ഥായിയായി നിലപാടുകളില്ലാത്ത ആദർശമാ അണികളുടെ അന്വേഷണങ്ങളോട് നിശബ്ദമാകാൻ പറയുന്ന ആശയങ്ങളാ ഉത്തരങ്ങളില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ മനസ്സില്ലെന്ന് പറയുന്ന ധിക്കാര മുഖങ്ങളാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറവാ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുക ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുക അനുദാപനം ചെയ്യേണ്ടതുപോലെ അനുദാപനം ചെയ്യുക നവോദാനമാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രചോദനം ആ പ്രചോദനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ റോൾ മോഡലാണ് വെളിപ്പാടകരെയുള്ള അരാജകത്വത്തിന്റെ തെരുവുകളിൽ ഈ സമൂഹത്തെ നിരാസത്തിലേക്ക് വിശ്വാസ നിരാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേകമായ കാലത്തിന്റെ ദശാസന്ധിയിൽ ആത്മീയതയുടെ കാർമ്മികത്വം ഏറ്റെടുത്ത് കടന്നു വന്ന സുൽത്താനുലമാന്തപരമുസ്താദിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തില് ആത്മീയതയുടെ അടിത്തറയിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഇരുപത്തഞ്ച് ജനാതകളെ കൊണ്ട് ആരംഭിച്ച മർക്കസിന്റെ വമ മഹാവിപ്ലവോ ഇരുപത്തഞ്ച് ജനാതകളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് പ്രത്യുൽപ്പന്നമതികളായി ഈ രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള സഹറത്തുൽ ഖുർആാനിലെ കൊച്ചുകുട്ടി മുതൽ എൽ എൽ ബി കോളേജിലും യുനാനി മെഡിക്കൽ കോളേജിലും പഠിക്കുന്ന ഉയർന്ന ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്നൂറിലധികം വരുന്ന കലാലയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകൾ അപ്പു സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് പുറത്തടക്കം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഗുജറാത്തിൽ ഫാസിസം നക്കിത്തുടച്ച തെരുവുകളിൽ ആ ഉമ്മത്തിന് നവോദാനത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ നൽകിയത് ഉത്തരേന്ത്യയുടെ തെരുവോരങ്ങളിൽ യു പിയുടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ സച്ചാർ സമിതി ഏറ്റവും പരാധീനത വരച്ചു കാണിച്ച പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളില് സുഹൃത്തുക്കളെ വെടിയൊച്ചു നിലക്കാത്ത കാശ്മീരിന്റെ തെരുവുകളില് അതേ ഇന്ത്യ രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെടുമ്പോ നനക്കാതെ ട്രെയിൻ ഓടിയ പ്രദേശമാണ് പഞ്ചാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നനക്കാതെ ട്രെയിൻ ഓടുകയാ ഇവിടത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോകാനും തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരാനോ പരാധീനത കൊണ്ട് പലായനം ചെയ്യാതെ പഞ്ചാബിൽ അവശേഷിച്ച മുസ്ലിമീങ്ങൾ പിന്നീട് വന്ന ഭരണകൂടം വളരെയധികം ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുമ്പോ അന്നത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അസ്തിത്വം മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് വ്യക്തിത്വം മറച്ചു പിടിക്കുകയാ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതമോ ഇന്ന് സിഖുകാരെ പോലെ കൃപാണം വെച്ച അലക്ഷ്യമായി താടി നീട്ടി തലപ്പാവ് വെച്ച മുസ്ലിമീങ്ങളോ പള്ളികൾ ജീർണിച്ചു പോവുകയോ മ്യൂസിയങ്ങളാക്കപ്പെടുകയോ മതകലാലയങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്ത പഞ്ചാബില് ഉത്തരേന്ത്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പരാധീനതയുടെ കഥ പറയുവാനും അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുവാനും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടി സാമുദായിക നേതാക്കളൊക്കെ ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടുപൊടിഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നവോദാനത്തിന്റെ നൗക തുകഞ്ഞുകൊണ്ട് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാന്തപുരമുസ്താദ് കർമ്മപ്പടയോട്ടം നടത്തിയപ്പോ ആ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് പള്ളികൾ എടുക്കുകയാ മതകലാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഉത്തരേന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അത് നടക്കുകയാണ് ജലവിതരണ പദ്ധതികളടക്കം സഹായങ്ങളടക്കം സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടക്കോ ഇന്ത്യയിലെ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ഉപകാരപ്രദമായ കർമ്മ പദ്ധതികള് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ രാജ്യത്ത് വ്യാപകമായി മർക്കസിന്റെ കീഴിൽ നടക്കുകയാണ് ആ മർക്കസിന്റെ റൂബി ജൂബിലി ഈ വരുന്ന നാലാം തീയതി മുതൽ പ്രൗഢമായ വിവിധ പരിപാടികളും അല്ല ഇന്ന് മുതൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുമെല്ലാം വളരെ പ്രൗഢമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അകലെ നിന്നവർ അകലെ നിന്നറിഞ്ഞവർ തെറ്റുദ്ധരിച്ചവർ ശരി ബോധ്യപ്പെടുത്തിയവർ എല്ലാവരും ആ മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനങ്ങളിൽ വന്ന് അതിന്റെ വൈജ്ഞാനിക പ്രദമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടും ചർച്ച ചെയ്തും
പങ്കാളികളായി ഈ മഹത്തായ നന്മയുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയും നാണയത്തൊട്ടുകളും ായി കൂടെ നിൽക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ചെറിയൊരു ദുവ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാരും പോകാം എല്ലാരും ഒന്നിച്ചറിഞ്ഞാലും പോകാൻ കഴിയും എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് അരികിലേക്ക് വന്ന ചെറിയൊരു ദുവ നടത്തി ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പിരിയണം പോകുന്നവരൊക്കെ ആ പുസ്തകം ചെറിയ വിലയുള്ളൂ അൻപത് രൂപക്ക് നിങ്ങളത് വാങ്ങണം കബൂൽ ചെയ്യും അറവട്ടെ എല്ലാരും ഒന്ന് അരികിൽ വരണം ചെറിയൊരു ദുവ നമ്മുടെ മരിച്ചവരെ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു ചെറിയ ദിക്കറ് ചെല്ലി ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പിരിയാം അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യും അറവട്ടെ അള്ളാഹു തല നമ്മ സ്വീകരിക്കും സംസാരിച്ചതും പ്രചരിപ്പിച്ചതും പ്രവർത്തിച്ചതും ഇതിലേക്ക് സ്വതക്ക നൽകിയതും നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ചെറുതും വലുതുമായ സുഹൃത്തങ്ങൾ പോരായ്മ പരിഹരിച്ച് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ ഇതുപോലെയുള്ള നന്മയുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ദോഷം കൊറുക്കണേ അള്ളാ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ സ്നേഹജനങ്ങൾ സഹകാരികൾ ദുവാ കൊണ്ട് കടപ്പെട്ടവർക്ക് നീ പൊറുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ അവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുവാ കൊണ്ട് കടപ്പെട്ടവരായി മരണപ്പെട്ടു പോയവർ ഞങ്ങളെ പരിസരങ്ങളിൽ മറവെട്ട് കിടക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ കബർ സന്തോഷമാക്കണേ അള്ളാ അവരുടെ കബറുകളിലേക്ക് ഇതിന്റെ സ്വഭാവം സന്തോഷവും നീ എത്തിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ മരിച്ചാൽ ഞങ്ങളെ കബറിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നീ തന്ന മക്കള് ശിഷ്യന്മാർ സംഘടന അയൽപക്ക കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ മരണം വരെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ മഹാനായ റഹീസുല്ലമ സുൽത്താൻ ഉലമ അടക്കമുള്ള ഞങ്ങളെ ആദരണീയരായ ആലിമീങ്ങൾ സാധാത്തുക്കൾ അവരുടെ ഇസ്സത്തുള്ള റാഹത്തുള്ള നേതൃത്വം അനുഭവിച്ചും ആസ്വദിച്ചും ദീർഘകാലം ദീനിന് ഹിതുമത്തെടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ തന്ന് ഞങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കായി ഞങ്ങളെ സഹപ്രവർത്തകർ സംഘടനാ നേതാക്കൾ സാധാത്തുക്കൾ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ദീനിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കബൂലാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ദീർഘ ആയുസ് കൊണ്ട് ഇസ്സത്ത് കൊണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന് നീ സലാമത്തിലാക്കണേ അള്ളാ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് അവിടത്തെ സുന്നത്തിനോടുള്ള കടപ്പാട് ആസാറുകളോടുള്ള അതബ് ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ വളർത്തണേ അള്ളാ ഹബീബിന്റെ പച്ചക്കുബ്ബയുള്ള ജാറം ജീവിതത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു സിയാറത്തു ചെയ്യാനും മഖ്ബൂലും മബ്രൂറും മർദിയുമായ അജ് ഉംറ സിയാറ ജീവിതത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു നിർവഹിക്കാനും ഞങ്ങൾക്കും ദുആ കൊണ്ട് കടപ്പെട്ടവർക്കും തുണയാകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ ദുആ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിലെ ദുആ പ്രതീക്ഷിച്ച് പലരും പല പ്രയാസങ്ങളും ഞങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായി ദുവാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗർഭിണിയായ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ദുവാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ച സഹോദരനും ഇവിടെയുണ്ട് ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ വെച്ച് എന്തൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളോട് ദുവാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ നീ റാഹത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെയും നീ റാഹത്തിലും സലാമത്തിലും ആക്കണേ അള്ളാഹു ജമിയ ഉമ്മത്തി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബി അൻവാഇ റ